Probeer eerst zelf die vraag voordat jij naar die verduidelikings en oplossings kyk. So moet nie nie die hele video kie kyk nie, sien die vraag, onderbreek die video, probeer eerst zelf en dan gaan jy kyk jy na die oplossings daarna. Hierdie video gaan vir jou verduidelik wat er vier typische vraag jy in die examen kan verwag in vraag 1 en vraag stel 1. Die typische vraag is een los op vir x met factorisering, die formule, wortels of een ongelijkheid. Factorisering, as jy dit wil probeer, moet jy die gemene factor verstaan, die verskil tussen twee vierkante en die drie term. Maar as jy sikkel, kan jy altyd die formule ook taal gebruik. Dan by ongelijkhede, onthou dat die ongelijkhede het altyd een groter as of een kleiner as teken, dis hoe jy dit herken. Praag, ons kyk na die vraagstel, november 2018. Wat is, is daar gevraag in vraag 1, en kom ons kyk nou saam. Ons sal sien 1.1.1. 1.1.1 is los op vir x, dood eenvoudig, die vraag is klaar in standaard vorm geskryf, Hoe weet ons dit? Want daar is klare is gelijk aan 0. In hierdie vorm, ek sien ons nou, dit is een drie term, so ons moet nou kan faktoriseer om op te los vir x, en nou moet ons net lekker kan faktoriseer, gelukkig is dit een makkelijke faktorisering, een min 3 en een min 1 gaan die ding vir ons doen, en dan is x gelijk aan 3, of x is gelijk aan 1. Reg, so daar is die twee antwoorde dan, En vir dit verdien jy drie punte. Lekke makkelijk. Die punte wat jy verdien in examen is 1 vir die factorisering, 1 wat jy kon factoriseer, en 1 vir elke antwoord. En dit was nou in november 2018. Die examinators besluit maar kort kort een ander manier om te merk, maar hierdie sal vir jou goeie aanduiding wees. So wees toon alle stappe. En dien jy nie kon factoriseer nie, is jy welkom om die formule wat ek nou gaan verduidelik te gebruik ook. Dan moet jy net die stapie wees waar jy die formule kan doen, dan sal jy ook die factorisering punt al kry. Reg, so typische vraag 1 is, los net op vir x en deur te factoriseer. Dan die tweede vraag is, sal jy sien, daar is een lekker wenkie daar na die tyd. Dus daar staan correct tot twee decimale plekke. Dit sê somme vir jou, jy gaan die formule in jou sakrekening merk het. So weer eens was hier die examinator baie vriendelik en het vir ons die vraag hier reeds in standaard vorm geskryf. Hoe weet ons dit? Want dit is klaar ax kwadraat plus bx plus c gelijk aan 0. En hy vraag dan correcte twee decimaal is nou die formule waarvan ek praat is hierdie en wat op die formule wat is. x is gelijk aan min b plus of min die vierkant worden van b kwadraat min 4ac. Alles, onthou alles gedeeld door 2a. So wat is A en B en C? Is goed om vir jou een lysie te maak, het jy sommer die goed reg instel ook. A is die koefficiënt van x kwadraat, so dit is 5. B is die koefficiënt van die x, so dit is min 5, moet nie die min begeert nie. En C is dan 1, die constante. So ek sit in B'se plek, ek maak maar my hakkies, ne, as ons substitutie doen, min B word dan min min 5, wat moest net nog aan plus 5 word. En dan die vierkant worden van b kwadraat, wat ook min 5 kwadraat is, onthou die hakkies, want as jy sonder die hakkies dit in die vierkant, um, in jou sakrekenaar gaan sit, dan gaan hierdie antwoord min 25 wees, in plaas van plus 25. So onthou jou hakkies, 4a is 5, c is 1, en dit alles moet ons deel met 2a. En dan kan ons net eenvoudig van sakrekenaar vat, <coughs> Jy um, het nie nodig om al die tussenstappe te wees nie. So jy kan letterlik dit net so in, invoer. Jy kies nou eerst die breek. Um, so het aan jou sakrekenaar, kies die breek. Want ons het die breek. En boot ons dan nou min min 5. So ek gaan net insit. Minus. Hakkie minus 5. Hakkie. Plus. Nou gaan ek nou eerst die plus sommekie doen en net ook die min. Die vierkant voel van, en dan die vierkant voel van, dan gebruik ek weer my hakkies met min 5 kwadraat minus 4 maal 5 
mal 1. En dit moet ons dan deel met 2 hakkie 5. Weg. Is dit nou rechtelijk, dan druk je is gelijk aan. En dan krijg je nou die antwoord, maar ons wil, jy sal sien, daar staan correcte twee decimale plekken, so jy mag nie die antwoord neerskryf nie. So dan gaan ons hier die SD knopje druk, dan gaan ons het in decimales kry, en 0,723, ons kyk na die 3 en dit bly 0,72, want die 3 maak om dan nie in weer. Dan kan jy terug gaan met die pelkies, en sê, wacht, ek wil gaan my sommekie verander. Um, ek druk nie die pelkies daarboe, en ek sê, in plaas van hierdie plusie voor, wil ek net asseblief een minus hees. So ek druk net delete. Um, waar is ek nou? Nee, ek is nou nie by die rechte plek nie. So 1. So ons gaan net nog een bykie terug, tot ons nou by die rechte plek is. Tot ons by die plus voor die vierkans, waarop by ons moes nou een minus hee. So ons druk delete, en sit een minus in en weer is gelijk aan, en dan het ons weer net die SD knopje en of 0,2, nou 7, 6, so dit gaan, die 7 gaan na 8 word, en daar staan ons twee antwoorde, jy kan maar sê, x is dit, of x is dit, en daar is ons twee antwoorde. Raar, drie punte, waarvoor kreeg jy die drie punte, om, omdat jy hierdie substitutie getoon het, en dan een vir elke antwoord. En natuurlijk, jy sal gepenaliseer word vir afronding hier, as dit nie recht is. Goed, dan kom ons by 1.1.3, wat nou die ongelijkheid vraagie is. So 1.1.3, so ons het die drie typische vraagie so ver, is nou factorisering, formule, en dan ietsie met die ongelijkheid, ons kan sien, daar is een groot rasteken. Weer eens is hierdie klaar in standaard vorm, so dat is min werk vir jou om te doen. Hoe weet ek, wanneer is ax kwaad plus bx plus c groter as, dit sê dit is een ongelijkheid, 0. Dat is een 0, dit is reeds reg en standaard van. Hoe pak ons nou hierdie aan? Ons moet dit ook factorie, seer, groter as 0, want daar is nie een is gelijk aan teken nie, so ons gaan een ander manier om dit op te los as die vorige 2. Maar jy gaan ook nodig om te factoriseer, ek hoop jou factorisering is op datum, so is min 5 en plus 2, sal vir ons maal die min 10 gee, maar as ek dit optel, sal dit die min 3 in die middel gee. Nou is dit een ongelijkheid, nou moet jy denk aan grafieke. In grafieke frans, moest betek hier veel, waar is fx groter as 0, of kleiner as 0. Nou hierdie is die grafiek, en dis moest een parabool, want is kwadratisch. Waar is hierdie grafiek groter as 0? So kom ons teken die grafiek, ons het rarig net die x-as nodig, maar jy kan maar die y-as insit, Maar kom ons doen hier die x-as en dan sê, die kritische waarde, so dit is nodig, jy kan maar sê maar, um, a k v v maak vir kritische waarde, of in Engels is het c v wat nogal baie op die, as jy dit op die memo's raak loop, vir critical value. Die kritische waarde, so jy mag nie sê, dit is die antwoord nie, x is 5 is die oplossing as het gelijk aan 0 sal wees, en x is min 2. Dit geef ons die wortels van hierdie, parabool, wat ons nodig het. So ons, die kleinste ene kies, ons nou min 2, so ons sit om hier, en die groter 1 is 5. En dis nou ons parabool, hoe weet ek nou die, die um, dis so smiley face, want die A hier is positief. Dis ook om ek, ne, so een vriendelike parabool geteken het. Want A hier was 1, en 1 is positief. Ek wil nou kyk, waar is hierdie grafiek groter as 0? So, dis waar is die y waar dis groter is 0, en jy sal sal met my stem, dis hierdie deel van die grafiek. Maar ek kan nie sê, vir die examinator, sien waar ek ingekleer het nie. So, wat er, wat sal die x waar dis wees, wat op hierdie deel van die parabool le? Amal sal kleiner wees as 2. So, die antwoord is nie gelijk aan nie, maar kleiner as min 2. Of, Ons sê nie e nie, want anders beskryf jy een lewe versameling. Jy kan nie kleiner as min 2 of groter as 5 wees nie. Ach, e nie. Jy kan of, maar nie e nie. Nee, ek denk nou aan een kind wat kleiner is as 2 jaar, e nie is groter as 5 jaar. Dit bestaan nie. So ons sê of, belangrik, dat ons maar nie die woordkie of gebruik. 
Waar, wat er deel van hierdie arm, wat sal die x waardes wees? Want die vraag is los op vir x. Wat sal die x waardes wees vir die parabool wat boor die x as le? Ons kan sien, hulle is allemaal groter as 5. Kleiner is min 2 of x sal wees groter as 5. En daar is ons antwoord. Belangrijk dat jy hierdie hulpsketsie, wat ek dit noem, dit help vir ons om by die antwoord uit te kom, sal teken om het aan te duif van wat jou methode. Soms word die methode die pin voorgegeen. In hierdie examen was het 1 vir faktore, 1 vir elke oplossing, en dis waar die 3 punte van hom kom. Maar in, in, in ander jare sal jy sien gele 1 vir hierdie hoopskets. Of die examinator kan daar besluit, uh, ja, die hoopskets moet daar wees om hierdie te sien. Maar wees net jou, jou methode. En moet niet net skryf sonder hierdie, hierdie kritische waarde voor die tijd. Moet niet net skryf x is 5 nie, want dan sê jy, oplossing is x is 5, en het is niet een oplossing. Nee, x moet groter wees as 5 is die oplossing. Reg, nou, hierdie ongelijkheid het niet is gelijk aan in nie, maar sou daar is gelijk aan so streepie by gewees het, so ons moet nou hier ook streepies by getrek het, om te sê, dan moet het ook gelijk aan wees. Reg, <coughs> Die laatste vraag hier in november 2018 sal jy sien het een vierkant woord vir ons. So daar is die formule, die, die faktore, die formule en ongelijkheid en een definitieve vraag hier wat jy ook kan verwag is iets met de wortel. So 1.1.4 en dan die wortel in en dit was een piekie van een vangplekje hierdie jaar. Nou hoe pak ons die wortelsom aan? Ons wil hulle nie in een of ander standaardvorm skryf met gelijk aan 0. Dit is nie wat jy wil doen nie. Wat jy wel wil doen is, jy wil die term met die wortel alleen hee, aan die linkerkant. En alles anders aan die rechterkant. So al die ander aan die rechterkant. Alle ander term. Nou weer eens was het een gave examinator, want hy het reeds vir jou in die orde georganiseer. Nou wat maak ons daarmee? Als ik vir jou sal sê die vierkant worrel van x is 5, dan zal je intuïtief kan weet x moet 25 wees, want die vierkant worrel van 25 geef 5. Nou, hoe zal ons het kan weet als ons nou so moeilik en niet soos hierdie? Hoe gaan ons by die antwoord uitkom? Wel, wat doen jy eindelijk in jou kop is, jy sê, as ek een wortel kon drie, onthou jy wortel 5 mal wortel 5 is 5, wortel 3 mal wortel 3 is 3. So wortel x mal wortel x sal net vir my x geef. Maar nou is het een vergelijking, en wat jy in die een kan doen, moet jy in die ander kan doen. So as ek ook daai kodreer, sal ek 25 kry. En dis hoe ek die antwoord gaan kry. So as dit my help om daai te doen, dan gaan ek die selfde methode hier doen. So stap 1, kry die wortel geïsoleer aan die linkerkant. Stap 2, kodreer al by kante. So ons gaan nou al by kante kodreer. Nou onthou die 3 moet ook gekodreer word. 3 mal 3 is 9. En wortel x maal wortel x, het ons al net gesê, is x. Aan die rechterkant, skryf maar uit twee haakies al vir jou uit, x min 4 maal x min 4. Want op een of ander manier het matrix altijd een probleem om een haakie kwadraat uit te maak. Dan weet jy ons x maal x is x kwadraat, x maal min 4 is min 4 x. Dan weer min 4 maal x is nog min 4 x, min 4 maal min 4 is 16. Dan vergeet jy nie hierdie baie belangrike middelterm. Maar as jy dit vinnig uit jou kop kan doen, is dit ook, is jy welkom. Nou kan jy sien, ek het weer iets is een drie term. Die wortel is nou uit die pad uit. Nou is ons terug. Nou, precies is sommiekie, soos die eerste twee. Of faktore of die formule. Reg, dikwels is het maar net die faktore. Maar weer eens sal jy die formule kan gebruik. So ons moet net, wat, hoe pak ons die somme aan met faktore of formule? Dit moet in standaard vorm wees. So om, om ons die moeite te spaar om nou met min x kwadraat te werk, kom ons kry die 0 hierdie kant, en ons sê x kwadraat, nou daar is min 4 en nog min 4, is min 8x, min nog hierdie 9, geef my min 17x, plus die 16. Daar is hy nou in standaard. So stap 1 was, isoleer die wortel. Stap 2, kodreer al by kante. Stap 3, kry die standaard vorm. En dan gaan jy aan soos altyd. Ons gaan factoriseer 
x min 16 x min 1 is gelukkig ook een makkelijke factorisering en dan sê ons daarom die antwoord is x is 16 of x is 1. Hulle sal alweer werk. Maar sal hulle alweer werk? Je weet als ik iets hier onder die vierkants borrel sit, is dis nogal een um, iets wat specifieke goed wil hees, soos bijvoorbeeld min 25 het nie een vierkants borstel nie. Rech, so dan mag niet een negatief onder die borrel wees. Die ander ding is, as ek sê borrel x is 5, dan het ek klaar hier een plus gekies, so die antwoord moet positief 5 wees. Ek kan nie sê die antwoord is min 5. So ek moet toets vir twee goed. Ek toets my antwoord altyd na een wortelsom. Ek gaan toets, as ek die, die antwoord hier instel, maak het sin, geer die linkerkant, rarig die rechterkant, is daar nie dalk een negatief onder die wortel nie, en is die antwoord nie dalk negatief nie, want daar is klaar een positieve wortel hier. So as ek die linkerkant toets, dan sê ek, ek toets nou of x is 16 werk. Dan kry ek, 3 mal wortel 16, dus 3 mal 4, en dus 12. Dis wat die linkerkant van is, as ek x is 16 vat. Die rechterkant, as ek die rechterkant uitwerk, moet ek weer die 16 na aan die rechterkant gaan in. So, so is x min 4, word 16 min 4. Nee, ek het het nou daar ingestel. En dit geef vir my 12. En ek sien die linkerkant is gelijk aan die rechterkant, so definitief x is 16 gaan werk. Nou toets ek of 1 werk, so gaan weer die linkerkant toets, wortel 1, so ek sit nou in die x plekke 1, en wortel 1 is 1, so dit is 3 mal 1 is 3. As ek die rechterkant gaan doen, dan gaan ek nou 1 in x min 4 so plek sit, so dit is 1 min 4, en dit geef my min 3. Nou is 3 gelijk aan min 3? Nee. So hier, hier sou ek ons sê die linkerkant is gelijk aan die rechterkant, daarom geld die oplossing. Hier moet ik sê die linkerkant is nie gelijk aan die rechterkant nie, so ek moet hier sê is nie, is nie een nie, hy gaan nie gaan. Nou hierdie toets hoef jy nie te wijs fysisch nie, jy kan dit in jou kop of in jou sakrekenaar doen, net vinnig die waardes daar instel en kyk, maar ek vind meeste kinders onder druk maak maar foute as hulle goed in hulle kop doen. Die examinator gaan net vir jou punt gee omdat jy hierdie is gelijk aan en nie is gelijk aan gemaakt het nie, jy het hierdie optie van um, weggeneem. So, hy, hierdie toets kan jy in jou kop doen, jy hoef het nie te wijs nie, maar as jy enigszins bykie gespanne is, wijs maar dit. Waarvoor het die punte gegaan? Die eerste in, is omdat jy al by kante gekodreer het. Reg? Dan wil ons moos in standaard vorm kom. Dan wil ons factoriseer, en dan kreeg jy een antwoord. Een punt, omdat jy die een toegelaat het en die een nie toegelaat het. So as jy ietsie vergeet het, so jy nou nie die vier, en daar is die vier punte nou. Reg. Dit was november 2018, die vier typies wat vraag is, jy moet sê net weer, so dit is nummer 1.1 was faktore, dan die formule, hoe weet ons dit, daar stond correct voor twee decimale plekke, en dan die ongelijkheid, hoe weet ons is een ongelijkheid met een groter as, wat is baie belangrijk bij een groter as teken of een kleiner as. Ons moet een hoop skets doen, en dan die wortel moet ons isoleer voordat ons kodreer. Kom ons kyk nou wat is in 2019 geval, en dan doen ons net verskillend geval. So weer eens is 1.1 net te factoriseer, som ek die klaar in standaard vorm. Ons kan nie klaar nie. 1.1.2 is weer in standaard vorm correct tot twee decimale plekke, so dis die formule sommekie. Dan is hier die ongelijkheid sommekie, wat nou die verskil tussen twee vierkante is. So kom ons kyk net hoe so 1.1.3 gelijk het. is 4x kwadraat min 1.1. Kleiner is 0, net as die vraag hier was groter is 0, so kom ons kyk hoe gaan ons een kleiner is 0 doen. Weer eens, ons moet, dit is in standaard vorm, wat daar is een 0, dan factoriseer ons. So, hierdie keer is dit nie een 3 term, dit is baie makkelijker, 2x plus 1 en 2x min 1 is die faktore. So die oplossing is x is min 1 half of x is 1 half. Maar sien jy, hier skryf ek nou, dit is die oplossing, maar dit is nie want is een kleiner as teken, so ek gaan een punt verloor. As ek nie sê, 
kritische waardes, nee, of iets die daar. Oké, okay, en dan ga ik onthou dat ik een hoop skets nodig heb. Nou kom eens kijken, is het nou een smiley of een of a sad of een happy paraboekie hier? En dit is nog steeds een parabool, want het is x kwadraat. So al is het niet een drie term nie, dit is nog steeds een parabool. En die a, die coefficiënt van x kwadraat is nog steeds positief. Daai 4. So dit is weer een happy paraboekie, as ons so kan sê. Een positieve parabool met een minimum waarde. Sy faktore, sy x-afsnitte is, hier is die wortels, minne hal en plus hal. Kleinkie links, groter rechts, net soos een getallelijn. En hy hierdie keer wil hy kleiner as weer, kleiner as. En vir kleiner as is ons onder die lijn, hier so onder die lijn. Weer, ons kan nie sê sien ingekleer nie. Ons moet denk, wat die x-waard is, sal op hierdie deel van die parabool le, want die vraag is los op x. En as ons nou mooi kyk, sal het alles tussen minne half en half wees. So, hoe skryf ons tussen in? Ons maak so, a x tussen in, twee pylkies wat links wees. So, van hieraf is x groter as iets, maar x is ook kleiner as iets. En dan minne half links en half rechts. Goed, nou kom ons praat net ook oor ander notaties. Dis makkelijk nogal om ietsie te skryf wat so tussen in iets is in die ander notatie, ons kan sê, x is een element van, dan maak jy, een ronde hakkie, as het nie ook is gelijk aan is nie, as het kleiner en gelijk is, moet ons een blok hakkie gebruik, net vir kleiner as of groter as, gebruik ons ronde hakkies, so ons begin by minne al, tot half, dis rechtige, baie eenvoudige manier, om iets te skryf, wat tussen in iets is, as ons kyk na die vorige antwoord, wat, aparte antwoorde was, dan sê ons gesê het, wel, x is kleiner as min 2, so hy begin by min 2, en dan gaan hy, hy begin by min oneindig, hy gaan kleiner en kleiner, so hy begin daar ver, en hy kom tot hier, of, ons moet onthou, x element van, element van, en dan weer of, x is element van, hy begin by 5, en hy gaan tot by plus oneindig. Alles, altyd een ronde hakkie by die oneindigheid teken, en weer eens een ronde hakkie by die min 2 en die 5, want is nie ingesluit. So daar is meer as een notatie ook, en hy werk baie lekker vir al as het tussen in iets moet sê. Reg, so dit was net al wat snaaks was by november 2019, as het hierdie keer kleiner as was, en het was nie een drie-te. Goed, as ons nou aangaan na 2020, as ons nou bykie nader aan wat nou aangaan hier onlangs, twee jaar terug, dan sal ons sien, hier het ons nou ons 1.1.1, ons het nie een drie term nie, dit is nie die verskil tussen twee kwadraat en nie, dit is nou een gemene factor. Reg, so hulle is die makkelijkste om te doen, en lyk my kinders sikkel gewoon, ek is het nie een drie term, as as hulle nie herken nie. So, hoe weet ons dit is een gemene factor? Wel, ons kyk of altyd, of daar nie een, iets in elke term is wat gemeenskapelik is. So al is dit een drie term, moet jy dikwels kyk of jy nie dat ook een minus kan uithaal doen. So wat het elke term? Elke term het die x. Reg. So nou sien ons, hier is nog steeds twee goed wat gemaal word wat nul is, dan moet een van hulle moest nul wees. So of hierdie x moet een nul wees, of die x min 6 moet een 0 wees, dit is ons hoe dit werk, daarom kan ons sê x is 6. Soos as of ons weet wat om te doen as 2 hakies is, maar sodra dit nou net 2 sikke faktore is, is dit as of ons sikkel. So onthoud daai. So dit is die oplossing vir die gemene faktor. 2 punte, so dit sal wees vir faktorisering 1 punt, en vir al by antwoorde 1 punt. Goed. Dan 1.1.2 is weer net correcte twee decimale plek. Hy is reet en standaard voor om net A, B en C herken en instel. 1.1.3, ons moet bekend en naar hom kyk. Dit was 1 min x en x plus 2 kleiner is nou. 
reg. So, hier is nou een baie gave examinator. Dis reeds kleiner as 0, so dis een standaard kom. Maar dis ook reeds gefaktoriseer. So, dis nou amper niks vir jou om te doen nie, behalwe om raak te sien. Dis een baie belangrike ding. As jy hier die hakkie sou uitmaal, kyk altyd wat gebeur met x mal x. Dit gaan gee min x kwadraat. En een min x kwadraat gee vir my een parabool wat onderste boel is. Die sad feisie. So, my hulpskets gaan nie reg op enekie wees nie, maar een onderste boel een. En dis die vangplek hier. So, as jy sien examinator is baie gaaf, moet jy focus, want hy is dalk een moeiliker vir hom. So, op een manier is hierdie eindelijk moeiliker as die ander. Maar hoe gaan ons nou weet wat aangaan? As jy twyfel wat is die wortels nou, die kritiese waardes, sê dan vir jyself, 1 min x is 0, 2 goed wat ek maal wat 0 is, 1 van hulle moet een 0 wees. So, x plus 2 is dalk 0, of 1 min x is 0. So, dan sal jy sien, 1 is x, of x is min 2, en daar het jy dan die kritiese waardes. Dis nie die oplossing nie, Die oplossing is een kleiner as en een groter as. Dis baie moendlike oplossing. As ek iets moet maal en dit moet negatief wees, kan al baie goed is wees wat ek maal en die antwoord is negatief. Goed, so nou soet ek die kleinkie is weer min 2 en die groter 1 is daar 1 en die vraagie is kleiner as. So ek kleer onderin. Dis hierdie deel van die parabool wat vir my kleiner as 0 ei waarde sal gee. Maar die antwoord moet wees in termen van x. So, dit is hierdie kant toe en daai kant toe. Hoe beskryf ek dit? x is kleiner as min 2 of x is groter as 1. Reg, daar is nie is gelijk aan nie, so jy sit ook nie is gelijk aan. En onthou die woordkie of. Nie en nie. En hoe sal ons die ander notatie skryf weer? Kleiner as min 2? So, dis min 2 en nog kleiner is om, is min oneindig. So, x begin by min oneindig tot by min 2, so van hier af tot daar. Of, x begin by 1 en gaan oneindig aan. 1 tot by oneindig. Ronde hakkies vir oneindig altyd. Ronde hakkie, omdat het nie is gelijk aan ook in sluit. En die punte vir hierdie sal natuurlijk wees, Niks vir standaard vorm nie, niks vir faktoor nie, dis alles daar. Definitief 1 vir die kritiese waardes wat jy hier uitgewerk het, so vir die 1 en die min 2, en dan eenvoudig net 1 vir die antwoord. En in hierdie vraagstel, in hierdie jaar 2020, het hulle 1 vir die methode gegeen. So dit lyk my die nieuwe vraagstel, memo's gee nou punte vir methode ook. So pas op om dit die methode nie te wees nie. Drie punte. Dan die laaste vraagie is weer een wortelvraagie wat een bykie anders lyk is die anders 1 so kom ons kyk na hom x plus 18 onder die wortel gelijk aan x min 2 nou wat was stap 1? Ons moet die wortel alleen kry. Ons moet hom isoleer. Hy is Nou, hoe sal dit lyk as dit nie alleen is? Hier sê nou maar staan wortel x plus 18. En hierdie 2 het nog daai kant gestaan, gelijk aan x. Dan sal ons eerst die 2 aan albei kante moes minus, om van hom ons later. Maar gelukkig, weer eens, gave examinator die wortel is reeds geïsoleer, stap 1 is gedoen. Stap 2, hoe raak ek ons slaaf in die wortel? Ek kodreer albei kante. Een wortel maal een wortel, Een wortelse kwadraat beteken die wortel val net weg, so is lekker makkelijk, net x plus 18. En dan hierdie weer eens skuif dit maar uit, en dan maal jy dit uit. As jy dit nou al by kort manier kan doen, dan is dit x kwadraat min 4x plus 4, of op die lang manier. Maar maak seker jy maal dit nie verkeerd uit nie, daar is een middelterm wat baie belangrik is. Goed, wortel was ek alleen geïsoleer, stap 1 ook het gekodreer, stap 2. Dan lyk hy net soos altyd, die vorige los op vir x sommekies, en daar moet ons stap 3 dan, een standaard vorm hee, en faktoriseer. So vir standaard vorm, kom ons kry die 0, x kodraat, hierdie min 4x, min nog x, vir min 5x, die 4 min 18, geef vir my min 
Daar is een standaard vorm. Nou moet ik niet kan factoriseren. Dus so dat gaan we x min 7 x plus 2 weer in. Dus je cirkel om te factoriseren. Gebruik maar dan die formule om hier te krijgen. Dan is die antwoord x is 7 of x is min 2. Een van hulle moet een 0 worden. Hoe wordt x min 7 0 als x plus 7 is? Hoe wordt x plus 2 0 als x min 2 is? En dan zit moest klaar. Of is ik? Wat is die belangrijke ding om te onthouden als je zo'n so wortel ziet? Die eerste ding wat je moet onthouden is, je moet hem kudreer. Die tweede ding wat je baie belangrijk moet onthouden is, je moet aan die einde die antwoord toets. Raag. So ek gaan nou dit gauw in my kop doen en sê 7 plus 18 is 25. 25 se vierkant wortel is 5. So as ek toets vir x plus 7 is die linkerkant gelijk aan 7 plus 18 wortel 25, dus 5. Nou as ek die 7 in die rechterkant is, is 7 min 2 ook 5. Sien jy, so die rechterkant is 7 min 2 en dis ook 5. So definitief kan ons x is 7 los. Als ons nou vir min 2 toets, en min 2 daarin sit, dan kry ons die linkerkant is wortel min 2 plus 18 gee wortel 16, en dis 4. As ek die min 2 aan die kant in sit, dan kry ek die rechterkant is min 2 min 2 en dis min 4. En is 4 en min 4 die ding? Nee. So ek moet weer een sê, nie daai een en nie. So onthou om asjeblief die antwoord te toets, voor het jy. So, vir ongelijkhede moet jy onthou, jy het een hoop sketsie nodig, en vir vierkant wortels, nee, enige wortels van jy moet jy onthou, jy moet die antwoord toets. Onthou daar twee goed. Hoe is die punte gegeven vir hierdie? Ja, jy het so weet, jy moet kudreer aan al by kante, so jy het een punt verdien. Dan het jy dit nou reg uitgemaal in die standaard vorm gekry, so jy het tweede punt verdien. Jy kon factoriseer of die formule dan het jy gewys hoe jy die formule gebruik nie, sommer net op jy sakreek naar knopjes gedruk nie. Dan het jy die antwoorde gekry. Nou, jy het een antwoord gekry, omdat jy hierin gehou het as is gelijk aan, en een extra antwoord in hierdie vraag stel, sy memo, vir nie gelijk aan min 2. 1, 2, 3, 4, 5 punte was dit daar. Graag, en dit was november 2020, en jy nou daar punte optel, en sal jy sien, dit is 13 punte, nou, elke 15 punte is 10% waard. So, as jy hierdie vier somme kan doen, het jy reeds 13, amper 10% reeds verdien vir jou vraagstel. So, maak seker nie, maak nie onwoordig gefout. Dan, hierdie jaar, is gevra alles wat ons al gedoen het. November 21, los op vir x, dis een gewone drie term klaan in standaard vorm. Dan, die een correcte twee decimale cijfers ook al klaan in standaard vorm. Die enigste ding die wat miskien nou snaaks is, is 1.1.3, kom ons wees net, ons gaan hem nie doen nie, want het is die selfde goed, so kom nou weer voor. x kwadraat plus 5x, kleiner of gelijk aan min 4. So is nou een gelijk aan. Maar hy is nie in standaard vorm nie. So wat ons die eerste gaan moet doen, is om te sê x kwadraat plus 5x plus 4, nee? Kleiner is 0. Je koord daai 0. En dan gaan ons factoriseer um, raag en ons gaan een hoop skets teken, ons gaan ons kritische waardes kry, die hele proces weer die selte. Onthou net nou, as jy jou antwoorde neerskryf, gaan die is gelijk aan bijwees. En in die ander notatie gaan ons blokhakies gebruik vir een is gelijk aan maak. Raag. Um, en dan 1.1.4 is weer eens die wortel wat klaar laar links geïsoleer is. Ons net kudreer, maar jy sal sien 2 min x maal 2 min x. Daai hakkie kudraat gaan bykie moeiliker uitwerk. En dit was um, 8, 19, 11 tot in die 8 is 14 punte, weer eens amper 10%, kan jy reeds verdien in vraag 1. Ons kyk nou november 2018 vir vraag stel. De vraag was vraag 1 en 2 en vraag stel 1. Los gelijktijdig op vir x en y. So hier is 2 vergelijkings met 2 onbekendes en ons moet oplos vir x en y. 
Ons weet dat hierdie 6 punte is definitieve punte vir ons, plekke makkelijke punte. So dat is 2 vergelijkings, 3x min y gelijk aan 2, dit is die 1 vergelijking hier. En dan is daar nog ene 2y plus 9x kwadraal, is gelijk aan min 1. Ons moet met 1 van hierdie vergelijkings begin en x of y die onderwerp maak en stel ons om in die tweede 1 in. Nou met wat een sal jy begin? Jy kyk wat er vergelijking is die makkelijkste. Hierdie vergelijking het kwadrate en, en baie breke as ons iets vir onderwerp maak. So ons gaan naar die 1 lineaire vergelijking toe wat alles x toe mag 1, y toe mag 1. En ons maak y of x die onderwerp. Nou wat kies ons? In hierdie voorbeeld, vraag 1.2 van 2018, gaan ons y die onderwerp maak. Want x gaan beteken ons moet deel met 3 en dan het ons breke wat ons weer daar moet instel. Dis te moeilik. So ons maak y die onderwerp. Dan stel ons hierdie vergelijking nou in die tweede 1 in. So ons gaan sê stel 1 in 2 in. Dit beteken ons kan y nou vervang met 3x min 2. Voor ons ware y staan en hierdie vergelijking kan ons dan 3x min 2 skryf. So ons gaan sê 2y wat 3x min 2 is plus 9x kwadraat is gelijk aan min 1. As ons dan hierdie vereenvoudig, kan 6x min 4 plus 9x kwadraat is min 1. Kijk uit vir wanneer hierdie dalke hakkie kwadraat is, maak toch seker die maal recht uit. Nou ons weet om op te los vir x, want al die eie is nou weg, ons het het geëlimineer. Om op te los vir x met die kwadratiese vergelijking, moet ons in standaard vorm skryf. So 9x kwadraat plus 6x en min 3. En kijk uit in die vergelijking of jy dit nie vir jouself makkelijker kan maak nie. Hier kan ons lekker deel met 3 aan al by kante. Dan gaan dit heel eenvoudiger wees. <coughs> Rech. Nou moet ons faktoriseer of natuurlijk kan jy die formule gebruik. So, ietsie soos hierdie, gaan dan vir ons die antwoord gees, ons het uitmaal, gaan dit recht uitwerk, en as ons optel, dan gaan ons plus 2x in die middel kry. So, dan is hierdie hakkie 0, of daai hakkie is 0, want dis die product 0, is dis 1 van hulle 0, en daarom weet ons dan, x sal 1 derde wees, of x is min 1. Nou denk jy miskien, jy is nou klaar, jy het opgelost vir x, mens is betekend so blij jy die antwoord gekry, dat jy denk jy is klaar, maar, want hy die vraag is los op vir x en y. So nou om vir y te kry, ons het ons een vergelijking kie waar y die onderwerp is. So ons kan nou hierdie antwoord van x weer terug daar instel, in die vergelijking kie. So stel weer, as ons hom nou ook nummer 1 noem, liever as die ene, kom ons noem die 1 waar die y die onderwerp is nummer 1. Stel dan in 1. So gaan sommer so maak vir x een derde, 3 maal een derde min 2, of 3 maal min 1. Recht, so ons stel die 1 derde in, of een min 1. Reg, en dan moet ons niet vereenvoudig. Je kan met jou sakrekenaar uithaal as het veel moeilik is, maar 3 maal die derde is 1, 1, min 2 is min 1. Min 3, min 2 is min 5. En daar het ons nou um, die antwoord vir x en y. Nou, ons weet het beteken ook, um, hierdie vraag ek kan ook gevraag word waar grafieke mekaar miskien snij. So as daar die kwadratiese parabo is met de rechtheidlijn, dan as ons nou hierdie het, dan het ons eindelijk die x en die y koordinaat vir die een snijpunt en die x en die y koordinaat vir die ander snijpunt. Die punte is lekker vir niet punte, dit is heel te maal 6 punte vir hierdie vraag. Die eerste punt is omdat jy y die onderwerp maak. Dan omdat jy recht substitutie toepas. So jy vervang die rechte ding. Dan as jy lekker alles uitgemaal het, dan kry jy vorm vir die standaard vorm. Dan verfactorisering en dan een merkie van al by hierdie antwoorde en dan moet jy dit instel en dan krijg jy ook een punt vir al by hierdie antwoorde. En dit geer dan vir jou die 6 punte. Recht. As ons nou kyk wat in 2019 gevraag is, dan is die selfde ding gevraag. Dat is op de x en y, dat is weer een x plus een y. Ik 
Het is eindelijk een beetje makkelijker hier, als ons kijkt naar 1.2 hier zo van november 2019, dan is i plus x gelijk aan 12, is vergelijk met 1, en die tweede 1 is x, i is gelijk aan 14 min 3x. Nou, hier weer, als je i die onderwerp maakt, kan je deel met x, so dan het jy breek, so hy is die moeilijker vergelijking. So hierdie lineaire vergelijking is makkelijker om te begin. So kom ons noem om nummer 2, en ons maak i of x die onderwerp. Dit sal even makkelijk wees vir enige van hulle. So kom ons gestel, jy sê i is 12 min x. Dis vergelijking 1, en dan stel ons daai daar in. So in die plek van hierdie i, gaan jy nou sê 12 min x. So hy gaan so like stel 1 in 2, dan kry ons x mal i, is gelijk aan 14 min 3x. En dan is ja, ons gaan nou diezelfde proces verder. Los op vir x, en dan los op vir y. En dan, uh, 1.2 van november 2020, selfde ding, die makkelijke vergelijking is die lineaire, en die eerste ene keer in x plus y, maak jy saak nie, of jy x of y die onderwerp maak nie, dit gaan even makkelijk uitwerk, weer 6 punte, in uh, 2021 verlede jaar was dit, kom ons kyk net na hom, 1.2. 2i is 3 plus x, is die eerste makkelijke lineaire vergelijking. En dan 2xi plus 7 is. Ons sal sien, hier is so my baie kwadraat en goed is. Hy is definitief nommer 2, die, die moeilike vergelijking. Nou weer, dit lyk as op i nou makkelijk, maar as jy nou hier moet deel met 2, dan gaan jy met breken moet werk. So ons gaan liever vir x die onderwerp maak. En dis ons vergelijking 1. So dan gaan ons al die x'e hier, die x moet ons vervang met 2i min 3, en ook die x. En jy kan sien, dit was nou verlede jaar so praas, dat 2021, so ons gaan 2i min 3 moet kodreer, ne? So net versichtig werk. So, dit gaan dan so like, stel 1 en 2, en dan gaan ons het 2x, maal met, uh, x moet ons nou vervang met die i, 2i min 3, maal met i. Nou, daar x was so in die middel, so kyk net uit, jy moet nou hierdie hakkie maal met die 2 en die i, so dit is eindelijk makkelijker, om net nou net te sê 2i maal die hakkie. So, jy bring hem net voor en toe want maal is commutatief, jy kan enige manier maal. Dan sit nog plus 7, is gelijk aan x kwadraat, so in x kwadraat sy plek, 2i min 3 kwadraat, plus 4i kwadraat. Nee, so ons sal die selfde hier dan doen. So, net makkelijker om eers, eers 2i te maal, en dan met die hakkie in te maal. En dan moet jy net alles vereenvoudig, en onthou belangrik hierdie en net in middel te. In tweet graad paal skryf formule plek, maar pas op, hierdie formule is vir die kwadratiese getalpatroon, is nie op die formule blad nie, en jy sal dit moet leer, dat die eerste term van die tweede verskil is gelijk aan 2a, die eerste term van die eerste verskil is 3a plus b, en die eerste term van die oorspronkelijk patroon is gelijk aan a plus b plus c, ons sal nou na voorbeeld kyk om dit te verduidelik, en die ende term van die kwadratiese getalpatroon, is soos die parabolse vergelijking, t1 is gelijk aan a1 kwadraat plus b1 plus c. Die definitie van die kwadratiese getalpatroon, as jy in die examen kom, sal jy die eerste ding wat jy moet toets is, is hierdie patroon een, rei, een rekenkindige reeks, een meetkindige reeks of een kwadratiese getalpatroon. Een kwadratiese getalpatroon word gevorm as die tweede verskil een constante waarde het. So in hierdie geval is die eerste verskil 13, 17, 21 en dan die dus verskil van mekaar, maar die tweede verskil is een constante 4, 4, 4. Reg, so dit is die waardes wat jy moet weet, um, a plus b plus c is gelijk aan 5, 3a plus b is gelijk aan 13, en 2a is gelijk aan 4, en ons begin gewoonlik met die 1 min net in onbekend. Dan gaan ons uitwerk a is 2, dan stel ons dit daarin, dan weet ons b is 7, dan stel ons dit weer in die 1 min die 3 onbekend is, en dan is 7 min 4 en dan krijg ons die getal patroon. Op hierdie een kwadratiese rij is, dit beteken dit is 
die skets daarvan is soos een parabo, as jy dit grafies voorstel. En in hierdie geval is die koefisient van 1 kwadraat 2, positief 2, beteken is een smiley face parabo, as so kan sê, die een met een minimum waard. So, die examinator sal ook veel kan vraag, vraag, soos wat is die minste, die minimum waarde van hierdie getal betroon, dan sal ons net eenvoudig die draaipunt van hierdie parabo uitwerk. Raag, onthou ook dat die eerste verskil altyd een rekenkundige rui vorm. So as jy die boonste ruikje ignoreer ans 13, 17, 21, 25, 9, het dan een verskil van 4, 4, 4, gemeenskapelike verskil. Die examinator kan ook van daar die gebruik. Kom ons kyk dan na die examenvraag. Ons kyk na november 2019se vraagstel, vraag 2. Hier geer ek ons een kwadratiese getal patroon van 3, 2, 1, dit is een groot getalle, 2, 9, 0, jy kan sien dit word nou al hoe minder. So, die eerste ding wat jy moet uitvind is, hulle sê vir jou dit is een kwadratiese reis, so is een gave examinator, so ons, hulle vraag dan skryf die waarde van die volgende twee termen neer. So skryf het net neer, maar om het neer te kan skryf die volgende twee, het jy een paar sommetjies om te doen. So jy moet eerst kyk wat die verskil is so. So onthou jy vat 290 minus 321 en dit is dan negatief 31 en dan 261 minus dit word minus 29 en dan word het minus 27, as jy daar die verskil kyk. So jy weet nou wat die aangaan, as jy kyk na die eerste verskil, dan word dit nou weer al hoe meer. So die volgende term, jy kan kyk wat die verskil is in hierdie, maar ons kan sien hierdie boord dan 2 meer, 2 meer elke keer, plus 2, so ons moet ook plus 2 hier bytel, so dit sal min 25 wees wat ons bytel, om daar die 1 te kry, so ons sal, 2, 0, 9 kry, en dan nog plus 2, geef vir my min 23, wat ons weer sal by mekaar tel, en dit geer dan vir my 1, 8, 6. So makkelijk is die volgende 2 term. Maar het het heel wat waar gevat. Goed, dan 2.1.2, daar is 2.1.1, bepaal die algemene term van die rij, So ons weet nou, ons moet die vorm kry, so ons gaan nou, ons gememoriseer die, dat hierdie is gelijk aan 2a, die eerste een en hierdie eerste verskille is gelijk aan 3a plus b, en hierdie eerste term is a plus b plus c. En dis wat ons dan gebruik, ek trek my altyd somme so, vir my soek het 3 kolomme, en dan sê, doen ek die sommekies 2a is 2, so a is 1 dan sê ek goed 3a plus b moet min 31 wees, dan bevang ek nou die a met die 1, is min 31, so dit geef my een b van min 34. En dan a plus b plus c moet gelijk wees aan 3, 2, 1, ek het die waarde van a, ek het die waarde van b, en c in dis 3, 2, 1, en as ek dan nou mooi uitwerk, dan kry ek c is 3, 5, 4. Reg, nou kan ek die antwoord geet daarom, die ende term is a en kwadraat plus b en, maar b is nou een negatieve waarde, plus c. So, moet nou nie skrik as dit so een groot getalle is. Reg, en dit is dan my algemene term. Goed, dit is van vraag 2.1.2, en dan vraag hulle wat er terme van die rij, sal hulle waarde van 4 en 70 hee. So, daar is daar ook net 1, maar daar is daar ook meer as 1 term. So, wat er term het die waarde van 4 en 70? So, dit is nie die nommer van die term nie, dit is die waarde van die term. So, ek weet, dat hierdie t en sy waarde word nou 4 en 70. Reg, so ek gaan net eenvoudig sê, by 2.1.3, ek het nou hierdie formule gekry, 1 m kwadraat, min 34,1 plus 3,5,4, dit geef vir my enige termse waarde, en ek wil nou weet, as hierdie waarde gelijk is aan 74. So ons weet, hoe los ons kwadratiese begelijkings op, 
ons gaan eenvoudig uh, dit in die standaardvorm skryf en factoriseer of om maar het so groot getal is, gaan jy dalk die formule wil gebruik. Goed, so kom ons gaan net aan hier so. Kom skryf liever oor. 1 n kwadraat min 34 n plus 3 5 4 moet 74 wees en as ek nou 74 aan arbeidkante wegneem, dan kry ek die kwadratische vorm min 34 n plus 280 is gelijk aan 0. En dan gaan ik dit nou probeer factoriseer, maar als het niet veel werk nie gebruik, dan liever die formule. Maar ze niet al die tijd gebruik om te factoriseer nie. Maar een keer wat nou sal werk is 1 min 14 en 1 min 20 is die factor. Dit wil sê, 1 is 14 of 1 is 20. Nou, ons weet... 1 is die nummer van die term. So dit beteken term 14 gaan 74 wees en term 20 gaan weer 74 wees. Onthou dat hierdie antwoord kan nooit negatief wees en dan sal jy moet sê is nie gelijk. Maar so sê nou maar hierdie antwoord was min 7 dan sal jy moet sê nie gelijk aan min 7 nie. Uh, en die, die nummer van die term kan toch ook nie wees een half nie. Jy kan nie in die halfde term wees. So breke en negatieve getalle kan nie werk nie. Dit moet positieve heel getalle wees. So in hierdie geval geldt al by hierdie antwoorde. Nou hoe is het dat twee termen diezelfde waarde kan heen? Nou weer eens, je weet is een parabool hierdie, is een parabool op gelijking, en, en hierdie waardes kom hier iwers voor, is een 74, so 14 gaan saam met 74, en dan gaan hy weer ergens voorkom, want hy gaan ons draai en terug gaan. So 20 gaan ook saam met 74. En dis hoe dit moendlik is. Maar in uh, die examinator vraag net, so jy sal sê die 14e of die 20e term. Goed, dan 2.1.4. Vraag nou juist vir jou, wat er term in die rij? So wat er term, jy moet kan sê die 5e term, die 12e term, jy moet een nommer kan geef. So ek soek nou 1. Wat er term in die rij, die kleinste waarde? Nou kan jy weer sien, die kleinste waarde gaan hier so wees. Dis moest nou een parabool. En wat is daai plekkie? Dis moest die draaipunt van die parabool. Nou, daar is heel wat manier om die draaipunt van een parabool uit te werk. Ons kan sê, goed, kom ons kruif die vergelijking nou eers weer neer. 1 n kwadraat min 34 n plus 3, 5, 4. Nou kan ons daai typische, wat ons nou ken as x is min b op 2 a. Maar jy sal nou nie kan sê x nie, want hier is nie x wat die veranderlik is, is nie maar 1 is. So ons sal moet sê 1 is min b op 2a, om die symmetrie as te kry. En dan kan ons invul min b op 2a, en dan gaan ons kry 17. So ons kan sê die 17de term sal die draaipunt gee. Of, graad 12, jy moet nou onthou asjeblief, jy het nou differentiaalrekening achter die rug, en vir enige minimum of maximum of kleinste waarde of draaipunt van een grafiek, weet ons die afgeleide, nee, uh, die afgeleide, sê maar van T1, moet 0 wees vir het draaipunt. As ek by het draaipunt is, weet ek, die afgeleide moet 0 wees. En is braag makkelijk om hierdie afgeleide te kry, dus 2N min 34 is 0, 2N is 34, so N is 17, kry die selfde antwoord. Onthoud toch van hierdie methode. Nou kom ons kyk, dit was november 2019, sy vraag oor die kwadratische getal betroon, uh, hoe die, is die punte toegeken? So by 2.1.1 het ons 1 punt gekry vir elke antwoord, vir 209 en 486 die 2 punte. Vir 2.1.2 moes jy hier het jy jou eerste punt gekry, as jy by die tweede verskil van 2 uitgekom het, dan het jy 1 vir A is 1, 1 vir B is min 34 en 1 vir C. Dit is waar die 4 punte vandaan gekom het. En by 2.1.3 het ons antwoorde gekryf, omdat jy het gelijk gestel het aan 74, omdat jy die standaard vorm gekry het, nie die faktore nie, maar elkeen van die antwoorde behou het. En dit is die 4 punte. En dan die laaste eniekie het ons gekry 1 vir 
die formule en die antwoord, of natuurlijk hierdie methode en die antwoord. So jou methode en die antwoord het een punt gekregen. En dit was die twee punte. Nou, een makkelijke twaalf punten in jou sak. In november 2020 het ons nou weer iets anders gekry, ons sal maar precies, ons kry toch oor vleelings, hier vraag hulle ook die ende term, maar hierdie keer vraag hulle een bykie ander vraag is waar on, ons na wil kyk. So as ons kyk na november 2020, so vraag 2, jy kan sien getalpatrone word in vraag 2 gevra. Het ek uh, bykie kleiner getalle daarom, hierdie keer bykie makkelijker getalle, en hulle noem weer dat het een kwadratiese getalpatroon is, maar as hulle dit nie sou noem nie, sou jy dit self moes uitwerk. En hoe werk ons uit of dit een kwadratiese getalpatroon is? Ons kyk of die eerste verskille, een gemene verskille is, of die tweede verskil, of is daar een gemene verhouding, want het kan een van drie goed wees, moet sal kyk. So as ek kyk, hier word nou meer met 9, dan word het weer meer 21 en meer, die verskil tussen 60 min 27 is 33. En as ek nou die, ek sien nou die eerste verskille is nie constant nie, maar die tweede verskille gee elke in vir my 12. So ek is definitief seker as ek een kwadratiese getalpatroon, ek trek weer my drie kolomme en ek sê, hier is 2a, die term is 3a plus b, en hier die term is a plus b. Weer eens, hier die oranje gedeelte moet jy uit jou kop uit leer, dus die formeers is nie op die formule plaat. So lekker makkelijk, 2a is 12, so a is 6. 3 keer a plus b moet 9 wees, ek weet a is nou 6. So b is 9 min 18 is min 9. En dan het ek nou a plus b plus c is min 3. a is 6, b is min 9 plus c is min 3. En ek krij min 3 plus c is min 3, so c moet 0 wees. So my nie, ek vind, dit is nou ook nie sier kan, moest nou wees, so die ende term is dan A en kwadraat, B en, en C is nou. Weer eens, hierdie moet jy ook uit jou kop uit ken, die ende term so wat. Graag, kom ons sê maar so met die punte toekening vir hierdie vraag, was 1 vir die tweede verskille, een vir elk een van hierdie antwoorde en die vierde punt vir die finale skryf. Of daar was nie eens een vierde punt nie. Dit was net eenvoudig vier punte al te saam as jy tot daar gekom het. Maar jy moet maar hierdie uitskryf vir jouself, want jy gaan het nodig. Goed, dan die volgende opvolgvraag hier is een vreemde vraag hier. Nee, dit is nog een makkelijke ene. Nou vraag hulle bereken die waarde van die vijftigste term. Want hy die vorige een het gesê, wat er termse waarde is, 74, ons het die waarde gehad, nie die nommer nie. Maar in hierdie jaar, 2020, vraag hy, die 50ste term, wat is die waarde nou weer? Waarde word nie gegee nie, maar gevra, 50ste beteken die nommer. So ek gaan nie eenvoudig sê, ek wil term 50 weet, so die nommer is 50. So ek sit net op 50 in die eense plek. So is een eenvoudige substitutie sommekie. En as ek dit nou met my calculator uitwerk, dan is die antwoord 14.550. 1 punt vir substitutie, 1 punt vir die antwoord, dis waar die 2 punt van aankom. Heel makkelijk. En moet nie bekommerd wees nie, as die van jou dalk verkeerd is, sal hulle met jou fout voortwerk. Reg, so moet nie asjeblief opgee as jy denk die is verkeerd. Altyd gaan jy aan. Goed. Daar sy, 50 ingestel, 14.550. Recht, dan kom ons by die vreemde vraag hier, by 2.2.3. So ons het nou hierdie situasie, hulle sê, toon aan, dat die som van die eerste 6, som van die eerste N, eerste verskille van hierdie patroon, dier hierdie SN formule gegeen kan doen. Nou, as jy dit eerst deur lees, voel ek vir jou, jy weet nou rarig nie wat jy aangaan. Maar kom ons praat daar deur. Hier is die rij. Daar is die eerste verskille, hier is die tweede verskille. Hulle praat nou van die som van die eerste verskille. So, hulle ignoreer nou daai deel, hulle praat nou net van hier die eerste verskille deel. En ons weet, dit is een RR. 
Die eerste verskil reikie is de RR met onze gemeenschappelijke verskil van 12. En hulle vrouw nou vir jou, jy moet bewys dat die somformule van hierdie RR gegeven wordt door hierdie formule. So eindelijk al wat hulle vraag is, wat is die som, die algemene somformule vir die RR? So ons gaan net met die deel werk, ons skryf die 9, die 21 en die 33 deel, ons het is 12 en 12, ons wil net met die deel werk, ons weet is een rekenkundige rij. A is 9, want dit is die eerste deel, en D is nou 12. En hulle soek die som, en die somformule is op die formule bladse. So ons sê dit is N oor 2, 2A plus N min 1 D. En dit is nou net substitutie. Ons weet nie wat N is nie, N bly ons N, ons moet bewys dat S1 gelijk is aan 6 N kwadraat plus 3. So N bly N, A weet ons is nou 9, N bly N, en D is 12. En nou moet ons net hierdie uitdrukking vereenvoudig. So dit is 9, 2 mal 9 is 18, en dan moet ons die 12 so by hierdie hakkie asjeblief by al by terme inmaal. So dit is 12 N min 12. En as ek nog bykie meer vereenvoudig in die hakkie, dan is 18 min 12 net 6. En nou moet ek met hierdie maal nou daar, dit is soos 'n halve n. 'n half maal 6 is 3 n. En 'n half maal 12 is 6 en 1 maal n gee n kwadraat en daar kry ek dan dit wat ek moet bewys. Baie eenvoudig, dis net 'n SN formule van 'n RR. Jy moet net daarvan kennis neem dat hierdie vraag by die kwadratiese getalpatroon gevra kan. Goed, die punte toekenning vir hierdie was Eén, omdat jy hierdie A en D neergeskryf het. Eén vir die substitutie in die rechte formule. Want hou verkeerde formule kry jy dadelijk nog. En dan een ekie vir hierdie stap. Want hierdie stap kry nie een punt nie, want dit is gegee. Jy kry nooit een punt vir die finale antwoord nie, maar vir die methode tot op. En dit is die drie punt. As het gegee word, sal jy nie een punt op vir kry nie, maar jy moet ons nou sien dat jy daar uit. Wat kan die examinator nog vraag? So hierdie gaan jy nie in die examen vraag, so dat ek krijg nie sommer my eie voorbeeld. Ons gaan sommer nie sê voorbeeld. Min 3. Ons maak hy 6 x bekie. En kom ons sê die examinator vraag nou vir jou. Hy sê vir jou, dit is definitief een kwadratiese getalpatroon. Die gee hy vir jou nou. En hy vraag vir jou, bepaal x. Nou, al wat jy dan doen, is dit wat jy altyd sal doen. Jy sal die eerste verskille gekry het. Hoe sal jy dit gekry het? Jy gesê, die tweede term minus die eerste term. So, x minus minus 3. Wat sal hierdie verskil gewees het? 27 min x. En wat sal hierdie verskil gewees het? 60 min 27 is 33. Maar jy weet niks van die eerste verskille nie. Onthou, hulle lyk mos nou verskillend van mekaar. Dit is een 9, 21 en 33, maar ons gaan ons nou nie dit weet nie. Maar wat ons wel weet, is ons nog een ronde aangaan. En ons vat weet term 2 minus term 1, dit is 27 min x minus x plus 3, want min mal en min word een plus. Daar moet het gelijk wees aan die volgende 1, want hierdie is ons die selfde waarde. Dit was allemaal een 12, so die tweede verskille is die selfde, so 33 min 27 min x. Onthou toch die hakkies van as jy aftrek, want dit gaan ook al die tekens verander. So ons weet dat die tweede verskil moet die selfde wees. En dan gaan ons net hierdie eenvoudig oplos. Ons vereenvoudig door die eerst die hakkies te verweider. En as ons alles na een kant toe bring, dan gaan ons kry dat min 3x en dan die constant is in die ander kant is met 18. En x is dan 6. En dit was ons nou precies wat gebeur het. Ons x was 6. So, kyk uit vir so'n vraag hier ook. Die formules vir die meetkundige en die rekenkundige rij is op jou formuleblad in die einde van die jaar. Jy kry so'n formuleblad. Daarop moet jy net kan herken dat hierdie ende term is vir een rekenkundige rij en daar die ene is som van een rekenkundige rij. En die volgende twee kies is dan vir die meetkundige rij. En dan die som tot oneindigheid weet ons is ook net vir die meetkundige rij. Jy moet dan net die rechte formule kan kies van die formuleblad sê. 
So jy gaan vir jou elke keer moet vraag, gaan hierdie vraag oor TN of oor SN? En van wat er reeks? Is dit die meetkundige of die rekenkundige of reekse? Ons kyk na vraagstel, november 2018, vraag 3. So ons lees dit nou eerst dier, as wat ons kan sien, is dit een meetkundige of rekenkundige rei. Of miskien moes nou kwadraties. Een meetkundige reeks, dit staan duidelik daar, so ons weet, dit is een meetkundige rei. So ek skryf vir my net dit neer. Het een constante verhouding van een half en een som tot oneindigheid. So ek weet, het gaan nie oor een term nie, maar oor een som tot oneindigheid. So dit is die twee goed wat ek vir myself vaststel. Wat een rei is dit? en gaan dit oor term of som. Nou lees ek weer, as dit oor som tot oneindigheid gaan, dan is die formule A op 1 min R. So, in daar die formule is daar 1, 2, 3 onbekend, is die som tot oneindigheid, een A, die eerste term, en een R, die gemene verhouding. So ons moet die terminologie ook verstaan. Nou sê jylle, die constante verhouding is een half. So ek weet, R is een half. En die som tot oneindigheid is 6. So ek weet, die antwoord is 6. So, het is duidelik wat is onbekend, is A. Nee, nou, 1 onbekende, so ek het 1 vergelijking ken oorig. Bereken die eerste term is ook dan die vraag. En die eerste term is A, so ek skryf net eenvoudig die rechte formule neer. Die verkeerde formule gaan vir jou 0 punte besorg. Ek het die som tot oneindigheid is 6. Ek het nie vir A nie, ek weet R is een half. So 1 min 1,5 is 1,5, 1,5 mal 6 is 3. So A is 3. So daar is my eerste antwoord, die eerste term van die reeks is 3. Dan is die volgende vraag, die bereken dan die achtste term. So dit gaan nou oor T1. So as ek die T1 formule hier so vir my neerskryf, van een meetkundige rei. Want hou die rechte formule is A, R, to die 1 min 1. So kom ons kyk, daar is die term wat ek, gaan moendlik nodig het, is een onbekende, A is een moendlik onbekende, R is een moendlik onbekende, en in hierdie som is N ook een moendlike veranderlike. So wat het ek? Ek het nou al uitgewerkt die boe, A is 3, R is een half, en, nee, ek lees die vraag en ek sien die bereken die achtste term, so die nommer van die term is 8. So wat is onbekend is die termse waarde. So, ek vul in wat ek het, A is 3, R is 'n half, N is 8 min 1. So, dan werk ek net 3 maal 'n half door die mag 7 uit, en onthou die hakkies as jy hierdie in jou sakrekenaar sit, anders gaan jy 3 ook door die mag 7 uitwerk wat verkeerd is. En dan kry ek 3 op 1, 2, 8. 8. En dis dan my antwoord. So ek het heel tyd gewerkt met die meetkindige reise formules, wat op die formule blad is. Die punte te kenne is vir hierdie som, 1 vir die substitiesie, 1 vir die antwoord, so die 2 punte daar, en vir hierdie vraagie het ons eenvoudig 2 gekry, omdat jy daar reg gedoen het. 2 punte. Reg. Die volgende jaar, waarna ons gaan kyk, is november 2021, vraag 4. So, die getalpatroone is gewoonlik vraag 3 of vraag 4 in jou vraagstel. So, kom ons kyk na daar die vraag. Beskou die lineare rei 5, 7, 9. Nou, daar is nog een bykie terminologie wat jy moet verstaan. Jy moet weet dat een lineare rei beteken een rekenkundige rei, wat dan gemene verskil het. So ek skryf vir my die reikie neer, 5, 7, 9, en as jy twyfel wat het is, kan jy moes kyk, 9 min 7 is 2, 7 min 5 is ook 2, so daar is die eerste verskil van 2, en dit maak dit dan een rekenkundige rei. Een constante eerste verskil. Bepaal term 51. Goed, so ek weet dit gaan oor een rekenkundige rei, en gaan dit oor som of term, oor term. Reg. So ek gaan kyk na die formule bladse, ek kies die rechte formule vir die rekenkundige reise term, en ek skryf om vir my neer, dis A plus N min 1D. So daar is 
1, 2, 3, 4 onbekendes, ek maak my relatie van onbekendes, moendelike veranderlikes, en ek kyk wat gee hulle en wat vraag hulle. Het ek A, ja, dis die eerste term, so dis 5. Het ek D, ja, dis die gemene verskou 2. Nou, gee hulle en, ja, hulle sê, bepaal term 51, so ek het die nommer van die term, dis nommer 51, dis die waarde van die term, wat ek wil bereken. Dis net eenvoudig substitutie, 5 plus 1 min 1 is 51 min 1, so dis 50, en D is dan 2. En dit is dan, 100 plus 5 is 105, so die 51ste term, so as ek nou so aangaan en aangaan, sal ewers 105 staan, en hy is op term nummer 51. En die punte toekening is dan, weer eens vir substitutie, vir die A en die D wat jy reg het, en dan vir die finale antwoord, 3 punte. Reg het, makkelijk. Dan sê hulle bereken die som van die eerste, so dit is nog steeds een RR, reg, dit is nou by 4.2. Maar hierdie keer nie oor T1 nie, maar oor S1. En dan sal weer my 4 onbekend is, S1, A, M, D. En ek het vir A, ek het vir D, ek moet nou uitvind, hulle wil weer die som van die 51 terme, so dit is die M, hoeveel terme ek by mekaar tel, so ek moet daar uitwerk die waarde van 51 termen wat ek by mekaar tel. So weer eens skuif nie die rechte formule neer, verkeerde formule gaan ons mos gepenaliseer word voor. So ek het hier die som nie, maar ek weet, N is 51 op 2, A is mos nou my 5, gebruik maar die haakies vir substitutie, 51 min 1, en D is 2. Recht. En dan, as ek nou dit in my sakrekenaar insit, of ek met my kop dit uitwerk, dan gaan ek kry 2, 8, 0, 5. Kreeg, en dit is dan die som, en dit is net 2 pinkies, 1 vir substitutie en 1 vir die antwoord, 2 punt. November 21. Lekker makkelijke vraag. Natuurlijk is dat ook moeiliker vraag is, maar in hierdie video bepaal ons ons self by die gewone, typiese vraag. Die volgende jaar, waar ons gaan kyk, is Juni 2022, kom ons kyk, wat is daar gevraag wat snaaks is? Vraag 2 van Juni 2022. Dis somme hierdie jaar is vers. Die eerste term van een rekenkundige rij, goed, so ek weet is een rekenkundige rij, dat ek die verrechte formules kies, en die eerste term van dit is min 1, en die sevende term is 35, so alles gaan oor term, so dit lyk vir my, dit gaan definitief oor T1 gaan, en hulle vraag bepaal die gemeenskapelike verskil. So kom ons kyk, wat het ons? Hulle geef ons term 7 is 35, en A, die eerste 1, is min 1. So, dis wat ek het. So, die ende term, want dit gaan oor rekenkundige reise ende term, is A plus N min 1 D. So, ek het een A, ek het een N, ek het een D, en dan die term self. A weet ek is min 1. N, nee, hulle gee nie dit vir my nie. Ja, hulle sê die sevende term, so ek weet is die sevende term, so N is 7 term 7 is gegeen. Wat is die waarde van hierdie term? 35, ek het dit. Die gemene verskil is die vraag. Bepaal die gemene verskil. En jy kan sien, daar is nou weer nie die een onbekend. So as ek alles instel, die waarde is 35, A is min 1, N is 7, en die D is die onbekende hierdie keer. So as net 35 is gelijk aan min 1 plus 6 D is, en 6D is dan 36, dit geef vir my D is 6. En daar het ek die antwoord van die eerste vraag. 2.1.1 is die gemene verskil is 6. Nou sien hulle, hulle vraag nie vir wat D en jy moet die terminologie mooi verstaan. Gemene verhouding vir die meetkindige rij en gemene verskil vir die rekenkindige rij. Recht, dan 2.1.2. 
Onthou jy het nou al die inlichting, jy gebruik altyd hier in die volgende som die vorige somse antwoorde. Nou vraag hulle die aantal termen in die rij en dien die laaste term 473 is. So, hier gaan die reikie nou aan en die laaste term daar iwer is a 473. So weer eens, kom ons vol in wat ons het, A is min 1 en ons stel by D is 6. En as ons nou so aangaan en aangaan, gaan ons iwers by die heel laaste eniekie uitkom van 473. Het gaan alles oor termen, dus definitieve RR en dit gaan oor termen. Die aantal termen beteken ek gaan die N weet. So as ek weer my lysie maak, A, N, D, T, N. Het ek A, ja, dit is min 1. Het ek N, dit is die vraagteken. Hulle wil weet wat is hierdie ouse nommer. Hy staan op nommer wat. As hy nommer 20 is, dan is daar 20 termen in die reik. Die het ons nou net uitgewerkt is 6. En die waarde is 473. So as ek nou weer my N-formule neerskryf, vir die rekenkundige rei, ek weet die waarde is 473. A is min 1. N is wat ek nie weet nie, dis wat ek wil bepaal, maar D is 6. Dan geer dit vir my 4, 7. is gelijk aan 6N min 6. So 6N is gelijk aan 4, 8, So N is 4. 120. Ach, 80. 80. Sê is maar af as 48. Ja, so daar is 80 terme in hierdie rij. Want hy is op nummer 80. So, dit is een bykie die vraag is vreemder as wat die som is. Die punte toekenning is in die eerste enekie, een, omdat jy geweet het, 1 plus 6, die is 35, daar die instelling, substitutie, en dan vir die antwoord, net twee punte. En vir hierdie vraagie, o, ek sien nou eerst, ek kon nie eens sien wat ek skryf. So, vir hierdie vraagie is die eerste punt, omdat ons geweet het, 6 en ons hierdie ingestel het, en daar die ingestel. So vir die gebruik en die gelijkstel, alles vir die selfde, en dan vir die 80 daar. Drie punte. Goed, dan die laaste vraag is die som van die eerste 40 daar. So nou weet ons weer, het gaan oor die RR, maar nie oor T en nie, maar oor som van 40. So kom ons kyk, ons dit sal aanpak. 2.1.3 is dis een RR en het gaan oor SN, ek skryf vir my die rechte formule neer, 2A plus N en D, en ek maak my lysie, dis een A, dis een D, dis een N en een SN. Wat gee hulle vir my? Ek weet nou al A is min 1, ek weet D is 6, ek het het uitgewerkt. Hulle vraag, bepaal die som van die eerste 40 termen, so daar is 40 van hulle in hierdie rij, en die som is wat ek wil bepaal. So ek vul net in 40 op 2, 2 keer maal A, onthou die hakkies, want die maal met een negatief, en is 40, so dis 40 min 1, die is 6, en as ek dan hierdie in my sakrekenaar indruk, dan kry ek 4, 6, 4, 0. Die som van die eerste 40 termen, sy antwoord. Die punte toekenning was net twee punte, een vir substitutie en een vir die antwoord. Lekker makkelijk. Vraag, so, moet nie skrik as die eerste sinnekie so onbekend lyk, dus die eerste term van die rekening vir is min en die sevende term is 35. Jy skryf neer wat jy het, maak sin daarvan en bepaal wat jy moet. Goed, dit was dan juni 2022. Nog een vraag hier van juni 22, was die vraag 2.2, en net om jou te herinner, dat daar nie net neetkindige rye en rekenkindige rye is nie, maar daar is ons ook een kwadratiese rye. So, ons het die hele videokie speciaal oor kwadratiese rye, maar kom ons hersie net gauw hierdie. 
So daar is 75, 53, 35, 21. As jy nou sal toets, of dit een gemene verskil of een gemene verhouding het, sal niks werk op die sakrekening. En hoe toets ons het? Ons sê 53 min 75. En kyk of dit die selfde gee is, 35 min 53 enzovoorts. Maar jy kan ons nou sien, ek sal my nato sê vir jou, dit is een kwadratisch getal patroon. Hy hoef nie, want jy kan bepaal, maar hy sê nou vir jou. En daarom gaan ons kyk, ons weet daar gaan twee reikies verskille wees. Die eerste verskille en die tweede verskille. In 22 gaan kry ek ek plus met 4 elke keer om die volgende te kry. So die tweede verskil is eers een constante. Dis hoe ons weet, dis nie een meetkindige rein nie, dis nie een rekenkindige rein nie, maar ek moet raad te sê. En dan kan ons net sê, goed, as ek nou hier 4 weer bytel, dan gaan die volgende term moes wees min 10. So ek moet net 10 aftrek en dan kry ek moes een L. Goed, so 2.2.1 is net eenvoudig dat die volgende term is een 11. Goed, en daarvoor het jy 1 punt gekry. Reg, en dan die ende term van hierdie patroon, onthou, dit is nou een kwadratiese, waar jy die T en wil weet, en sy formule is nie op die formule blad sy nie, dit is A en kwadraat, plus B en plus C, en ons maak ons lees hier, daar is nou een A, een B en een C, en hoe op aarde gaan ons dit nou kry, en vir daardie moet jy ons die volgende ken, ons moet hier weet, dat hierdie is gelijk, daardie constante verskil is gelijk aan 2A, hierdie eerste reikie, sy verskil is die eerste term, is 3A plus B, uit jou kop uit ken, dit staan nie op die formule blad nie, en die eerste term is A plus B plus C. So jy trek vir jou drie kolomme, jy gaan definitief nie met die formule kan werk en iets oplos nie, en jy gaan sê 2A is 4, dit kry jy daar. So A is 2. Dan is 3A plus B gelijk aan min 22, dit is die volgende 1. Maar jy weet mos nou A is al 2. So jy sal kan uitwerk, B is dan min 28. En dan die laaste een is A plus B plus C, is daar die waarde, wat 75 is. Ek weet nou, A is 2, B is min 28, so ek vervang dit. So dit is net C wat nog onbekend is, en as jy dit oplos, kry jy C is 101. So daarom is die ende term hier, 2 en kwadraat, min 28 en plus 101. Reg, die punte toekening was, 1, omdat jy uitgekom het by hierdie tweede verskil wat 4 is, en dan vir A is 2, vir B is min 28 en vir C is 101. En daar is jou 4 punte. Reg, so jy het een meetkindige rei, een rekenkindige rij en daar is ook een kwadratiese rij. En jy moet in examen kan onderscheid, die heel eerste ding is wat sy rij is dit, en gaan dit oor term of som. Vraag sigma notatie, wat betekent dit? Daai symbool wat jy daar sien, is die symbool vir die som van. So die oomlik as jy daai symbool sien, in die examen sal jy weet, hierdie reeks of moet sy som sal jy moet bereken. Jy sal nie weet of dit een rekenkindige of een meetkindige rei is nie, maar jy sal weet dat jy die som daarvan moet bereken en ons sal bepaal of dit een rekenkindige of een meetkindige rei is. So sigma van 1 tot 1 met die term langsom omgeskryf. So die ende term, sy formule sal langsom om die TK is die term formule. Dit beteken ek werk die eerste term uit, plus die tweede term, plus die derde term, en so gaan ek aan tot by term N, wat dit ook al mag wees. So vir hierdie sigma notatie probleme, het ek gewoonlik die somformules dan nodig, daar is die somformule vir die rekenkindige rei, die meetkindige rei, of die som tot oneindigheid. Jy sal die som tot oneindigheid herken, as die N een oneindigheidsteken is. Kom ons kyk na voorbeelde. Die 
Oomlik as jy so sigma teken sien, dan weet jy, ek gaan die som moet uitgeven. Hoeveel terme daar is, bepaal jy door te sê 25, die boonste getal, minus die onderste getal 2, plus 1. So jy gaan een 2 instel, een 3 instel, een 4 instel, en so moet jy eindelijk aangaan tot by 25, maar dit is toch te veel. Ons het een somformule, hoekom staan ons nou alles, maar as jy letterlik die 2 instel, 3, 4, 5, tot by 25, en al die termen by mekaar tel, net soos wat Bari gesê het, sal jy die som kry. Maar omdat ons somformule sê, gaan ons een kort uit. Ek so, hoeveel termen is daar? Onze getal 25 minus onderste getal plus 1 altyd. Dat is 24 termen in hierdie reeks. Het nou nog nie, is dit een meerkindige of een rekenkindige reek nie. Mens sal toch kan weet, as hierdie lineaar is, is dit rekenkindig, maar ons maak maar seker, ons deur die eerste drie termen net uit te werk. So term 1 beteken ek plaas in kaas op plek en 2. En dit is 11. Dan gaan ek 3, die volgende heel getal, en 4 en so gaan ek aan, by 25, maar ek gaan nou nie die eerste die uitwerk. Dan kan ek sien, van 11 tot 6 is het min 5, en nog een min 5, so die gemene verskil is min 5, so ek is seker in my hart, dit is definitief die rekenkindige rei. A is 11, dit is die eerste term, en B is die min 5, die gemene verskil. En N is 24, dit is wat ek nou net boe uitgewerk het, en ek wil wat uitwerk, nie een term nog nie, ek wil die som van al die reek. Dan skryf ek die rechte somformule neer, vir die rekenkindige rei, en ek net in die varige substitutie van alles, en haal my sakrekenaars. Eenvoudig soos dit. Ek wil altyd die eerste stap gaan wees, werk die eerste drie terme uit, en die geheim om die som uit te werk, hoeveel terme daar is, moet jy net dan weet, ek tel altyd die enekie by. Die verskil tussen boe en on. Krijg en dan skryf ek het uit, dit beteken dan die sigma van al die terme min 5k plus 21, as jy k vervang met 2 tot 25, sy antwoord sal wees, die som is min 116. 116. Goed voorbeeld, wat die examinator nou ook kan doen is, hy geef vir jou die terme, Jy sien nie eens die sigma notatie hier glad nie, maar die vraag jy kan wees, skryf hier die in sigma notatie vir 1 terme of vir 12 terme of vir hoeveel ook al. So wat jy nou moet kry is die ende term, want dit staan ons langs die sigma teken. So jy gaan eerst sê, dit is een rekenkundige rei, A die eerste term is 16, ek tel 3 by elke keer, so D is 3, en weet ek nie, dit gaan tot by en, ek weet nie hoeveel termen daar is nie, en ek moet die ende term uitwerk, want dis in sigma notatie wat langs die sigma teken staan. So ek skryf die rechte ende formule vir die rekenkundige rui neer, ek vervang wat ek het, ek het nie vir en nie, en ek kry die ende term, 3 en plus 30. So dat ek die formule om te skryf. Nou jy sal sien, ek kry en met die k vervang, want ek kan nie sê en gaan van en tot by en nie. So omdat ek nou nie weet, ek gaan tot by, sê nou ek het geweet, ek gaan tot by 20, dan kon ek maar gesê het 1 is 1 tot 20. Dan kon ek het die 1 gehou, maar omdat ons nou die 1 daar boe klaar het, kan ons nie weer die 1 gebruik. So dan sê ek maar net, die sigma notatie k, en ons begin altyd by 1 as ons kies, kies ons altyd die 1 tot by 1 tot waar ons moet gaan, en in hakkies, anders beteken die sigma notatie net vir die eerste term, in hakkies die ende term en ek het nou een kaal gebruik. Ja, dis om iets in sigma notatie te skryf, moet jy basis net die term uitwerk. Ok, dan so, kom ons kyk na vraag iets, november 2021, so vraag 4.3, het is sigma notatie ingaat, jy kan ook kyk na nog vraag 4.4 enzovoort, wat moeiliker sigma notaties is, maar ons focus hier op die makkeliker sigma notatie vraag is. So hulle sê, skryf die uitbreiding van hierdie neer en toon slechts die eerste drie terme en die laaste term. So hierdie examinator toets net of jy weet wat sigma notatie beteken. Per eers, die vraag hierna mag dat ook moeiliker wees. 
So, 1 gaan van 1 tot 5000. Nou, as ons by 1 begin, sal jy sien, 5000 minus 1 plus die 1 sal altyd die 5000 gee. So, as ons by 1 begin, dan is het makkelijk om te weet hoeveel termen dat is. En dis 2 en plus 3. En hy vraag die eerste 3 termen. So, vir term 1, vervang ek daar 1 met die 1. So, dis 2 mal 1 plus 3, so dis 5. Vir term 2, vervang ek om die volgende getal na hierdie, wat nou 2 is. So as ons by 1 begin, is dit lekker makkelijk. Dan krijg ons 7. En term 3 is 2 mal 3 plus 3 plus 9. En jy kan sien wat gebeur hierso, is ek tel elke keer 2 by. Sien jy. Goed, maar hulle vraag die eerste 3 net, en dan vraag hulle ook die laaste term. So die laaste term is ons term 5000, waar ek een 5000 gaan insit. So, dit is 2 maal 5000 plus 3. En dan het ons die antwoord wat 1, 0, 0, 0, 3 gaan wees. 10.003. En die punte toekening vir hierdie vraagie was net eenvoudig 1 punt vir dit alles. So, dit was net een 1 punt vraagie. Goed, die sigma notatie, net gekyk of jy verstaan wat dit beteken. En in november 2019 het hierdie examinator weer gekyk of jy kan werk met een beperkte aantal. So as ons nou van 1 tot 5000 sal moes die som uitwerk, so ons definitief een SN formule gebruik het, ons kan die 5000 van hulle uitskryf. Maar as jy die sien die examinator gaan van 1 tot by 7 of ietsie, dan is dit ook nie baie makkeliker om met eenvoudig die 7 termen uit te skryf en het op te tel. So dit was precies wat in 2019 gebeur het. So in 2019 het ons vraag 3.1 en hierdie examinator vraag hierdie vreselike ding. Bepaal sonder die gebruik van die sak hierna. Die waarde van hierdie. Nou die eerste ding wat een mens sal doen is, jy gaan 1.1 na hulle. Kijk, sal ek sê hier. Skryf die eerste eens een formule neer. Goed, hier is nou nie een hakkie nie, want dit is net een term nie, en deelsom is net een term. En dan skryf ons langsom die ander een neer. En ons wil hierdie uitwerk, die som van hierdie en die som van hierdie en dit aftrek. So, ons gaan nou getrouw begin om die eerste drie uit te werk. So, die eerste een is, term een is as ek een drie daar instel. So, dit is een op drie min twee. waaran 1 is. Die volgende 1 is dan 1 op 4 min 2, wat een half is. En dan 1 op 5 min 2, wat een derde is. Nou, as jy hierna kyk, dan is dit nie een meetkundige rij nie, en dit is ook nie een rekenkundige rij nie. So, ek gaan nie die somformule kan gebruik om hierdie te doen. So, ek gaan eenvoudig allemaal moed uitwerk. So, dit is term 1, term 2, term 3, en dan gaan ek moet aangaan, term 4 is 1 op 6 min 2 wat een kwart is. En dan kan jy seker die patroon sien, dan is dit een vijfde, een zesde, een zevende en een achtste. So 6, dan stel ek een 7 in, dan stel ek een 8 in, dan stel ek een 9 in en ek stel een 10 in. En dis dan, die som van al hierdie is al daai. Goed, en aan hierdie een is die selfde, ek gaan eerst een 3 instel, dit is 1 op 3 min 1, dit geef vir my al. So jy kan sien, ek krij nou die selfde waarde hier. En 1 op 4 min 1, geef vir my een derde, weer eens. En 1 op 5 min 1, geef vir my een kwart. En dan gaan ek 1 op 6 min 1, 1 op 7 min 1, 1 op 8 min 1, tot by 10. 1 op 9 min 1 en 1 op 10 min 1. So dit is een vijfde, een zesde, een zevende, een achtste en een negende. So as ek nou hierdie waardes moet aftrek, dan kan ek nou soos hierdie in een hakkie gesit het, minus hierdie. Maar jy kan sien die half minus die half, die derde minus die derde, een kwart min een kwart, een vijfde min een vijfde, een zesde min een zesde, een 7e min een 7e, een 8e min een 8e. 
So al wat oorblij is 1 minus een negende. En dit geef vir my 8 negendes is die antwoord. Nou waarvoor het ons die punte gekry? Jy het basis 1 punt gekry vir hierdie bewerkings van hierdie sigma notatie. 1 punt vir daai bewerkings en 1 punt vir die antwoord. 3 punte. Sonder die sakrekenaar, ek het verstaan wat sigma notatie beteken. Ek het gesien dis meer rekenkundige of een meerkundige rang. So ek kan nie een somformule gebruik nie. En daarom moes ek die som fysies met my hand uit. So kyk uit vir soeke vraagies ook. En in november 2018, en daar is nou een normale sigma notatie sommetje, waar ons een sigma notatie het met een is gelijk aan. Nou, as sigma som beteken, beteken die is gelijk aan dat ek nou die som gee. So, ons skryf om neer, vraag 3.3 van november 2018, was K, sien, hulle gebruik ook nou K, want dit gaan van 1 tot 1. En ons weet is, as dit van 1 tot 5 gaan, is al 5 termen. Van 1 tot 7 is 7 termen. So van 1 tot 1 gaan vir ons 1 termen gaan. En dan skryf ons die algemene term neer, en ons weet die som. So dit is nie hierdie term, dit is nie hierdie stikkie wat gelijk is aan die som van 5,8125 nie. Dit is die som, dit is wat voor sigma staan, die som is 5,8125. So wat is my eerste stapje? Ek gaan gauw term 1, term 2 en term 3 uitwerk, so dat ek kan sien wat ek die som van die MR of die som van die RR gebruik. Wat sy rij is hierdie? So term 1 is as ek die K vervang met die 1, so dit is 3 maal 2 ter mag 1 min 1. Dan is dit 3 maal 2 ter mag 1 min 2. 2, sien hulle word nou 1 ekie meer, 1, dan het 2, so die volgende in gaan wees 1 min 3. En dit is 3 maal 1, en dit is 3 maal 2 ter mag min 1, so dit is 3 op 2, en dan hierdie is 3 op 4. Nou as jy nou toets, is dit een meetkundige rij of een rekenkundige rij, sal jy kan sien, daar is nie een gemene verskil hierdie keer nie, maar een gemene verhouding. Ek maal elke keer met die half. As jy twyfel om dit te doen, sê nie 2 jou sal kreeg nou term 2 gedeelde term 1. En dan toets jy weer term 3 gedeelde term 2. En jy sal sien, as jy dit deel, is dit een half, en as jy hierdie term 3 met term 2 deel, is dit ook een half. So ons weet, R is een half. Reg, so ons kan sê, ons werk met die S1 formule van een meetkindige rij. Nou, daar is twee formules. Op die formule bladsel gebruik hulle, ek dink, ek kan nie zeker maak. Ons het twee formules en jy kan albei gebruik. So, op die formule bladsel is een van hulle, hierdie ene, waar die R eerste staan, Maar ons weet, ons kan ook die formule gebruik waar die R en die 1 omgeruil is. Dit maak rarig nie saak wat hy nie waar nie gebruik nie, moet toch nie bekommerd wees daar oor nie. Gebruik maar nie die 1 op die formule bladse en maak seker die gebruik die rechte formule. So A is die eerste term wat 3 is, ons sien dit al. R is dan hierdie gemene verhouding wat die half is. Tot die mag 1, want ons weet nie hoeveel termen daar is nie. En R is weer een half. En ons wil nou uitwerk. Wat is 1? So ons weet die som is 5,8125. Reg, so ons moet nou hierdie 1 alleen kry. So ons moet eers hierdie, kom ons vereenvoudig uit, dit is 3 boe met die half ter mag 1 min 1 in die hakkie en die half minne 1 is minne 1. En dit is dan 5,8125. So ons moet nou met hierdie minne half gaan maal, daai kan, en al by kante maal, dan gaan ons kry min 93 op 32, of jy kan in decimale getalle by, en dis dan 3, a half, en min 1. Nou om van die 3 ons later op, moet ons al by kante deel met 3, as ons dit doen, dan kry ons min 31 op 32, en dan is dit nou net a half. 
half en min 1 wat oorblij, dan moet ons plus met 1, as ons dit doen, kry ons 1 op 32 is een half ter mag 1. Nou, en van hier af het jy twee keeses, so jy kan of nou in exponent vorm verder werk. So jy kan sê, ek weet 32 is 2 ter die mag 5. So hier is een half ter die mag 5, en daar is een half ter die mag 1. En daarom moet 1 5 wees. Of, die tweede methode, is jy kan na logaritmes toe gaan. So jy kan net sê, as ek n wil bepaal, moet ek dit net in laagvorm skryf, en dis dan die laag van 1 op 32, grondtale half, en ek kan dan my sakrekening van uithaal. En dit sal dan ook wees, gelijk aan 5. So jy die twee opties, of met exponente, of met logaritmes, nou dat jy in graad 12 is. So, sigma notatie betekent som, So ons het geweer die 5,81 is die som en ons moes 1 bepaal het. 5 terme sal vir ons die som geef. Die formules wat jy nodig het, hierdie rekeninge is allemaal op die formule blad. Dit is die som tot oneindigheid formule wat slechts vir die meerkindige rij reeks geld. So som tot oneindigheid is A gedeeld door 1 min R, waar R die gemene verhouding is. En ons weet, vir iets om te bestaan, is om tot oneindigheid, moet die reeks konvergeer, dit beteken, die gemene verhouding R, moet tussen 1 en min 1 leek. Hoe oneindige reeks is 1, waarin daar geen laaste term is nie. Dit wil sê, die reeks gaan voort, sonder om te eindig. Sê nou maar ons sê, een boom sy groei, die boom gaan nooit op een groei. Hy kan een konvergerende oneindige reeks identificeer, dier na die waarde van R te kyk. Een oneindige reeks is konvergent as hierdie R die gemene verhouding tussen min 1 en 1 leem en ons weet R mag nie 0 wees. So wat beteken dit? Hierdie reikie 2, 6, 18 en 54. As ons sy gemene verhouding R uitwerk is dit 3. Die terme van hierdie reeks is allemaal positieve getalle en die som sal al hoe groter en groter word. Dis nie konvergerend nie. Dit word een divergente reeks genoem. Maar hierdie reikie kan ons sien, gemene verhouding R is een half. So ons maal met een half. En die reikie word al hoe kleiner en kleiner en kleiner en kleiner. So hierdie is een oneindige reeks wat wil konvergeer. En dit konvergeer omdat R tussen 1 en min 1 le. En ons weet hierdie R is een half. So as ek veel vraag in die examen, bewys dat die reeks kon begeer, al wat jy moet doen is die R uitwerk en sê, het is tussen 1 en min 1, dan kon begeer dit. As het soos hierdie reeks 2618 is, dan sê jy sê die R is 3 en dit leen nie tussen 1 en min 1 nie, dan kon begeer dit nie. Maar toch as mys in die examen vraag bewys ietsie, dan behoort jy daarby uit te kom. En as jy nou dink, wat is 1 plus 1,5 plus 1,4 plus 1,8 plus 1,16, en het gaan so aan en aan en aan en aan, dan sal het al hoe kleiner word wat ons by mekaar tel. En al hierdie breek is ontrein net een half wees. En 1,5 plus 1,5 is 1, en 1 plus 1 is 2. So as jy al hierdie optel en jy gaan verewig aan, dan gaan jy eindelijk maar uitkom by 2. Dit sal konvergeer beteken al hoe nader aan 2 wees. Goed so, ons gaan werk met meetkindige rye wat al hoe kleiner en kleiner en kleiner word. Dit is basis waarop het neerkom. As ons kyk na november 2020, vraag stel, wat die eerste vraag hier aan vraag 3.1, bewys dat hierdie reeks kon begeer. So al wat ons moet uitwerk is ons, wat is die gemene verhouding R? en dit moet tussen 1 en min 1 leem. So ons weet, sigma notatie, ons het ook een video oor sigma notatie, as jy daarna wil gaan kyk, waar dit volledig beskryf word. Maar in sigma notatie is die geheim om die eerste term uit te werk. Reg, so die eerste drie kies gaan ons uitwerk, dat ons kan sien, wat is daar er. Ons het eindelijk net 1, het die eerste 2 nodig, maar kom ons kyk maar. So ons gaan vir eerste term, gaan ons die k vervang met die 1. Vir die tweede term gaan ons k vervang met die 2. En vir die derde term gaan ons k vervang met die 3.
So daar die is 4 maal 3 wat 12 is. Dan het ons 4 maal 1 wat 4 is. So ons kan eindelijk nou al sien dat ons maal met een derde. Maar om seker te maak, het jy nou nie een foutje gemaakt, kom ons werk nog een keer uit, en dan zit 4 maal een derde is 4 op 3, en dis definitief ons maal met een derde. So R is definitief een derde. So ons kan sê, R is een derde. Ons, ons het dit nou getoon, en hoe jy die examinator kan seker maak, jy het nou nie net uit jou duim dit gesuig nie, sal jy sê, Kijk, R is mos, sê maar term 2 gedeeld door term 1, of dit moet die selte wees as term 3 gedeeld door term 2, hoe ook al, dit is in ons geval nou 12 gedeeld door 4, wat een derde is. So jy kies maar wat jy in jy wil doen. En R is dan een derde, en daarom, dit leed tussen min 1 en 1. So hierdie reeks sal convergeer. So, as ek vir jou vraag bewys iets die kon begeer, moet jy rarig nie die R uitwerk, die gemene verhouding, en seker maak, en dat het tussen 1 en min 1 lie. Reg, so, jy kan miskien met afsluit met daarom R lie tussen 1 en min 1. Die punte toekening in hierdie examen was, 1 punt omdat jy die eerste 3 termen nou uitgewerk het, 'n punt omdat jy by 1 derde uitgekom het, en dan vir hierdie afleiding wat jy gemaakt het, een derde punt. Terug, so bewys dat iets kon begeer is baie makkelijk. Dan die volgende vraag, jy sê hulle, dit was bykie, a, jy kan sê, een komplekse vraag, jy. so kom ons kyk na die volgende vraag, vraag 3.2 in november 2020, het hulle ook een sigma notatie sommekie gegee, ons weet, Hy begin gewoonlik by 1 of by een ander getal, nou begin het by P. So die eerste term hier het een P in. En dis weer die selfde formule as die 1 hierboe. En maar wat ons nou weet is die sigma beteken som. So die som is gelijk aan 92. So, bepaal die waarde van P. So dit is een bykie moeilik om as ons daan denk. So wat ons sê is goed. Ons, wat het ons? Ons het die som tot oneindigheid. Dis 92. Maar ons weet ook, die som tot oneindigheid, sy formule is A op 1 min R. Dis op die formule plaats. Nou maak jy sok wat ons hier in sit nie, dit lyk precies soos hierdie formule van nou dan. So maak jy sok hoeveel, of ons by 12 begin, of by 4 begin, of by 4 op 3 nie, die ding is ons maal met een derde. So, Definitief is hierdie reekse R ook een derde. So ons kan die R nou ook vervang met een derde. Raag, so dan is het 2 derdes en maal is met 2 derdes, dan kan ons 4 op 27. So A is 4 op 27. So ons weet nou die eerste term is 4 op 27. Wat ons wil weet is, wat het ons ingestel in kaase plek? om die 4 op 27 te kry. So ons gaan met die term werk, want dit is ons een termformule, en ons gaan sê, die 4 maal 3, 2 min P, dit is die eerste term. Die eerste term het ons K vervang met die P. Dit is term 1, maar ons weet ook, term 1 is A, dit moet 4 op 27 wees. So dit is 3, 3 mag 2 min P, dan deel ons al by kante met 4, 4, dan kry ons 1 op 27, en as ons dan exponent vergelijking wil oplos, skryf ons hierdie ook as 3 ter nie mag iets, en ons weer as 3 ter mag min 3. En daar kan ons nou sien, dan moet 2 min p gelijk is aan min 3, so min p is gelijk aan min 5, en daarom is p 5. So ons moes begin het by 5 tot by oneindigheid, om daar 2 negendes te kry. So dit was een komplekse vraag hierdie. Ek wil jy ook herinner, dat die enige tyd iets is soos hierdie, waar jy exponent moet bepaal, logaritmes kan gebruik. So ons sal ook kon gesê het, van die stapie af, die laag van 1 op 27, grond al 3, is gelijk aan 2 min p. En dan sal ons gekry het, 2 min p is ook min 3. Selfde 
dan precies diezelfde oplossing verder. Goed, so dit was november 2020, 8.3 was heel makkelijk en die ander 5 was een meer complex. Nou, hierdie vraag het gesê, ek ons weer dan nou kyk, bewys dat het kon vergeer. So ek het al die terme kon kry, ek kon die uh, uh, gemene verhouding precies uitwerk, 1 op 3. Een ander type vraag, wat jy kan verwacht in die examen, is die voorbeeld wat nou hier op die skerm is. Ek gee nie die getallen, so dat jy er kan uitwerk nie. Jy het nie die terme nie. Al die terme is in terme van een onbekende, in hierdie geval P. Dan sal die examinator vir jou vraag bereken die waarde van P. As die reeks kon vergeen. Goed, dan sal jy sê, ek weet, ek gaan die gemene verhouding kry, dier term 3 gedeeld door term 2, of dier term 2 gedeeld door term 1. So ons kies somme hierdie ene, dis dan 3, 2 min P gedeeld door 1. So dit geef vir my R. As jy wil toets, dan sit 9, 2 min P, maal nog 2 min P, en is kwadraat gedeeld door 3 maal 2 min P, dan kan jy kyk, wat gebeur is, dit is 3 maal 2 min P, so ons weet R is definitief 3 maal 2 min P, reg, maar ons kan nie sê, dit is nou precies tussen 1 en min 1 nie, maar ek hoef nie dit te bewys nie, dit is gegeer dat het kon begeer, so wat gaan ek sê, R is 3 maal 2 min P, maar jy sê vir my dit kon begeer, so ek het definitief hierdie R moet dit in 1 en min 1 leen. So ek gaan nie die R in termen van P is in 1 en min 1 dat leen, en dan het ons een ongelijkheid om op te los, wat jy in graad 9 geleer het. So ons moet al by kante deel met 3, en al by kante deel met 2, en dan weet ons om van, as ons met min 1 nou gaan deel, gaan die teken omraak. Ons antwoord is, P moet is in 5 op 3 en 7 op 3 leen. Die ander manier waarop die examinator het kan vraag, hy kan sê bereken die waarde van P waarvoor die som tot oneindigheid sal bestaan. So of jy krij die boonste gedeelte of die onderste gedeelte as een vrouw. So, of ek weet wat er is en ek sê hoor jy dit leed is in 1 en min 1, of ek bepaal er in terme van een onbekende en weet dit kon begeer so dit moet is in 1 en min 1. En dis die twee types vrouw. As ons kyk na die grafieke vat in graad 11 met jou gedoen is, twee van hulle is die hyperbool en die parabool. Die eerste ding wat jy moet verstaan is dat elke grafiek het sy eie standaard vorm. So kom ons praat oor die parabool eers. As jy sien daar sy x tot die macht 2, dan moet dit een parabool wees. Maar hierdie vorm van a x kwadraat plus b x plus c is nie die enigste vorm nie. Jy moet ook hierdie vorm van die parabool herken, As jy hierdie hakkie sal uitmaal, sal jy x kwadraat kry, en x kwadraat beteken, dis een parabool. Reg, en y tot die mag 1 natuurlijk. So, hierdie vorm van die parabool is een speciale ene waar ons die draaipunt kan sien, ons sal nog weer oor hom praat. Hierdie ene is die vorm van die parabool, as jy x maal met x, gaan jy weer x kwadraat kry, waar ons die x afsnitte of die wortels kan sien. So in hierdie vorm, die heel boon sê, al wat ons rechter kan sien is A, gaan vir ons sê, as A positief is, is die armpies op, soos ons sê smiley face, en as A negatief is, is die arms af, soos a sad face sê. Die B en die A saam gaan vir ons die symmetry as gee, en die C gee vir ons dan die ei afsnit. In hierdie vorm gee die P en die K, die draaipunt vir ons. Maar ons weet dat die P sy teken moet verander, so die draaipunt sal dan wees min P en Q. En in hierdie vorm, soos ons gesê, sal ons die x-afsnitte kan sien. Onthou ook dat, alhoewel ons die draaipunt altyd gedoen het in graad 11, met x is gelijk aan min B op 2A as symmetrie as, kan ons eindelijk nou, nadat ons differentiaal rekening gedoen het, hierdie draaipunt ook uitwerk met die afgeleide gelijk aan 0. Voordat ek oor een parabool sy skets kan doen, het ek nodig om die x-afsnitte, die y-afsnitte en die draaipunt te bereken. En elkeen van hulle het iets wat y0. Vir die x-afsnitte is y0, 
Ach, iets wat nul wordt. Voor de x-axis is 1 nul, voor de y-axis is die x nul, en voor die draaipunt is die afgeleide nul. Dat kan makkelijk om te onthouden. Ten tijd dat in die vorm staan, dan kan ons die draaipunt duidelijk zien. Die hyperbool is die meer snaakse uh, grafiekie wat ons gedoen het. Um, hy is vreemd, want x is onder die lijn in die noemer. So ons moet onthou dat een noemer nooit nul mag wees. So die oomlik as hier die x waarde negatief p is, sal ons een probleem hebben want dan deel ons met nul. En vir daar die waarde is een van die asymptote, wat beteken dis een waarde wat nie hy neig, die grafiek sal dan dan neig, maar dit nooit bereik nie, hy sal dit nooit kan word nie, is een van die asymptote, x is negatief p. En dan die ander asymptote, is i is gelijk aan k. Weer eens, is hier iets hier niets nie, vir alle grafieke wat jy gaan teken, gaan jy die x asnit, en die i asnit bereken, waar ons i en x nul moet. So elke grafiek hier die x afsnit en die y afsnit, alle grafieke waarmee ons werk. En dan moet jy niet elke grafiekse standaard voor hem herken. Hier is de x onder die lijn, daar is x door die macht 2. En elke van hulle het iets uniek. By die hyperbole is die asymptote en by die parabole is die draaipunt. Met daar die kennis behoort ons um, alles te kan doen wat, wat gevra word. En hou ook dat hier die draaipunt vir x waarde word die symmetrie as genoem. En ons het daar die smiley face en die sad face het nog wel sê, die a sal bepaal is toch aan die einde van jou skets of jy dit so heet. En dan die i waarde is die maximum. As ons een smiley face het, het ons een minimum waarde. En as ons een sad face die parabool het, een negatieve parabool, dan het ons een maximum waarde daar vir die draaipunt. Symmetrie as en dan minimum of maximum waarde. Goed, met hierdie opsomminkie kom ons kyk wat ons nog moet weet. Selfde ding, by elke grafieke vraag die naar het, het geteken het of die vergelijking bepaal het, sal daar transformatie van grafieke moendlik gevra word. Kom ons kyk, transformatie beteken hoe die grafiek kan skuif. Nou, hy kan skuif links of rechts of op of af. Als ons links of rechts beweeg, beweeg ons in die x-richting. Jij moet die volgende notaties verstaan. Als ik praat van f van x plus 7, skuif die grafiek niet naar rechts nie, maar 7 een jede links. So hier is x plus 7 grafiek hier, die oorspronkelijke ken is daar, by 0, 0 en hy het 7 naar links geskuif. So wat gebeur as ek nou sê nou x min 5 het? x min 5 min 5 sal dan naar rechts kyk. So dit is nie soos jy dink die plus 7 voel rechts, maar dit is links en min 5 is rechts. Die op en af is weer buiten kan die haakie. Kan jy sien, dit, het, dit is die y waarde wat 5 op of af kry. Hier is die, beinvloed ons die x waarde links of rechts en die y waarde op of af. So as ek sê fx plus 5, dan gaan hy 5 in jy de opskyf. So positief hier beteken op en negatief Soos hier die x kwadraat min 7 sal beteken af. So ons moet die notatie verstaan. Dan nog iets wat ons kan, um, transformatie beteken ons om te verander. Ne? So ons kan ook reflecteer. So ons kan skuif of ons kan reflecteer. As ons drie speels moet ons ken vir die examen. So as ons in die x as reflecteer, Jy kan dink, as ek om reflecteer in die x-as, word die y-waarde een min y-waarde. So die notatie van min f-x moet jy verstaan, dit beteken ek het gereflecteer in die x-as. In die y-as, as ons om reflecteer in die y-as, word die x een min x. So ons moet nou weer hierdie notatie verstaan, f van min x. En dan die derde speel wat ons gebruik is die refleksie in die lijn y is gelijk aan x. En ons weet dit gaan saam met inverses, wat betekent die x en die y rou om, of fx wordt dan f min 1, die invers. Goed, dis die theorie wat jy moet ken en verstaan, so kom ons kyk na vraas. November 2020 is vir ons gevra om een hyperbool te skets. So, ons gaan nie nou besluit om net alles te teken nie, die examinator vraag vir jou die vraag is soos wat hy dit wil hee. So die eerste vraag hier, 4.1.1, 
vra, skryf die vergelykings van die asymptote van H nie, so dit is meervoud. So ons kan sien, H is min 3 op X min 1, plus 2, so ons weet die asymptote le hier so, by daai en by daai waarde. Die een gee vir ons een horizontale en die een gee vertikale. So maar, die asymptote is dan X is gelijk aan min 1, so, x of, so asymptote word X is plus 1, maar I is 2, die teken bly die selte, en dis dan die antwoord. Jy moet een vergelijking gee, pas op om koordinate of iets te gee, en jy mag nie net sê 1 of net 2, en jy moet vergelijking gee. Goed, en daarvoor sal jy 2 punte verdien, 1 vir elkeen, 2 punte. Dan 4.1.2, bepaal die vergelijking van die symmetrie as van H, wat een negatieve gradient is. Goed, so ons verstaan mooi, hierdie is asymptote. Asymptote. Dink uit net 1S, asymptote. Maar nou praat hulle van een symmetrie as. Symmetrie as. Recht, so ons moet duidelik weer die verskil. Een symmetrie as, as ek nou dink aan een in een hyperbol, so my so daai enekie, dan het ek hier een lijn, wat om sal speel, symmetries, maar ek het ook daar een lijn, wat hier die hyperbol sal symmetries deel, so jy moet memoriseer, en weet, hier die lijn, is die lijn wat precies dier 0-0 gaan, vir hier die hyperbol, en hy is dan, hy is gelijk aan x, en daai ene is, hy is gelijk aan min x, Maar as ons nou die hyperbole skuif, en ons het nou hulle geskuif, dan sal die symmetrie, as hy nie meer dier 0-0 gaan nie, maar dier die 2, as hy dood is een snijpunt wees. Maar die gradient sal nog steeds wees, hy is gelijk aan x, en die ander een sal wees, hy is gelijk aan min x. Maar hulle gaan nou een ei al snit heen. So jy moet hierdie memoriseer. Symmetrie as hy is by hy is gelijk aan x plus c, of hy is gelijk aan min x plus c. As die examinator niks sê nie, moet jy albei doen, as hy sê die positieve of die negatieve gradient, dan moet jy nie die een doen in hierdie geval, sê hy bepaal die vergelijking van die symmetrie as, so is die regheid lijn, wat een negatieve gradient het. So ons kies nou net hierdie oukie. Maar, hoe kry ons dan nou die c waarde? Ons het ons gesê, hy gaan dier die punt waar die twee grafiek is snuid. So, die asymptote is 1 en 2. So, vir ons grafiekie kan ons sê, stel 1, 2 in. Dit is waar die twee asymptote snui. En as ons dan daai doen, ons stel net die x en die x en die y en die y se waarde, dan kan ons uitwerk dat c is 3. So, ons finale antwoord is, y is gelijk aan min x plus 3, en die ander een gaan ons nie bereken nie, want dit is nie gevraag. Twee punte, net enekie vir instel, die so in die rechte vergelijking in, en een vir die antwoord. So, dit is een bykie memoriseer werk. Dan 4.1.3, sê skets nou hierdie grafiek. Daai die asymptote en afsnitte duidelik aan. Nou, ons weet was die afsnitte, maar ons het nog nie afsnitte uitgewerkt. So voordat ons hierdie grafiek kan teken, sal ons die x en die y as net moet af uitwerk. So vir 4.1.3 is daar bykie werk voordat ons kan skets. So ons gaan sê vir x as net, maak ons die y 0. En vir y as net, maak ons die x 0. En dan gaan ons daar twee berekeninge doen voordat ons die grafiek kan skets. So die vergelijking is, y is gelijk aan min 3 op x min 1 plus 2, en dan gaan ek nou net hierdie y in 0 maak. Nou, om hierdie vergelijking op te los met breke, kan nogal een uitdaging kie wees, maar ek wil hier my net focus en sê, die makkelijkste ding om te doen is, om hierdie plus 2 eers aan al by kante weg te neem, met die min 2. So min 2, En dan het ons net eenvoudig 1 breek hierdie kant en 1 term daai kant. So dan maal ons met x 
min 1 aan al by kante. So is maal aan al by kante met x min 1. So dis, skryf maar die hakkies neer, moet nie het stapie in jou kop doen nie, as mys onder druk is, maak mys onnodige fakte. So dis dan min 2x plus 2 is gelijk aan min 3. Min 2x is dan gelijk aan min 5. En ons kry a, a, nie een lekker, nie, ons gaan ook nie in examen altyd lekker waarde skryf nie. Hier is dan 2,5 is die x afsnit. En vir die y afsnit, maak ons x 0, so ons gaan weer ons selfde vergelijking neerske. En dan gaan ons nou vir x 0 maak. So y is dan min 3, en dis een makkelijker berekening om te doen. So as x 0 word, is dit min 1 nie in die noemer, min 3 gedeelde min 3 is plus 3, plus 3 plus 2 is 5. So y is dan 5. So nou het ons die x afsnitte en die y afsnit. As jy wil um, volledig wees, kan jy die koordinaten neerskryf, dus 5 op 2 vir x, 0 vir y, die reen is 0 vir x, 5 vir y. Nou moet ons het skets, so ons gaan altyd begin met die asymptote. En ons het gesê, ons asymptote is by x is 1, daar is ons, x is 1, sit om nie daar neer, so ons maak een stippelijn by x is 1 vir die asymptoot, en skryf dit by vir die examinator. En dan die ander asymptoot is by y is 2, so ons maak ook een stippelijn by y is 2. Nou het ons die asymptoot. Nou, die volgende ding wat ons moes uh, mooi weet, en ek gaan gauw terug na die vorige skryfie toe, is dat hierdie aap, Soos hierdie A by die parabool bepaal of dit een smiley of een sad face is. Ne? Rechop of onderste boe parabool. Een minimum of een maximum. Maar hierdie A by die hyperbool. As dit een positieve waarde is, is ons grafiekie in kwadrant 1 en 3. En as dit een negatieve waarde is, is die grafiekie in kwadrant 2 en 4. So waar is ons grafiek nou? Dit is een negatieve waarde, minus 3. So ons gaan in die negatieve kwadrante wees hierto by 2 en by 4. En um, ons kan sien die y-afsnit is by 5. Ons kan maar eerst die y-afsnit maak as ons twyfel waar om die parabool te teken. Dan gaan hierdie berekening van die y en die x-afsnit ons baie help. En die x-afsnit is by 5 op 2. So, en dan is ons grafiekie klaar. Ons ons sit net pauwkies by en maak seker, hierdie grafiek neig na die as, die as en toote toe, maar sal dit nooit bereik nie. So jy moet ook seker maak dat jy nie daar dier hulle raak of enig iets. En dis dan, die punte word dan gegeen, vir die feit dat ons een y afsnit aangeduid het, reg, ons het een x afsnit reg aangeduid, vir die as en toote wat reg is, en dan een gewoonlik vir die vorm. So die feit dat jy in die rechte kwadrante is, en die vorm is nie een rechtheid lijn of wat ook al nie, vir die vorm van hierdie grafiek. So daar het ons dan vier punte vir die skets, en ons sien die berekening word nie gemerk nie, maar die x en die s net, sy waardes word werk, wel gemerk. En dis dan een vraagje wat in november 2020 is gevra, oor die hyperboom mens kan vol punte hiervoor kry. Raag, aan in, um, november 2020 is daar ook een vraag 4.2, so in elke vraagstel sal daar in vraag 4 of 5 daarom kom die grafieke voor, daar sal een hyperbool, een parabool, een rechtheidlijn, een exponentieel en een laag grafiekie. Dit kan jy verwag. So ons het nou klaar die hyperbool, so Vraag 4.1 was die hyperbool en vraag 4.2 in die vraagstel is dan die parabool in die rechtheidlijn. Nou, ek kyk altyd eers om duidelijk te sien. Ek kan sommer sien die vergelijking word vir my gegee. Dit word of gegee of gevra. En dit is baie makkelijker as dit gegee word as wanneer dit gevra word. So hierdie is een makkelijker vraag hier. Uh, die volgende ding wat jy moet oplet, is dat hierdie parabolse vergelijking is in die draaipunt vorm, so ek sal dadelijk die draaipunt kon aflees. En dan daar is een rechtheidlijn. 
Hier sê hulle dan vir ons, A is die draaipunt en die symmetrie as van F snij die X as by E, al die inlichting wat jy nodig het. Op die grafiek word ook beskryf die boe. So moet nie net na die grafiek begin kyk nie, begin die boe lees. So die eerste vraag is, skryf die koordinate van A neer, wat hulle nou gesê het, is die draaipunt. Maar dis in die draaipunt vorm, so ons weet, ons ken nou, ons het geleer, dat ons die draaipunt dadelijk hier vanaf kan lees. Die draaipunt is die twee waardes, ons gaan vir ons die draaipunt gee, maar ons gaan nie plus 5 skryf nie, ons tegengestelde teken, altyd wat ook al saam met x in die hake is, tegengestelde teken en dan min 8. Want om min 8 te kry, moet hierdie 0 word, en as x min 5 is, nee, dan is hierdie 0, dan is y min 8. Goed, so, dit is ons draaipunt, so ons gaan net sê, a se koordinate is dit, en dit is dan 4.2.1 se antwoord. En dis dan ook die punte, is twee punte gewees, een vir elkeen van hierdie. Dan 4.2.2, vraag wat is die waardeversameling van E. Nou, om die waardeversameling moet ons toch weer hier by die draaipunt kyk. Hierdie arms wees na boe. So die hele grafiek leer boekant. Al die eiwaardes, waardeversameling moet jy leer, dat dit die i-waardes is, definitie is die x-waardes. So al die i-waardes van hierdie grafiek, le boekant hierdie draaipunt, en ook op die draaipunt. So as die draaipunt by min 8 is, is alles groter as min 8, of gelijk aan min 8, want dit is ons gelijk by die draaipunt. So die waardeversameling is, jy kan maar skryf, i is element van r, maar i is groter of gelijk aan min 8. En as jy die ander notatie wil gebruik, So, dan kan jy sê, I is een element van, en ons moet nou van min 8 groter gaan, so, blokhakkie, wan is groter en gelijk, so vir min 8, en tot by oneindig gaan hy, en ronde hakkie by oneindig. Raar, dit is dan die waarde persoonlijk. Nou, hier is nog een hele klompie vraag, wat jy kan gaan kyk, hierdie vraag stel is, sy link is ook aan die einde van die video, en jy onder die video beskikbaar. So, jy kan nog vraagjes gaan uitwerken as jy wil, maar hierdie is die basisse ding wat ons hier wou bespreek. In november 2021 begin hulle dan met die parabool, en jy sal dadelijk herken dat dit nou die ander vorm is, waar ons die x afsnitte kan sien. Dit is die eerste ding waarvoor ek kyk. Word het gegee of gevra en in wat er vorm is dit? So, die eerste vraag hier is dan, skryf die koordinate van B en D neer, en jy sal sien, op die sketch is B en D, is die x afsnitte. En ons sien dit in die vorm, so die eerste antwoord is rechtig, om om het volpunt dit al verkry, ons sê fx is gelijk aan x plus 4, x min 6, en daarom is die x afsnitte, as ek i 0 maak, nee, dan sal ek die x as nitte kry, sal x gelijk is aan, en min 4, en die ander x sal gelijk is aan, 6. Nee, het is moendelike x as nitte. So, ek moet nie die vraag mooi antwoord, hulle vraag koordinate van b, so moet ek b sy antwoord gee, b is by min 4, 0, a x en a i waarde, en d is dan die positieve 1, wat 6, 0 is. So, hierdie is hoe ek dink, en dit moet asjeblief jou antwoord wees, jy moet nie daai as een antwoord los nie, dit is nie die koordinate nie. Goed, 7.2, we bereken die koordinate van C, nou C, ek sien is die draaipunt, en hierdie keer is dit nie net, skryf dit neer nie, reg. So, om C te bereken, moet ons eers hierdie in standaard vorm hee. So, ons gaan een bykie hakkies moet uitmaal, die x plus 4 met x min 6 moet uitmaal, dat ons om in die vorm het, waar ons die draaipunt kan uitwerk. So, x mal x is x kwadraat, dan dit min 6 x plus 4 x heef in my min 2 x min 4 mal 6 is 24. So, dit is die parabols op gelijking. Nou, ons weet dat in graad 11 het ons geleer, 
ons werk die parabolse vergelijking uit met die symmetrie as. So, as ons wil, kan ons sê, x is min b op 2a, en dan instel, b is die waarde, so dis min min 2 op 2, a is hier so die koefficiënt van x kwadraat is 1, en dit geef my 2 op 2 wat 1 is. Maar dan is dit nie klaar nie, dan moet dit nog die y-koordinaat uitwerk, en om die y-koordinaat te kry, ek stel die x in die oorspronkelijke vergelijking hier. So ek kan sê, y is dan 1 kwadraat min 2 maal 1 min 24. En dis dan 1, dis min 26 plus 1, geef my min min 25. So dit is die, amper is wil ek sê die graad 11 methode om het draaipunt uit te werk. Maar um, ons kan makkelijk uh, die graad 12 methode ook gebruik, wat differentiaal rekening is, ons weet die draaipunt is by die afgeleide. So ons sal kon gesê het, die afgeleide van x is 0 vir die draaipunt. En dan kan ons die afgeleide hier kry, en dis dan 2x min 2 is 0, is lekker vinnig, ek dink persoonlijk is vinniger as hierdie methode, maar enige methode is recht, en dan moet jy in elk geval nog hierdie deel van die som gaan doen, om die ei te kry. Dis net om x makkelijker te kry, dink ek is die afgeleide en makkelijker kry. Terug. So, Dus die x-asnitte, het is makkelijk hierdie keer, die draaipunt was met die meer. Goed, en nou die laaste vraag hier, 7.3. Gaan oor die waarde versamling hier, ons weet het om hang nie af van die draaipunt. Ons weet die draaipunt nou net uitgewerkt. Die y-waarde hier is min 25, voor al die waardes lee boekant of gelijk aan min 25. En dis dan die selfde antwoord as nou nou typies het Selfde vraag he. Y is element van R, maar Y is groter of gelijk aan die min 25, wat die draaipunt sy Y waard is. Of, jy kan het weer in die ander notaties kry, blok hakkie vir min 25 tot by oneindigheid <coughs> in een ronde. Nou, en dan is daar sekerlik nog vraag is die onder, wat uh, jy waarschijnlijk ons in ander video's gaan bespreek, of jy kan, soos ek gesê, het self dit verder uitwerk. Die punte is so, die twee punte was 1 vir elke koordinaat wat recht neer geskryf is, is 2 punte, dan die koordinaten van C is 1 vir die X en 1 vir die Y, maak jy sal wat een methode jy gebruik het nie, en dan 7.3 net 1 punt vir die Y groter op gelijk aan min 25. Volgende november 2019 sien ons daar so, dat die vergelijking nie gegeen nie, nie van die parabool nie, ook nie van die hyperbool. En dis dan ook die vraag, is skryf die waarde van P neer. Nou was P is deel van die hyperbool. Jy merk ook op dat hyperbool, hierdie hyperbool vergelijking nie een plus q daar het nie, maar dit is eindelijk daar, daar staan eindelijk net plus 0. So die een asymptoot is by y is 0, moet nie van hom vergeet, nie, die ander asymptoot is nou, by x is min p, waar ook al dit is. So kom ons skryf, daai vergelijking vir ons neer, dat ons kan begin dink, so g van x is a oor x plus p, en ek wil amper sê plus 0, dat ons nie van hom vergeet. Die waarde van P hang man nou moes af van die asymptoot. So die een asymptoot is I is 0. Nou waar is I is 0? Dit is hier so. Op die x-as is I 0. So die x-as is die asymptoot. En die ander een is hier so. By x is plus 1. So as hier staan x is plus 1 asymptoot, dan moet weet ons daar in die vergelijking in die nummer moet staan x min 1. So daarom is die asymptoot P'se waarde is min 1. Vraag, P'se waarde is min 1, 1 punt. Ons moet net verstaan het om nou die asymptoot te sien en weer. So dit is amper soos die omgekeerde van wat ons nou net gedoen het. 4.2 vraag dan vir ons, toon aan dat A en B, hierdie A en B kom dan van, die A kom van die, hyperbool en die b kom van die parabola. 
maar ons moet nou aantoon dat die A3 is en B is 2. So kom ons gaan aan eers hier so met A is 3. Nou weet ons, vir G van X is dit A oor X min 1. Ons het ons al net gesê P is min 1 plus 0. Nou, ons vervang maar daai met de I so het ons lekker kan dink. As ek in die grafiek 1 onbekende het, soos hierdie A is nou my 1 onbekende. Ek wonder wat is hy. Enige grafiek, as jy net nog 1 onbekende het, behalwe nou die veranderlik is X en Y, dan moet jy kan een punt instel, wat op die grafiek le, dan behoort jy die onbekende te kry. So ons soek net een punt wat op hierdie um, hyperbol le. Nou hy is bykie weggesteek, kan jy sien die le op die parabol en die hyperbol, maar dit is nie gegee nie. Maar as ons nou mooi lees, dan is D, ons ei afsnit, daar staan dit, D is die ei afsnit van beide evangelie. En die parabolse ei afsnit is, kan ons sien, dit is by min 3. So ons weet, D is by 0, min 3. En dit is dan die punt, wat ons gaan kan instel. Dit is D is die koordinate. So, dit beteken ek maak die x 0, en die i min 3. Dan kan ek makkelijk vir a uitwerk, ek maal net met die min 1, so a is 3. Toon aan a is 3, ek het dit nou aangetoon. Reg, dan kom die b nou van die uh, parabool af, so ek weet die parabool is nou weer, x kwadraat, so dit is een 1, moet nie om miskyk nie, plus bx min 3. Nou, hoeveel onbekende het ons ook net 1? Maar as ons nou hierdie 0 min 3 gaan instel, gaan ons weer nie die ei afsnit kry. So ons gaan moet een um, ander plan maak, hier so, vir die parabol. Um, so, wat sy plan kan ons nou maak om in te stel in die parabol, en ons sien, dat ons een x afsnit hier het, sal nie help as ons die ei afsnit gebruik. Die x afsnit, die punt, waar die asem toot, is van die een grafiek, is die x afsnit van die ander een. So, um, hier staan ook duidelik, die vertikale asem toot van g, gaan dier die x afsnit van e. So, ek het een punt om in te stel. Ek stel nou, ek het een onbekende re, ek soek een punt om in te stel, en ek sien ek het een x afsnit, so ek stel 1, 0 in. Dit beteken ek 0 is x kwadraat, Ach nee, x word nou 1 kwadraat, plus b mal 1, min 3, en ek kan nou makkelijk oplos vir b. 1 kwadraat is 1, min 3 is min 2, plus b, so b is 2, en daar het ek aangetuig, a is 3 en b is 2. En so jy dit nie kon doen nie, moet jy asjeblief daai antwoord aan vaar, en dan verder werk. Goed, die rest is nou bereken die koordinate van c, wat ons hier nou weer gaan doen, hier is weer die draaipunt, en nie weer die waarde persoon, en ek denk, ons het dit nou genoeg gedoen, jy kan maar self probeer, en na die memo kyk. In juni 2019, gaan jy ook sien, is die parabool sy vergelijking nie gegeen nie, maar hy is nou so maar goed weggesteek, daar is een A, een B, en een C, en niks is gegeen nie. Maar daar is een rechtheidlijn, onthoud toch, as jy een rechtheidlijn grafiek sy vergelijking het, het jy baie inlichting. So as jy nou na hierdie rechtheidlijn kyk, jy sal weet wat sy eie afsnit, en jy gaan weet wat sy x afsnit, want jy die vergelijk. So, ek wil amper sê as een wenkie werk, maar altyd gegoor die x en die y afsnit uit, as jy een vergelijking het van die rechtheidlijn, want jy gaan vergeerd jy het inlichte. So, hy is grafieke, een parabool, wat ons jou waarschijnlijk die a, b en c sal moet kry, en ons het een rechtheidlijn, en um, hy draai by min 1, 18 hierdie parabool. Nou, wanneer jy sien, jy moet een vergelijking van een parabool kry, dan gaan jy vir jouself vraag, gee jy vir my die x afsnitte of die draaipunt? Want as ons nou net weer terug gaan, onthou jy, daar is een x afsnit manier en een draaipunt manier en die gewone een. Die gewone het ons nou net gebruik. Die draaipunt het ons net al gebruik en ons het nog hier die x afsnitte gebruik nie. Maar een van hierdie twee gaan jy gebruik gewoonlik of die derde ene as ek een vergelijking vraag. So, Nou vraag ek hier so, 
vir jou, wat is die vergelijking van hierdie parabel, en jy sien ek hier die draaipunt, so jy gaan dadelijk begin, as ek sal vraag, wat is hierdie vergelijking, sal jy op die draaipunt manier begin. Maar, kom ons kyk wat is die eerste vraag hier, 5.2.1, Verhaal net bereken die koordinate van S. Nou sien hier die examinator weet, jy gaan vergeer dat hy inlichting gegees, ons gaan het van die rechtheidlijn afkrijs. Ons skryf die rechtheidlijn sy vergelijking neer, en ons sê, S is die x-afsnit, vir x-afsnit maak ons die I0. En dit is lekker makkelijk om uit te werk, ons skryf dan x is 2. So die x-afsnit, S sy koordinate antwoord altyd die vraag, wat sy koordinate van S, jy moet eindig by 2,0, is S sy koordinate. En dan skryf jy dit dadelijk hier in die sketsie vir jou, en dat jy nie vergeet. Bepaal die vergelijking van K, dis nou K, is die grafiek van die parabel, in hierdie vorm. Nou, hoekom vraag jy dit in hierdie vorm? Want hy weet, die draaipunt is gegee, en daarom moet ons met die draaipunt vorm werk. Indien hy die, die examinator nie hierdie sal gee nie, moet jy dit self weet. So ons gaan nou die grafiek van die parabolse vergelijking moet kry, ons skryf die draaipunt vir hom neer, ons verstaan precies wat om waar in te stel, die P en die K kom van die draaipunt af, so ek skryf nou goed die draaipunt hier neer, min 1,18, en as P min 1 is, dan weet ons moet daar een plus 1 in die hakkie staan, nie? So ons weet nog nie wat is A nie, maar daar moet plus 1 staan, tegen nog een stelde teken van die kwadraat, moet nie vergeet nie, plus 18. Nou sien jy, ek het weer net een onbekende, ek het weer net vir A nie. Hoe kry ek vir A? Ek stel een punt in. Maar kan nie weer vir 1,8 min 1,18 instel, dan gaan ek al nie rond te gaan, dit gaan nie help nie, gaan nie 0 kry. Ek soek een ander punt, maar as ek nou mooi kyk, is S moes nou net gevra, en ek weet waar S is by 2,0, en hy le ook op die parabool, so ek gaan sê, stel, 2, 0 in, so ek maak die eie 0, A weet ek nie, X het 2, en dan kry ek, kom ons bring, ons asseblief net versichtig, 2 plus 1 is 3, 3 kwadraat is 9, so hier staan 9, A, 9, A, dat ons nie dink is 2 A's hier nie, en dan is het min 18 is gelijk aan 9a, so a is min 2. En daarom eindig ons nou met i is gelijk aan, gaan jy nie terug na die vorm toe, a is nou min 2, x plus 1 kwadraat plus 18. Vraag, en dis wat die examinator gevraag. Indien die examinator sê, bereken die waarde van A, B en C in die vorm, dan moet ons nou net hierdie uitmaak. Dan het ons het in die vorm. Reg, nou weer eens word die koordinate van T gevra verder, wat gelijktijdige vergelijkings is, en nog vraag is wat in ander video's bespreek sal word. Goed, en hoe was die punte toegeken? So vir vraag 5.2.1, het ons 1 punt gekry, en wat ons geweet het, die i moet 0 word, en 1 punt vir die antwoord. En in 5.2.2, het ons 1 punt gekry, met ons die draaipunt reg ingestel het, 1 punt omdat ons nou 2.0 ingestel het in die vergelijking, en dan a is min 2 gekry het. Reg, 3 punte daar, en 2 punte daar. Goed, in maart 2015 krijg ons die selfde geval dat die grafiek van die parabool word nie gegeen nie. A, B en C is daar so weg. En ook die rechtheidlijn word nie gegeen, net MX plus K. Maar ons kyk weer, het ons nou een draaipunt of het ons die X asnit en as jy na die grafiekie kyk, dan voel jy nou heel veilig, want die x-afsnitte is daar, en ons weet dan van die x-afsnit manier om mee te begin. Maar kom ons kyk wat is die eerste vraag. Die eerste vraag is nogal nie, wat is a, b en c nie, maar vir wat er waard is van x, is fx kleiner of gelijk aan 0? Nou sien jy, die vraag het ons ook gedoen in die video oor 
oplos van vergelijkings as ons ongelijkhede doen. So, ons wil weet, waar is die eiwaardes van die parabool, want die parabool is e. Waar is die eiwaardes kleiner is nou, met andere negatief? En ons weet is hierdie deel van die grafiek, le onder die x-as. Al hierdie eiwaardes sal negatief wees. Maar ons kan nie sê, onder die as nie. Ons moet sê, vir wat er waardes van x gebeur dit. So, wat is moendelike x waardes wat hier op hierdie grafiekie sal leen? En al die x-waardes wat op hierdie arm PC sal leen, hulle allemaal, sal tussen min 3 en 2 wees. So die antwoord is, tussen min 3 en 2, maar jy mag het nie so neerskryf nie. Jy moet die rechte notatie gebruik. So 6.1, ons gaan sê, tussen, dan maak jy x so tussen 2 pijlkies wat links wees. Dit beteken x is groter as die ingetal, maar x is kleiner as die ander. Dan kyk ons, het die examinator is gelijk aan in? Ja, dan weet ons, ons moet ook is gelijk aan in sit maal. Ons moet baie versichtig wees as dit een ander grafiek is wat asymptoot het, want ons mag nooit die asymptoote insluit. Maar by die parabool sal ons veilig wees. So dit leid tussen min 3, die klein getal ek hier daar, en 2. Of, as jy die ander notatie wil gebruik, dan sê jy x is element van blokhakkie, want dit is ook is gelijk aan anders is die ronde hakkie en twee weer blok hakkie. Net soos wat jy geleer het. 6.2 vraag dan vir ons, bepaal die waardes van A, B en C. En dis nou die A, B en C daar nie vergelijk. Dis met ander woorde bepaal die vergelijking van die parabel. So ek sê, o, ek is heel tevrede, ek gaan met die x-afsnit vorm begin. So die x-afsnit vorm is, A is x min in Engels sê ons root 1 of wortel 1, nou maak ons ook wat jy nou daar skryf nie, x min r2 root 2 of wortel 2, dis maar net een symbool. So ek stel nou daar wortels in, die een wortel is by min 3, so dan skryf ek plus 3. En die ander wortel is 2, positief 2, so ek skryf negatief 2. So wortel is die ander naam vir x as nou te reg, So, het is die x-afsnitte wat ek instel, want ek weer eens hier die een onbekende A, en om hom te kry, stel ek een punt in, maar ek moet een ander punt kry. Ek kan nie nou weer die x-afsnitte gebruik nie, en as ek mooi kyk, het die examinator vir my die punt D gegeen, wat op die parabool en die rechtlijn leen. So, ek gaan vir D instel, stel nou vir D in, het bedek my maak al die x-e een, en die ei moet een min 8 word. So, ei word min 8, A bly A, hierdie x word een 1, daai x word ook een 1, en as ek nou hierdie hakkies uitmaal, dan sit 1 plus 3 is 4, en 1 min 2 is min 1, en die maal som ek gee min 4A is min 8, en dan kry ek weer A is 2, en toets nou, positieve A word is by semos, dit moet een smiley parabool wees, een recht, die arms moet opwees, en dit is positief, en die arms wees op, so ek voel veilig, dat ek reg is, maar nou is ek nie klaar nie, want ek het nou A, maar ek het nog nie vir B en C nie, so nou gaan ek weer terug, daar na die stapie toe, en ek stel die A weer in, maak om nou 2 en maal alles uit, so A is gelijk aan 2, x plus 3, x min 2, maal versichtig toch altyd eerst die hakkies uit, maar nie die 2 nou eerst hier in 1 hakkie in maal nie, is makkeliker, om die twee hakkies eerste te doen. So x kwadraat, min 2 plus 3, geef my plus 1, min 6, en dan maal ek die 2x kwadraat, plus 2x, min 12. En nou gaan ek die examinator kan antwoord. Jy sal sien, dit is 5 punte, dit is baie werk, min somme en wiskind tel somme 5 of meer. So a is 2, dit het ek nou klaar op boog gesê, maar ek maak nou maar seker. En b is ook 2, en c is dan min 12. En nou het ek die examinator nou volledig geantwoord. Goed, en hoe word hierdie punte toegegeen? Vervraag, die eerste vraag, is dit net eenvoudig? Die feit dat jy die kritiese waarde is, die min 3 en die 2 het. So, een punt vir, in Engels sê ons, critical values, so dis gewoonlik so op die memo's, as jy dit raak sien, die kritiese waardes, met aan die rechte die min 3 en die 2, en 1 vir die ongelijkheid, vir die notatie. 
Graag. Kritische waarde en notatie 2 punten. Dan vir 6.2, omdat jy met hierdie vorm van die exorcine te begin het en die plus 3 in die min 2 reg het, 1 punt. Dan omdat jy een punt ingestel het, die instel van A 1 min 8, en dan omdat A gelijk is aan 2. En dan heel dan die einde krijg je ook vir B en vir C een punt. 1, 2, 3, 4, 5 punten is het waar. Goed, lekker makkelijk als mensen niet weten als een draaipunt vorm of een exafsnit vorm en ik moet het memoriseren. En dan 6.3 vraag, wat is die coördinaten van die draaipunt? Nou, onze ons het eindelijk een, een lang drie methodes om dit te krijgen bij hierdie. Ons kan sê, ons het nou die vergelijking, hij is gelijk aan 2x kwadraat plus 2x min 12. En ons kan uitwerken die symmetrie as is by min b op 2a, so dis min 2 op 2 maal 2, en dis dan min half, min, min een kwart, 8 2 op 4, min 2 op 4 is min half. Reg, so daar is die symmetrie as, en dan stel ek dit nou in, um, om die draaipunse eikoordinate te kry, so ek stel dit nou in die vergelijking in, so, ek kom ek doen dit maar hieronder, 2, Maal min een half kwadraat, plus 2 maal een half, min 12, en dan krijg ik die i coördinaat wat um, min 12 en een half is. Dus die een methode. Die andere methode is, ons is nou met triek, hier is ons graad 11 methode. Uh, ons weet, die afgeleide moet gelijk wees aan 0 voor het draaipunt. So ons kan sommer net die afgeleide kry wat 4x plus 2 is gelijk aan 0 en ons kom sommer baie makkelijker by die minne half uit. En dan hierdie deel vir i gaan die self te lik. Maar die heel makkelijkste hier is om op hierdie grafiek te kyk en net jou, jou kennis oor grafieke te gebruik. Jy weet mos, die draaipunt is een symmetrie as en hy le precies in die middel van min 3 en 2. Nou, van min 3 tot bij 2 is 5 stapjes. So, as ek in die middel wil kom, is het 1, 2 van hierdie kant en een half. Dan die helft van 5 is 2 en een half. En dan is nog 2 en een half oor tot daar. So die middel van min 3 en 2 gaan min een half wees. So ek sal letterlijk kon skryf, x is min een half, dier symmetrie het ek dit bepaal. En daar het ek die antwoord vir x in een seconde. En dan spaar ek so my tyd vir waar ek nog verder moet dink. Goed, so die koordinate van uh, die draaipunt is drie punte. En die drie punte was uh, 1, omdat jy gesê het x is min half. Maak nou nie saak hoe jy dit gekry het nie. Op wat een methode nie. En dan 1, omdat jy dit hier ingestel het en min 12 en half gekry het. So jy sal sien, ek sal my nou toch geen nie baie punte vir die x nie, want hy weet, dis een, hy of sy, dis een makkelijk om, om te weet, dit is my naam, net 1 punt af. Goed, dan zou de 6.4, 6.4 sê, skryf die vergelijking van die symmetrie as van H neer. Nou, daar is een boekant de F en een G, dis belangrijk dat jy dit sal oplet, en die grafiek is ook genoem F en G. En skielik praat hulle van H. Nou moet jy weet, die grafiek het geskuif of gereflecteer. En jy moet nou hierdie notatie verstaan. So, en hulle wil nou die symmetrie as. So kom ons praat eers oor symmetrie as. Ek kyk eers altyd vir my, wat is die oorspronkelijke? H kom van F af. Dan sê ek vir myself, oké, okay, F is so symmetrie as. Het ons moes nou net gekry, is min half. Dus X is min half. Dis as het nou die oorspronkelijke grafiek e was. Maar jy praat nou van H. En H is F van X min 7 plus 2. So ek moet nou hierdie notatie verstaan. Dit beteken F het geskuif. 7 het ons gesê heb aan die begin. Min 7 is nie, nie links nie. Min 7 is rechts. 7 na rechts het hy geskuif. 
En plus 2 beteken 2 op. Nou die 2 op gaan nie my symmetry as beinvloed. Maar die 7 rechts. So ek moet nou dink dat hierdie minne half die symmetry het 7 na rechts geskyd. Nou waar is ek dan? As ek minne half plus nog 7 aangaan, dan is ek by 6 en half. So a H, vir H is die symmetry as, sal wees by X gelijk aan 6 en half of 6,5. H is die symmetry as, is dan by 6 en half. So ek moet die notatie net verstaan. En dan, dit is eenvoudig twee punte, jy kan het doen of jy kan nie. Jy krijg 2 of 0 vir hierdie som. Jy hoef niks te verduidelik nie, jy sien dit 7 na rechts, jy steer jy nie aan op of af vir die symmetrie as nie, en jy skryf dadelijk die antwoord. 15 punte beteken precies 10% van hierdie vraagstel, was binnen ons allemaal se bereik. Goed, 6.5 word in een ander video by differentiaal rekening gegeven. Verduidelik, so jy moet verwacht om by parabol en grafieke vraag is ook som een bykie differentiaal rekening vraag te kry. Inverse van die funksie neem die i-waardes, wat ons ken as die waardeversameling van die funksie, na die oorinstem met die x-waardes, die definitie versameling en omgekeerd. Daarom word die x en die i-waardes omgeraak. So wanneer hulle vir jou in die examen vraag om die inverse funksie vraag, te bepaal, dan moet jy net die x en die y waardes omraak. Dit is ook belangrijk om te weet, die funksie word langs die lijn y is gelijk aan x gereflekteer om een inverse te vorm. So in die examen kan hulle veel vraag bereken die inverse, of hulle kan net veel vraag, wat is die nieuwe funksie as hy in die lijn y is gelijk aan x gereflekteer word. So jy moet die woorde mooi ken. En dan die notatie, die skrywijse vir die inverse van die funksie is f tot die mag min 1. Goed, so kom ons sê, die proces om een inverse funksie te bepaal, is jy ruil eenvoudig die x en die y om. So jy sal sien daar so, het ons y is gelijk aan 2x min 4, dit is f, die oorspronkelijke grafiekie. So as ek die inverse moet doen, die eerste stap is ek ruil eenvoudig, so die y word die x en die x word die y. En dan, Ons grafieke moet altyd i die onderwerp wees, so dan maak jy net i die onderwerp. En dan is jy klaar, en dit is dan die grafiek f-1, wat die inverse is van f. So dit is een heel makkelijke proces. Kom ons onderzoek exponentiële grafiek en sy inverse. So die makkelijkste manier om een inverse te onderzoek is, ek geef vir jou een vergelijking, fx is 2 3 mag x, en jy voltooi een tabelliekie, Jy stel waardes vir x in en bereken die y waardes. En dan al wat jy doen om die inverse te kry, is jy ruil die x en die y om. So ek het in die tabel die x die y gemaakt en die y die x. So hierdie koordinaat sal dan wees 1 kwart min 2, waar daar 1 min 2 1 kwart is. So ons ruil eenvoudig net die koordinaat om. So as ons die oorspronkelijke grafiekie gau teken, is dit hierdie lijn, y is gelijk aan 2 3 mag x. En as ons dan al die speelbeelde vat, om die lijn y is gelijk aan x, daar is die speel, dan is dit die koordinate van die inverse, en dis hoe dit dan lyk. En ons weet, daar is die exponentiële grafiek, en die inverse word een laag grafiek. Hoekom gebeur dit? Kom ons kijk gauw, die exponentiële grafiek is y is gelijk aan 2 3 mag x, om die inverse te kry, ruil ons die x en die y om, en dan moet ons om uit die onderwerp te maak, moet ons na logaritme te gaan. Vraag. So, die inverse grafieke wat jy moet ken vir die examen, jy moet die rechtheidlijnse inverse kan doen, jy moet een parabolse inverse kan doen, maar net van die ax kwadraat parabol, nie plus bx plus c nie. So, en dit is net die eenvoudig in wat al by die oorsprong draai, of die smiley face, of die sad face. So hierdeen is om die positieve y as, en sy inverse sal dan om die positieve x as wees. Om die negatieve y as, is die oorspronkelijke een, en sy inverse sal dan om die negatieve x as. So jy kan hoor x en y ruil die altyd om. En dan is het goed om te weet, in die exponentiële grafiek word een laag, dit wat ons al net onderzoek het, 
Daar is die blauwe is die exponentiële grafiek en die rode is dan die logaritmes. Hy is stijgend om die y as, die inverse is stijgend om die x as. En dan die dalende exponentiële grafiekie, soos dit nou een half tot die mag x bijvoorbeeld is, sal ook een dalende log grafiek wees. Hy is dalend om die y as, die exponentiële en, en die log is dalend om die x as. Reg, en hier is dan die grafieke wat jy moet ken vir die examen. In die examen vir hulle ook vir jou gewoonlik, is, is een of ander functie, a, a, is, a, is die grafiek een functie of nie een functie? Hoe weet ons is dit een functie? Die definitie is vir elke x waarde is daar slechts een y waarde. So as jy kyk na hierdie koordinaat hier, die x waarde het net een moendelike y waarde. Hierdie een ook, maar hier op hierdie cirkel het hierdie selfde x-waarde twee moendelike y-koordinaat. So dan sal ons sê A is een funksie, B is een funksie, maar C is nie een funksie. Maar ander manier om het te toets is jy van die vertikale lijn toets. As jy jou lineaal vat en hy snu die kromme net op een plek, soos hier, by die parabool, dan is dit een funksie, en die inverse van die parabool kan ons sien, sal die lineaal op twee plekke snij, en hy is dan nie een funksie. So in die examen, as die examinator vraag, is die grafiek een funksie of nie, en gee een rede, dan sal jou antwoord hier wees ja vir A, ja vir B, en die rede is vir elke x waarde is daar slechts een y waarde. Maar vir C sal ons sê nie, hy is nie een funksie nie, want vir elke x waarde is daar meer x as een y waarde. Kom ons kyk ek nou examen vraag stel in november 2021, so vraag 6, het vir ons een grafiekje gesien, en ons weet nou, dit is een laag grafiek, maar die examinator sê op ons, dit is een laag grafiek, laag x door die grond al 4 is hieronder geskets, en daar is een koordinaat op die grafiekje gee, B is K2. Die eerste vraag is dan bereken K, en ons weet om een koordinaat te kry, met ons het instel in die vergelijkingen. So kom ons kyk na 6.1, so oplossing, ons sal dan sê, gegee is laag 4x, ons stel dan die punt wat vir ons gegee is k2 in, dit beteken ons gaan die y 2 maak, en ons gaan die x k maak. En om van laag vorm iets op te los, moet ons dan ons na exponentiële vorm toe gaan, en ons hoop jy onthou om dit te doen, so dit word, 4 tot die mag 2 is gelijk aan k. So maak seker jy kan van die een vorm na die ander vorm skryf. So k is 16. So daar is die eerste antwoord. Die punte toekening was 1 vir hierdie substitutie en 1 vir die antwoord. 2 punte. Reg, dan is by 6.3 vraag hulle geet skryf die vergelijking van f min 1, die inverse, in hierdie vorm y is gelijk aan neer. Goed, so ons moet die inverse kry, so ons weet, kom ons sê, f is vir ons gegeer, die oorspronkelijke grafiekie is, y is laag x door die grond al 4, en ons soek nou die inverse, en ons weet, stap 1 vir die inverse is, ruil die x en die y om. So ons gaan hier die x en die y omdra, en dan moet ons y die onderwerp maak, en weer eens is er dan 4 tot die mag x is y. Maar jy kan ook, jy mag in die examen direct van die stap en na die stap gaan. So as jy kan onthou dat die laag grafiek sy inwers is altyd die exponentiële grafiek, dan is jy sommer ook veilig. Maar die punte toekening is dan 1 omdat jy hierdie omruil, en 1 vir die antwoord, so as jy dalk jy foutie maak, sal jy nog 1 punt kry net vir die omruil maar as jy slechts die antwoord skryf, sal jy volpunte kry. Goed, so heel eenvoudig. Reg. In november 2020, kom ons kyk na die volle vraagie. Hier is nie een laag grafiek gegeen, maar een exponentiële grafiek. Die grafiek van f is 3 tot die mag min x is gegeen. A is die y afsnit, so A is die y afsnit. Lees toch altyd die instructie daarboe. En B is die snijpunt van F en die lijn I is gelijk aan 9. Reg, so ons weet tenminste B is die I-koordinaat is 
Skryf die koordinaten van A neer. Goed, nou, 5.1 is ons nou die x-afsnit. Dit is ons vir ons G, ach, die y-afsnit. So ons weet vir die y-afsnit maak ons x nou. So ons gaan net sê, y is gelijk aan 3 ter mag min x. Ons wil graag die y-afsnit uitwerk, so vir die y-afsnit maak ons x nou. So daai word een 0, so y is 1. Enig x ter die mag 0 is 1. Recht, so die koordinaten van A is gevraag, so ons moet onthou om die examinator te antwoord. Dus dan 0 min 1. Wat sê ek nou? Ja, dit is 0 1. Daar ek het nou vir oomlik gedink, hier is die x as, um, as. En dit hoef my gevoel die as, dit is nou onder die x as. Maar daar is die lijn, a is gelijk aan 9. Ne? So a is definitief 1, hier is die x as. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En ons weet ook een exponentiële grafiek snuim altyd by 1 by die y as, so die laag grafiek gaan nou altyd 1 wees by die x as. So ons kan dit eindelijk memoriseer. En die vraag sê net, skryf nie, so dit is iets wat jy dalk nie een sommetje eens voor nodig het nie. Goed, so as slechts die antwoord het dan punte gekry. Skryf neer beteken ek kan dit somme net sien en jy het net een punt vir die antwoord. Dan bepaal die koordinaten van B. Nou B, weet ons nou net gesê, die y koordinaat is kla 9. So wat ons wel nou al weet is, B is, ek weet nie wat die x nie, maar die y is 9. Skryf altyd neer wat jy weet. Nou het ons moest die vergelijke. Ons weet die lijn, y is gelijk aan 3, 3, mag min x is die funksie wat hier geskets is, en ons kan hem ons B instel. So as ons stel vir B in, en dan beteken het, ons maak die y in 9, en die x blij in x. Let ons blijf op hierdie min x nie. Dit beteken eindelijk, as ons hierna kyk, dan is die grafiek eindelijk 1 derde tot die mag x. So as jy dit makkelijker vind om so te werk, kan jy. Um, ont, onthou dat 3 tot die mag x is stijgend, maar 3 tot die mag min x is een dalende exponentiële grafiek, want dit is een breek. Um, goed, so om hierdie op te los, moet ons sê, drie, al by sy basis moet het 3 wees, so 2 is gelijk aan min x. En daar het ons dan die koordinaten van b is, so x is min 2, min 2 en 9. Die punte toekening was dan, 1 omdat jy by hierdie vergelijking uitgekom het, 2 omdat jy al by basis een 3 gemaakt het en dan omdat jy die x-koordinaat gekry het. 3 punte. Dan is die laaste vraag hier, skryf die definitie versameling van die inverse neer. Nou, nou moet jy in jou kop kan sien hoe lyk die inverse. So as ons net een bykie um, daarna kyk, ons sien die oorspronkelijke grafiekie is nou so, is hy, is een dalende exponentiële grafiek, so die inverse sal een dalende laag grafiek wees, so iets sê. En as sy definitie versamelings, wat kan x alles wees? En dis moes nou al, al die x hier so sal positief wees. So ons antwoord vir 5.3 sal wees, x moet groter wees as 0, nie ingesluit 0 nie, want dis een asymptoon. Uh, of van die ander notatie, as jy dit gebruik, dan sit x is een element van ronde hakkie vir die 0, want is nie ingesluit nie, tot oneindigheid, en al oneindigheid het altyd een ronde hakkie. Die ander manier om daarna te kyk, as ek die definitie versameling van die inverse vraag, kan ek eindelijk net kyk wat die waarde versameling van die oorspronkelijke grafiek, en hier die waarde versameling die so is, y moet groter wees as 0. So dit beteken hier die definitie versameling, sal wees x moet groter wees as 0, van die x en die y rel. Goed, en dit het 2 punte getel, 2 of 0 vir die antwoord. So dit is recht of verkeerd. So ons het nou een laag grafiekje gehad oorspronkelijk, nou het ons het dalende exponent grafiek gehad, en in 2019 was het een stijgende exponent grafiek. Kom ons kyk na 2019se vraagies. Hieronder is die grafiek van fx k tot die mag x. Die omlid die sien is k, die vergelijking sien gegeen die boorte, 
punte he op die grafiek, en hulle sê ook, kaas groter is 0, want is stijgend, dus stijgend, en die punt 4, 16 le op die grafiek. So die eerste vraag is weer bepaal K, so 5.1, dan skryf dadelijk vir ons, I is gelijk aan K, dan mag X neer. Jy sal sien, dat ek altyd die um, FX vervang met de I, want het is makkelijker om daarmee te werk. En dan stel ek eenvoudig die punt 4, 16 in, dit beteken, I word 16, K weet ek nie, X is 4. So, nou is dan, Ons kan ons nou die vierde machtswortel van al twee vat, of ons kan onthou dat 16 is 2 ter mag 4, so K is definitief 2, hoe ook al jy daarby uitlokken. En die punt die toekening was op twee punte, en ek sal my nader het vir jou die punt gegeen, 1 vir die substitutie en 1 vir die antwoord. 1 vir substitutie en 1 vir die antwoord. Twee punte. Grafiek G word verkry, so jy sal sien ons weer as een grafiek F, nou praat hulle van iets anders, grafiek G word verkry, dier die grafiek van F, en die lijn eis gelijk aan X te reflecteer. So let op dat hier nergens in hierdie sinniekie die woord inverse staan nie. Jy moet daar die taal ken, die lijn eis gelijk aan X te reflecteer. Dit beteken die inverse. So bepaal hier die vergelijking van G. So die examinator kyk of jy verstaan dat die inverse die selfde is as die grafiek wat reflecteer in die lijn eis gelijk aan x. So as f hierdie een is, i is gelijk aan, ons het ons nou k gekry, i is gelijk aan 2 toe die mag x. Dan is g, is eindelijk die inverse, wat sal wees, x is gelijk aan 2 toe die i. En om i dan weer die onderwerp te maak, is het laag x grond al 2. Weer eens, jy kan net van daar toe daar gaan. So, belangrik dat jy al die taal sal ken, so die punte toekening was 1 omdat jy die x en y omgeruil het en 1 vir die finale antwoord. Goed, so as jy mooi volledig wil wees, kan jy sê g van x is laag 2x, maar daar is goed genoeg. Nou vraag hulle by 5.3 skets die grafiek van g en duie op jou grafiek die koordinate van 2 punte aan. Nou, jy sal sien, hierdie oorspronkelijke grafiek het twee punte, 1 vir die i afsnit, so ons weer die x afsnit gaan 1 wees. En 4, 6 kan ons net omraal, dan is het 16, 4. So as jy nou daarin moet skets, so 5.3, die skets, dan kan jy sê, goed, die i afsnit was 1, so nou is die x afsnit 1. So dit was 0, 1, so hierdie word 1, 0. En daar was een punt 4.16, wat nou 16.4 gaan word. So iets. En dan weet jy sommer, ek het een stijgende laaggrafiekie. Soos daar een stijgende exponentgrafiek was. En dit is dan wat ons gaan sê, 16.4. Makkelijk, makkelijk. En dan die examinatorse punte was dan, 1 vir die punte elk, en dan 1 vir die vorm, so om seker te maak, dit is een laaggrafiekie, en 1 vir die asymptoot, so met ander woorde, dat jy nie hierdie lijn hier so raak nie, dat jou grafiek nie die ei as raak, En onthou toch om te sê i as en x as al daai byskrifte. En is goed om dan te sê, hierdie is die grafiek van g. Reg, en die vier punte, 1, 2, 3, vier punte vir die skets. So ons kan sien, die inversies is eindelijk makkelijke werk. November 2018 het die moeilike vraag hier gehad, wat die parabool gehad het wat beperk is. So, ons kan sien, dit is net sikke halwe armpies daar by die parabool. So, om net vir jou een vinnige prentje te gee is, as dit die volle parabool is, en ons het sy inverse, dis om die positieve i as, om die positieve x as, as ek dan hierdie been byvoorbeeld vat, dan sê ek, vir die oorspronkelijke grafiek het ek net x wat negatief is gevat. So, vir die inverse moet ek net 
eie vat wat negatief is. En dit sal dan daai deel wees, so jy kan sien. Hierdie twee rooies is een halve parabool elk, en daai is een volle parabool. Ach, ook een halve parabool as ons die beperking x is groter as 0 en y is groter as 0 gebruik. Reg, so dit is waar hierdie halve grafiekies vandaan kom. Lyk amper soos een visie. Goed, nou kom ons kyk na hierdie examinator sy vraag. Ons herken nou dat ons een halve parabool en sy inversie het. In die diagram hieronder is die grafiek van fx gelijk aan ax kwadraat vir die interval x is kleiner as 0. So daar is ons eerste wenkie. Ons sien ons sien hulle gee fx is gelijk aan ax kwadraat en dan die belangrike deel is x is kleiner of gelijk aan 0. Dit sê vir my dus net een beperkte, een halwe stikkie van die grafiek. En f min 1 is ook op die grafiek geteken. p is een punt min 6 min 12 op f, die oorspronkelijke grafiek, en r is weer een punt op die inwerf. Maar ons het nou nie r so koordinate nie. Goed, die eerste vraag is f min 1 een funksie. So as ons nou die lineaal vat en hier toets, dan sal ons sien hy snu om net op een plek. So ons antwoord gaan wees vir 4.1, daar is nou maar sommer net informatie, 4.1, sy antwoord sal wees, ja, dit is sy funksie. En dan vraag hulle gee een rede, motiveer jou antwoord, dan sal jy sê, vir elke x is daar slechts 1i waarde. Dit is hoe jy dit motiveer. Goed, 4.2. Indien R die refleksie van P is. So R is die refleksie van P, maar nou moet ek weet wat sy speel en wat die lijn reflekteer ons het en die lijn I is gelijk aan X. Skryf die koordinate van R neer. Nou weet ons wat gebeur met iets wat reflekteer en die lijn I is gelijk aan X? Die koordinate ruil net om. So, as P min 6 min 12 is, weet ons R is min 12, min 6. So eenvoudig is dit. Goed, die punte toekening vir hierdie vraagie. Ons kan sien het as maar soek een een punt vraagie. So hierdie eerste een was vir die antwoord ja een punt en vir die rede nog een punt. En hierdie vraagie was nie eenvoudig een punt vir die antwoord. Dis maar net blote kennis wat jy het. Bereken die waarde van A, so A is daar in die vergelijking kie, so nou is ons by 4.3 en ons moet nou baal die vergelijking van die grafiek. So ek sê weer, I is gelijk aan AX kwadraat en X is ons kleiner as 0. Maar ons daar is maar net om vir ons te sê, dit is een halwe deel. So ons gaan nou een punt instel, stel wat er punt le op F, ons het een punt op F, dis min 6, min 12. So dit beteken min 12i, x word min 6, kwadra. En ons weet, een minus wat ons kwadreer word, plus 36, en as ons dan deel, is a min 30. Goed, so ons het die waarde van a, dis 2 punte, dis eenvoudig vir substitutie en antwoord. 2 punte. Dan 4.4 vraag, skryf die gelijn van die f-1 neer. Sien jy het ook hier die woordkie inwerse nie. So jy moet weet f-1 beteken die inwerse. So dat is drie goed, die woordkie inwerse, die symbool f-1 en dan die refleksie in die lijn uit schrik aan x. Enige van daai kan die examinator gebruik. So ons moet nou die inwerse neerskryf. So as ons na 4.4 kyk, Ek begin maar altyd en sê vir my die oorspronkelike is f en hy is nou een derde minus een derde nie, maar is een onderste boek, x kwadraat. Ons het het nou net uitgewerkt, dat al minne derde is. Maar nou is het belangrijk, want ek gaan vergelijkings neerskryf, want ek sal onthou die x was net negatief. Of gelijk aan 0. So die inverse, ek ruil die x en die y moos nou om. So ek gaan hierop vir my sê, onthou nou, i is net negatief. Reg, 
Ik moet dit ook omra. So, as ek nou uit die onderwerpen maak, dan maal ek met min 3 en albei kante. Maar dan is ek nog nie klaar nie, want as ek oor draad, so dan vat ek die vierkant wortel. Nou wat gebeur is, jy een vierkant wortel in examen insit. Dan moet jy onthou om een plus en een min te sit. Want iets positief kwadraat kan een antwoord gee, en die selfde getal sy negatief kan die selfde antwoord gee. So is plus 3, maar plus 3 sal 9 gee, maar min 3, maar min 3 gee ook. So onthou, baie belangrik, as jy een vierkant wortel insit, dan moet jy plus en min onthou. Nou lyk het baie snaaks, want ons het nou min 3x hier so, onder die vierkant wortel kan ons moet nie een negatief heen nie, maar onthou, x is een veranderlijke, so, ons weet, x is negatief, so ons gaan eindelijk een min maal en min, wat dan een positief is, so hierdie sal bestaan. Maar belangrik nou, ek het die plus en die min ingesit, maar my voorwaarde was, y moet negatief wees, en vir daar die rede, gaan ek net die minus kies hier so, minus, minus 3x, is gelijk aan y. Trek, en dis dan my finale antwoord. Hoe die punte, die punte toekening was, omdat jy gewede die inverse beteken ek met die x en die y omraal, 1 punt. Omdat jy dan hier by y kwadraat uitgekom het, nog een punt. En as jy net hier die 1 antwoord met die minus gegee het, het jy jou finale derde punt gekregen. Reg, en daar makkelijke 8 punte, selfs vir een moeilike deel van die inverse werk. As die examinator vir jou vraag bepaal van uit eerste beginsels, die afgeleide, dan gebruik ons hier die formule wat beskikbaar is op die formule plaats. Jy sal sien, ons net die fx notatie goed verstaan, f van x plus h beteken vervang al die x en met die x plus h, en fx beteken net die oorspronkelijke funksie. En dan moet ons het aftrek en deel met h. En dan moet ons aan die einde die limiet van h laat streef na 0. Goed, so dis baie eenvoudig 5 punte in jou sak. Kom ons kyk na november 2021 se vraag hier oor. Bepaal f se afgeleide van uit eerste beginsels, dis die buzzwoordkie wat jy mooi moet verstaan. En dan word die funksie van ons gegees. So ons begin... punt 1, en ons sê f van x is gelijk aan 2x kwadraat min 3x. Nou weet ons, die formule vir die afgeleide is die limiet van h streef na 0 van f van x plus h minus fx oor h. So ons het die f van x plus h nodig, ons het die fx nodig, ons moet het aftrek en dan deel met al. So ek stel voor het die eers van hierdie werk voor die tyd doen. So onder f van x, kom ons skryf dadelijk vir ons neer wat is f van x plus h. Daai deel wat ons nodig het in hierdie formule. So dit beteken ons moet die selfde vergelijking vat en al die x'e vervang met x plus h. So hierdie x word ook a x plus h dan doe nie eerst die berekening, baie belangrik, hierdie hakkie kwadraat krijg graad 12 is altyd so verkeerd, want hulle vergeer die middelterm. So los eerst die 2, en dan maal ons hierdie hakkies uit, dan sit x kwadraat, en die middelterm is 2xh plus h kwadraat. As jy wil, kan hierdie hakkies langs mekaar skryf en uitmaal. Dan minus die 3x moet dan ingemaal word, so dis min 3x min 3h gaan dit word, as ek vereenvoudig. Nou moet die 2 hier ingemaal word, so dis 2x kwadraat plus 4xh plus 2h kwadraat min 3x min 3h. Daai hele uitdrukking is dan in die plek van f van x plus h. Goed, wat ons nou ook nodig het, ons moet f van x plus h minus fx. So kom ons doen so met daai deel hier ook. f van x plus h minus fx. Voordat ons na die formule toe gaan, het vir ons... Ons vereenvoudig en eers vir ons self die uitdrukking. So dan vat ons hier die hele uitdrukking hierboe, plus 4xh plus 2h kwadraat min 3x, die hele ding wat ons nou net gekryd, minus. Nou maak as een blief toch vir jou een hakkie, vir dit wat jy wil aftrek. Die minus fx, wat is f van x, dit is die oorspronkelijke 
so 2x kwadraat min 3x. Hoekom is hierdie minus so belangrik? Want ons gaan nie net minus 2x kwadraat kry nie, ons gaan dan plus 3x kry. So dis gelijk aan 2x kwadraat plus 4x h plus 2, so moet nie haastig wees as jy hierdie doen en onnodige foute maak nie. Wees net maar voorzichtig, want is definitief 5 punte in jou sak. Plus 3x. En dan sal jy sien, daar is een 2x kwadraat en een min 2x kwadraat. En dit gaan dan wegval. En daar is een min 3x en een plus 3x en dit gaan wegval. So ons het oor 4xh plus 2h kwadraat min 3h. Nou die interessante ding is, wat jy voor kan uitkyk is, as jy hierdie afgetrek het, het elke liewe term hier een h in. Goed, nou gaan ons naar die formule toe sê, die afgeleide se formule is, limiet van h streef nou nou in, moet asblief nie hierdie limiet deel aan die linkerkant skryf nie, dan verloor jy punte van notatie. Van die uitdrukking, nou hoef ek nie al die weet te skryf nie, ek gaan net hierdie gedeelte skryf, net hierdie kombo. So 4xh plus 2h kwadraat min 3h. Ek het klaar uitgewerk wat is die hele uitdrukking daar. En dit moet ek nie deel met H. So, dit is min skrywerk dan. Nou, omdat elke term een H het, kan ons een H uithaal as een gemene factor. En dit is die geheim, hoekom elke nou een H sal hee, dit is wat het so lekker maak. En dan kan ons die H as uitkanseleer, want op die oomlik kan ons nie H laat streef na 0 nie, want ons mag nie deel met 0 nie. Maar so dra ons dit nou vereenvoudig het, is die noemer wat in 0 kan word weg. So dan is hier die limiet van H streef na 0, onthoud toch die hakkie, anders is die limiet net vir die eerste term. Reg, en nou in ons kop sê ons, hier die H word nou so klein, dat hy amper 0 word. So ons kan maar dink dat hy 0 word, so hy gaan wegval, en dan al wat oor is, is 4x min 3. En dis dan die antwoord. Daar is nie nog een haal wat een limiet gaan nader na 0 nie. Net so, bykie opstoot. Reg, en dis dan die finale antwoord. En jy kan toets altyd, as jy die kort pad vat met die reel 2x2 is 4, ja, 4x het ons opgekry. En dan min 3x afgeleide is net min 3. En ons dis wat ons gekry het. So, om saam te vat, dis die formule wat gegeef word op die formule plaat sy, Werk eers vir jou e van x plus h uit, dan werk jy daai minus sommekie uit, en dan gaan jy eers na die formele deel toe. En onthou, dat die oomlik as jy hierdie neerskryf, moet allemaal wat oorblij, een h in hee, elke term moet een h in hee, en daarom gaan jy factoriseer. Die eerste afgeleide deel reel te gebruik. As i is gelijk aan a ek vir die n, dan is die afgeleide, die i die x, gelijk aan a maal 1, so die exponent maal die coefficient, x door die mag, en dan maak ons die exponent 1 minder. Dit is die reel wat ons dan gebruik, om die eerste afgeleides te kry. Moet op ons verskillende notaties, want verskillende wetenskapelikes en wiskundiges het op die selfde tyd differentiaal rekening ontdek, en ons gebruik dan verskillende notaties. Voor die een manier is, as ek praat van fx, en die afgeleide f accent x. Die ander methode is, as ek begin met i is gelijk aan, dan is die afgeleide d i d x. Dan is daar ook die groot symbool d, met die voetnoot ik x, differentieer hierdie met betrekking tot x, en sy antwoord is net die antwoord. So f x word f accent, i word die i d x, maar d x het raai om differentieer, is die antwoord net gelijk aan. En die selfde met b dx, is asof die i dx is, maar die i is daar daar gegeen, so d dx, die antwoord is ook net is gelijk aan. Dit is die vier notaties, wat jy moet kan gebruik in die examen. Kom ek kyk, dit is een vraag in die examen, in november 2021, vraag 9.2, bepaal die i dx, jy kan sien, hier is 2 van die vier notaties gebruik. So 
Nou, hoe weet jy, jy moet die reels gebruik, daar staan nie met behulp van grondbeginsels of eerstig beginsels nie. So ons weet, ons mag die reels gebruik. So ons begin met i is gelijk aan 4x door die 5 minus 6x, 6x door die 4 plus 3x. En die vraag is die i die x. Nou, ons weet, voordat ons die reels kan toepas, moet daar nie meer maalsomme of deelsomme of enige wortels of negatieve um, ach, breke of enige iets wees nie. So, hierdie vraag is heel makkelijk. Die drie punte gaan ons makkelijk kry, want daar is klaar drie terme, allemaal is recht om te differentiëren. So, die reel is 5 mal 4 is 20, en ons maak die exponent 1 minder, wat dan 4 is. Voor die volgende term doen ons diezelfde. 4 mal min 6 is min 24, en ons maak die exponent 1 minder. En dan is hier ons eindelijke invisible, ne? Een onzichtbare 1, 1 mal 3 is dan 3, en as ons hier die 1 minder maak, is het x door die 0, en x door die 0 is 1, so dit word net 3. So dit is handig om net te onthou, 3x sal net 3 word, 5x sal net 5 word. Raag. En dan is dit 3 punte in jou sak, 1 vir elke antwoord, en moet asjeblief nie een notatie fout maak nie. Daar is belangrijk. 3 punte, heel makkelijk. 9.2.2 is diezelfde type som met behulp van reels, maar is een ander notatie. En hij is bykie moeiliker, jy sal sien, is altyd so'n makkelijke vraagie, en dan een moeiliker vraagie. Nou, wat maak hierdie een moeiliker vraagie? Twee dinge. Eén, hier is een wortel in. En twee, hier is ook een product. En ons mag hier differentieer, as daar nog enige wortels of producten is om te doen nie. Goed, so wat ons vir onszelf sê is, het is handig om te onthou, as ek sê A's wortel x door die B, dan is dit enige wortel kan een exponent word. So dit word dan x door die mag B op A. Ek onthou dit altyd so binnenkom boe. Raag. So enige wortel kan geskryf word as een exponent en dit sal altyd te breek wees. So in hierdie geval is daarom ons nou weer al onzichtbare 1. En ek kan dan sê, goed, dis gelijk aan, ek het nog steeds die idee, want ek het nie gedifferentieer nog nie, so ek kan nie om nou weggooi nie. En dan skryf ek hierdie nou net op ander vorm, minus, en ek gaan hierdie, is my soos een half, daar is eindelijk ook een 1, en dan kan jy hierdie half sien, minus een half, minus een half, kom ons skryf om so. En daai deel word dan x door die mag 1 op 3, binnenkom boe 1 op 3. Plus, nou moet ek hierdie product nog uitwerk, dit is een kwadraat, so 1 mal 1 is 1, 3 mal 3 is 9, en x kwadraat. Nou is hy amper recht om te differentieer, maar ons kan ook nie werk met die x hier aan die deelsom nog nie. So ons het die product gedoen, maar ons het nog hier die deelsom hanteer nie, en vir daar die rede moet ons weer onthou, dat as ek het 1 op x, is dit die selfde as x door die mag min 1, want daar is daar eniekie, Ons skuif hom dan boon toe en dan moet ons met een negatieve exponent sê dat het eindelijke breek is. Maar onthou, jy moet nie die 9 ook opvat nie. Hier staan een negende. Ons gaan net die veranderlijke opvat. En sy exponent wat plus 2 is, gaan nou min 2 word. So ons moet nog een ronde skuif om te vereenvoudig. Ons gaan nog sê dx, want ons het nog nie gedifferentieer nie. Min een half, x door die mag 1 derde is nou klaar, hy is recht plus 1 negende, en dan word het x door die mag min 2. En nou is ons reg. So hierdie twee goeikies moet jy vooruit kyk. Plus producte moet jy eerst producte, deelsomme moet jy eerst deel. Goed, nou gaan ek net sê, is gelijk, en dat ek is reg om die differentiaal reel te gebruik, wat sê, ek vat die exponent, en ek maal dit met die koefficient, dit word dan min 6. En nou moet ek daai 1 minder maak, so 1 minder maak, So wat is 1 derde minus 1? So dit geef my min 2 derde. En hier moet jy pas op, dit is een min maal een plus, so dit word min 2 maal 1 negende is 2 negende, en weer, hy word 1 minder. So dit sê, hy word nie min 1 nie, hy word min 3. So wees net versichtig, want jy kan lekker makkelijk punte kry. Waarvoor het jy nou punte gekry in die examen? 
een omdat jy hierdie reg omgeskryf het, hierna toe. En nog een punt omdat jy daar een reg uitgewerk het tot al. En dan natuurlijk een vir elke antwoord en maak seker geen notatie fout in. Vier punte in jou sak. Nou, hoe makkelijk is het om hierdie 7 punte te kry in die examen? Goed, in november 2020 kan jy sien, die trend is dat ons twee vraag is vraag, een wat makkelijker is en een wat bekie moeiliker is, vir 7 punte. So kom ons kyk na november 2020. So 7.2.1 bepaal DDX, so daar is nou weer een ander notatie wat hulle gebruik, die vier notaties waarvan ons gepraat het, is nou in hierdie twee jaar al, al vier gebruik, so jy kan nie een net ignoreer nie. Dis die vijfde machtswoorde van x kwadraat plus x door die macht 3. Nou daar is niks kwadraat en nog hier buiten nie, so ons moet nou net hierdie wortel omskryf, en vir daar die rede gaan ons nog DDX skryf, want ons het nog nie Ons kan nog nie differentiëren, ons moet eerst omskryf in die vorm wat ons kan differentiëer. Binnen kom boe, so 2 op 5. En nou is ons recht om te differentiëren, nou los ons nie die DDX weg. So 2 vijftes maal is een 1 moos. 2 vijftes maal 1 is 2 vijftes. En nou moet ons daar enige 1 minder maak. So 1. 2 vijftes min 1. So hierdie wat ek in rooi skryf, kan jy miskien vir jou in jou potlood inskryf, maar moet nie, dit is alblief al by met die pen doen, jy gaan die examinator nou nie weet, wat bedoel jy nie. So, dis maar net vir ons om te dink. Nou, 2 vijftes minus 1 is minus 3 vijftes. Plus, 3 maal 1 is 3, x door die macht 2. Hy is heel wat makkelijk. So, 1 deelkie was moeilik, 1 deel was makkelijk. Die punte toekening was vir hierdie deel, x door die macht 2 vijftes, en dan vir elke antwoord. En dis wil jy ook 3 punte gekryd. Goed, dan 7.2.2, is die notatie fx nou weer gebruik, bepaal f sy afgeleide, as fx gelijk is, ons begin altyd met fx eers, Nou sal jy sien, hier so is die deelsom wat ons eers moet deel. Nou, belangrik om te kyk, as daar net een term onder die lijn is, kan ons elke term net deel met daar. So sê nou maar, dit was 4 min 2x, wat ons moes deel met 2, en dan kon ons gesê, dit is 4 op 2 min 2x op 2. Ons kon elkeen van hom gedeel het met hierdie 1. Maar as daar meer as een term onder die lijn is, soos hier so, is meer as een term onder die lijn, dan moet jy onthou, moet jy faktoriseer, en eers vereenvoudig, voordat jy kan differentieer. So ons behou die effex, want ons kan nog nie differentieer nie. Wat herken jy daar boe, dis die verskil tussen twee kwadraat, so jy soek vir faktorisering, so draai sien, dat is meer as een term onder die lijn. So dis 2x plus 3, en 2x min 3. En onder die lijn is nie die verskil tussen twee kwadraten nie, dit is net die gemene faktor. Wat is die gemene faktor? 2. En daar blij dan oor 2x plus 3. En die rede vir hierdie faktorisering is so dat ons kan kanseleer om te kan vereenvoudig. So dis wat jy soek. Wat kan ek nou kanseleer? Ek kan gelukkig daai uitmaal. So al wat oorblij is 2x min 3 op 2, en nou is ons terug na wat ek hier gesê het, ek het 2 termen op 1 term, so nou moet ek nog een stapje insit, dit is nog al die tyd fx, sien jy, dit is nog al die tyd fx, nou gaan ek sê, ek moet 2x deel met 2, en ek moet 3 deel met 2, en as ek hierdie vereenvoudig, is dit dan 1x, minus net 3 op 2, en nou is ek eers gereed, So moet ons blijf nie daai begin differentiëren, en daai differentiëren, en elke term nie differentiëren. nie. Jy moet eers die deelsom klaar deel. Dit moet net plus en min terme wees, wat jy kan differentiëren. So die afgeleide, nou is ek reg om die afgeleide skryf, moet ook nie dit te vroeg skryf nie. En hier die afgeleide is dan 1, en die afgeleide van die constante weet ons is 0. 
so, dit is net een. So, dit was 7.2, die punte toekenning vir dit was, 1 vir die factorisering daarboe, en 1 vir die factorisering hier, onder. En dan 1 omdat jy tot hier gekom het, jy kon het vir eenvoudig het, en dan 1 vir die finale antwoord. 4 punte. Reg, lekker, speer 1, 7 punte in jou sak. Ons kyk november 2019, wat was die vraag is daar? Ook kan ons sien, as 2 vraag is weer, 1 makkelijk en 1 moeiliker. So kom ons kyk na die makkelijker vraag hier 7.2. So jy weet nou wat moet te verwacht in die examen. Ook hier by vraag 7.2 rond behoort jy een, een reel vraag hier te kry wat makkelijk is en 1 moeiliker. Die IDX is gevraag, so ons kyk eers I neer. Ons merk op dat daar een wortelvorm in is. Ons ken die reel Ons gaan hem eerst omskryf, binnenkom boe, so dis 3 op. Nou wat staan daar? As daar niks staan nie, staan daar ons ook naar die onzichtbare 2, die wat ons nie hoef te skryf. So dis 3 op 2. Daar zijn nou in breekvorm, ons is nou niet plus en minne, ons het verskillende termen, ons het nie meer maal of delen nie, so nou kan ons sê daarom, die IDX. Nou is ek reg om te differentieer. En dan gebruik die reel 8 mal 4 is 32 en maak die x 1 minder. 3 op 2 mal 1 is net 3 op 2 en maak die 1 x minder. So, ach, die 3 op 2 minder. 3 op 2 is 1,5 minus 1 geen net vir my a half, as ek om 1 minder maak. As jy nie hierdie in jou kop kan doen, nie gevat my jou sakreken, dan sê 3 op 2 minus 1. En kyk wat die antwoord. Goed, en dit was 3 punte. En waarvoor krijg ons die punte? Jy weet seker nou al 1 vir die omskrywing van die wortel na die exponentvorm en dan 1 vir elke antwoord. 3 punte. Weer eens moet nie notatie foute maak. 7.3 is bykie een moeiliker vraag, he. kom ons kyk, die i is ook gegeen, maar nou is daar allerhande veranderlik is. Da is een a en een x. Nou die oomlik as ek sê die i die x, want dis wat eerste gevraag word die i die x. Dan beteken dit, x is die veranderlijke en met hom gaan ek die reel toepas. En a is die constante, soos een 5 of een 7. Maar as ek sê die i die a, soos hier die volgende vraag, dan is a die veranderlijke en x is die constante. So om net gauw veel te vat, as ek het um, sê nou maar i is gelijk aan x kwadraat plus a, en ek vraag die i die x, dan sal ek sê 2x, en a is dan soos een getal 7 of iets, een constante, en een constante sal afgeleide is 0, so dan word die afgeleide 0. Reg, maar as ek het, i is gelijk aan a kwadraat plus x, en ek sê die i die a, dan is dan gaan ek hier differentieer, dat is 2a, en x is die veranderlijke, ach die constante, wat dan 0 is. So dis die verskil. So kom ons kyk, die i die x beteken ek met 2 maal a, x, en a is die constante, wat net 0 word. So die antwoord is net eindelijk 2a, x, jy hoef nie die 0 te skryf. So net 1 punt. 7.3.2 vraag die i die a. So ek wil nou, hierdie x kwadraat is nou een constante. So kom ons ruil net ons skryfgegel vir ons um, hierdie eniekie oor en ons sê dis dan x kwadraat a plus a. En hierdie is a tot die mag 1 elke keer. So dan is het Hierdie is die exponent, die a is die exponent wat ek moet maal met die koefficiënt wat x kwadraat is. So dis 1 maal x kwadraat is x kwadraat en a word 1 minder. So het is a tot die mag 0 wat 1 is. Recht, die a is die exponent word 1 minder, nie die x nie. En hierdie is er dan 1 maal 1 is 1 en a is die exponent word 1 minder wat 2 a tot die mag 0 is. En dit is dan my finale antwoord. En... 
hier was dit twee punten of nul. Je moet al bij recht gehad het of niet. Recht. Zo so, een beetje moeilijker. Kom eens kijken of, of jij dit kan onthouden. 18, wat is daar voor ons gevraagd? Ook twee vragen, ook 7.1 steen kan ons zien, is makkelijk, die twee reen bykie moeilijk. 8.2, maar na hierdie video gaan het ook moest nie meer moeilijk is nie. bepaal die IDX, is hier altijd gevraagd, geen, geen meer as een notatie is hier gebruik in hierdie vraagstel nie, maar soos jy kan zien, oor die vraagstelle hierin is al vier notaties al gebruik. So, ons, ons is dadelijk recht om te differentiëren. So, ons kan net sê die IDX, en dan pas ons die reel toe, 3 mal 3 is 9, 3 min 1 is 2, 2 mal 6 is 12, 1 aftrek is het net 1, hier is het net 1 mal 1 is 1, en die X val weg, en de constante is afgeleide is 0, maar ons hoef hier die 0 te skryf. So, drie punten vir hierdie vraag hier. Soos jy nou al kan denk, 1 vir elke term, ons hoef hier die 0 te skryf. Heel makkelijk binnen allemaal sy vermoe. 8.2.2 gaan jy sien, is daar die ei is nie die onderwerp nie. Daar is een klomp eie, meer as een ei. En ons sal nou nou sê, hoekom die examinator sê, x is nie een nie. Dis maar net om seker te maak, ons deel nie dier 0 iwers met die nummer nie. Ons gaan nou nou kyk. Nou as ek moet sê, die ei die x, dus wat ik moet bepaal, dan moet I die onderwerp wees. Heel te mal alleen staan, soos daar, en hier is nou meer as 1 I. Nou, kan ik meer as 1 I kry dat ik niet 1 I het? Kan jy sien, is twee termen, en hulle het een gemene factor. So ek haal I uit as een gemene factor, dan blij dat oor X min 1. En dan tenminste het ik nou al die I een bykie geïsoleer. Hoe krijg ik nou I reg heel te mal, heel te mal alleen? Ik deel al bij kanten met x min 1. Deel al bij kanten met x min 1. Nou heet ik voor i alleen. Hij is nou die onderwerp van die formule. 2x kwadraat min 2x op x min 1. Nou kan je zien, hoe kom die examinator gesê het, x min 1 wees nie, want anders deel ons met 0. So dis maar niet. ek wil amper sê om, om die examinator te beskerm, dat hij daarom weet, ons mag niet met 0 deel nie. Goed, um, so hierdie uitdrukking is net geldig als x niet 1 is. Nou, hoe, hoe gaan ons differentiëren als het al meer als 1 term in die nummer is? Meer als 1 term? Ons het gesê, dan moet ons factoriseer. Daar moet je memoriseer. So jy die oomlik as jy sien as meer as 1 term in die nummer, moet je factoriseer. Goed, so ons moet boe factoriseer en onder. So, wat is daar boe? Dis nie die verskil tussen boe kwadraat en hierdie keer nie, dis net een gemene factor van 2x. So, is rechtig baie makkelijke factorisering. Onder is daar niks om te factoriseer nie, dit, ons kan miskien net a, weer een hakkie hou om die x min. En dan sal jy sien, hoekom factoriseer ons nou weer? So, dat ons kan kanseleer om die uitdrukking te vereenvoudig. Nou het ons nie meer een deelsom nie, ons het net 2x oor. En hoe makkelijk is dit nou om te differentiëren? So rechtig al daar is net manipulatie wat jy van graad af af doen. Die enigste metriek deelkie is hierdie die IDX deel. En 2X sy afgeleide is net 2. Die punte is 1 vir hierdie factorisering. 1 vir die factorisering, omdat jy geweet het, jy moet nou I, um, die onderwerp kan maak. 1 omdat jy by 2x uitgekom het en dan net 1 pinkie finaal vir die differentiaal gedeelte. 4 punte. Die typische vraag in die examen, nadat jy die derde graadse polynoom geskets het, kan wees, skryf neer die waardes van x, waarvoor dan fx groter is as 0, of fx kleiner as 0 en albei kan kleiner en gelijk ook kan wees. So in hierdie voorbeeld het ons waar is fx groter as 0. So ons kan sien, a fx beteken a y waarde, waar f accent beteken een gradient, so jy moet daai duidelik verstaan. So fx verwijs na y waardes. So ons wil weet waar is die y waardes positief. 
So as jy na hierdie grafiekie kyk en jy begin jy onder, is hierdie ei waar is negatief, dan sal jy positief, 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 dan sal hierdie in positief of nul, en dan sal jy weer positief. So ons moet net hierdie nul punte insluit nie. So hierdie grafiek sal positieve ei waar is hee, vir die hele tyd wanneer x groter is as min 2. Maar ons moet die min 2 nie insluit nie, en ons mag ook nie die 3 insluit nie. So, ons antwoord vir daai sal wees, daar is 2 nulpunte wat ons moet uitlaat, daar is die grafiek positief, almal is positief daar, sien ons, en ons antwoord is dan vir x groter as min 2, en dan sal jy sien, Daar is een kommapunt, want ons moet sê, maar x is nie gelijk aan 3 nie. Reg, waar is fx dan kleiner of gelijk aan 0? Dit sal hier wees waar al die ei waar is negatief is, hier die gedeelte van die grafiek. En ons sal dan sê, x is kleiner as min 2, maar ons mag die min 2 insluit. So ons gaan sê, x is kleiner of gelijk aan min 2, maar... Ons moet na die 3 insluit, of as x gelijk is aan 3, want ons het ook is gelijk aan 0 daar. So ons moet die 0 punte allemaal insluit. Hier is een typische vraag. Een ander typische vraag, het waar is f accent groter as 0 of kleiner as 0? Vir wat er waard is van x, sal f accent groter as 0 wees. Nou, dis wanneer die grafiek toenemend is. En dis net een groot woord, so beteken dis optraande. So, f-accent verwijs na een gradient, optraande of aftraande. So, as ek wil weet waar is die gradient positief, dan kyk ek waar is hier die grafiek optraande. En dit sal alles wees tot voor die draaipunt, en na die draaipunt is hy aftraande en dan is dit weer optraande. So, as ek dan weer vir my plissies en minuutjes insit, verwijs ek nou na gradient en nie ei waar is nie. So die gradiente is 0 by die draaipunt, voor die tijd positief 0, negatief 0, weer positief. So my antwoord sal wees, x moet kleiner wees as minne derde, want dan is het toenemen, of groter wees as 3, en dan gaan ons dink oor die 0 punte, maar dit is nie ingesluit nie, so ons gaan net die antwoord gee, x is kleiner as minne derde, of x is groter as 3. Waar is die grafiek dan afnemend, kan die examinator vraag, of f-accent kleiner is 0, wat beteken een gradient wat negatief is. En dis dan tussen die twee draaipunte. Die vraag is vir wat er waard is van x, so ons moet die x waard is gee, en tussen in min derde en 3, sal hier die een afdraande grafiek wees. Ons kan ook van die ander notaties gebruik maak, wat ons nou sal bespreek as ons die vraagstelle bespreek. Twee typische vraag, fx groter as 0 of fx-cent groter as 0 of kleiner en gelijk en so goed. Kom ons kyk na november 2020, dit is hier een grafiek, en hulle vraag vir wat er waard is van gx, is g stuigend. So g verwijs na hierdie grafiek, ons moet mooi daar boel lees, die grafiek g is een kubiese funksie, en dan lees ons alles mooi. En as ons al weet waar is hierdie grafiek stuigend, is het hierdie gedeelte waar hy optraande is, en dis tussen die 2x waar dis min 1 en 2. So vraag 8.1, sy antwoord, sal dan wees as x tussen in, en ons maak so, die x is in die middel, die pelk is kantlijn toe, en tussen wat er 2 waar dis, min 1 en 2. Of die ander notatie is, dat ons die hakkies gebruik, een ronde hakkie, vir as dit nie ook is gelijk aan, is nie van min 1 tot by 2 en weer een ronde hakkie, want is nie gelijk aan. Ja, die vraag hier in november 2020, wat oor hierdie stuigend of dalend gegaan. En in juni 2022, het ons weer een kubiese funksie, en ons lees weer mooi alles daar, wat hulle alles vir ons gee, Hy sê M is een draaipunt en N is ook een draaipunt en K is die koordinate word gegee. Dan vraag hulle allerhande vraag wat ons sal nodig hee, heel waarschijnlijk, mens het altyd 9.1 nodig om 9.2 te antwoord, om 9.3 te antwoord, maar ons wil net focus op die vraag wat nou te doen het met hierdie videose inlichting. En dis 9.3.1. 
en 9.3.1, sy vraag is, waar is fx kleiner as 0? So ons weer het verwijs nou na y waardes, so ons wil y waardes na kyk, waar is die y waarde negatief? Dit is hoe jy daar oor kan denk, waar is die y waardes negatief? En as ons nou na hierdie grafiek gaan kyk, dan is die hele grafiek omtrend onder die x-as. So al die y-waardes is amper negatief, behalwe die stikkie waar x groter is as 3. So vir alles kleiner as 3, so ons gaan wil sê die antwoord is x is kleiner as 3. Vir x kleiner as 3 sal ons negatieve y-waardes sê. Maar, want ons moet die 0 punte uitsluit. So ons gaan nie sê gelijk aan 3 nie, want daar is hy 0. Ons wil dien, dat is nie hier ingesluid. En hier draai hy by M. Nou, ons weet nie wat het is nie, so ons sal die koordinate van die draaipunte moet uitwerk gegaan, en dis gelukkig in 9.2 gevra, so as jy 9.3 antwoord, sal dit geantwoord wees. So kom ons kyk net gauw wat vir sal 9.2 sy antwoord gewees het. En om draaipunte uit te werk, gaan ons mos nou die afgeleide gelijk stel aan 0. En ons het die fx, is gegee daar, en A in 9.1 het ons bewys, dat fx gelijk is aan, fx was gelijk aan, x3 mag 3, minus x3 mag 2, minus 5x minus 3. So, as ons die afgeleide bepaal, is dit 3x kwadraat, min 2x min 5, en ons wil hier die afgeleide met 0 wees, so ons gaan faktoriseer, en dan is dit 3x min 5, en x plus 1. En daarom is die twee draaipunte, die negatieve ene wat eerst is, is x is 5 op 3, en x is min 1. Dis die negatieve en dis die positieve ene. So ons weet, hierdie m koordinaat is by, min 1. So, ons moet sê, as x kleiner is, is 3, maar x is nie die min 1 nie, want anders kry ons die 0 punt wat daar is nie, is gelijk aan daar gevraan. En dan vraag hulle by 9.3.2, waar is die grafiek stuigend? So al by hierdie concepte word in juni 2022 behandel. Waar is hierdie grafiek stuigend? Wel hy stuigend is ons van links afloop, optraande, tot voor M, waar is M by min 1? So definitief stuigend as x kleiner is as min 1. En dan gaan ons afdraande en dan weer opdraande hier van N af. Is het weer opdraande so of as X groter is en ons kan ons nou onthou wat is die vorige antwoord 5 op 3. Dit is die ander draaipunt gewees. So belangrijk dat mens elke vraagie sal gebruik vir die volgende en nee, ons het 9.1 nodig vir 9.2 en vir 9.3. En daar kan ons dan al die vraagies antwoord. Goed. Die punte toekening vir vraag 8.1 in november is het 2 punte gewees. Jy het eenvoudig 2 gekry of 0. En gewoonlik gee die examinator deze daar 1 vir die kritiese waardes met aanweer die min 1 en 2 en 1 vir notatie. Maar in daai jaar was het 2 of niks. En dan in hierdie juni vraagstel was het 1 vir kleiner is 3 en 1 vir omdat jy die 0 punt is nie ingesluid het nie, twee punte, en vir hierdie vraagie was het 1 vir dat die weet is kleiner as min 1, en 1 vir groter is, ook twee punte. So daar is lekker die moeilike vraagie, so twee punte in jou sak. Nou wat is een inflexiepunt van een funksie? Kom ons kyk na die definitie. As f een continue funksie is, is die punt p a f van a, of een flexiepunt van f by die punt p as f verander van konkaf op na konkaf af of vanaf konkaf af na konkaf op. Nou dit is een mond vol, maar wat het net eindelijk beteken, as jy na die prentjie kyk, die grafiekie, kom ons kyk na die tweede prentjie eers, as die grafiekie so onderste boordeel is, is dit konkaf af en die opdeelkie is konkaf op. Maar as jy dink as jy raaklein en jy sal trek, sal daar iwers een plek gekom het wat jy voel jy met jou hand van boe na onder die grafiekie. So, 
Daai deel is konkaf af en dan verander ons en trek die raaklijne hier, dit is konkaf op. By hierdie grafiek kan jy sien, hierdie blauw deel is konkaf af en dan kry ons die inflexiepunt waar dit konkaf op is. Nou, hierdie in verduidelik om ook mooi, jy sal sien hierdie deel van die grafiek is konkaf af, waar die dubbel afgeleide negatief is, is die belangrike ding wat jy moet weet, en konkaf op is waar die dubbel afgeleide positief is. Nou met al hierdie is nou baie theoretisch, maar kom ons kyk na voorbeelde en verduidelik dit meer duidelik. Voorbeeld 1, hier is een grafiekie gegeen en hulle vaar vooral, bepaal die x-koordinaat van die inflexiepunt. So wat ons, die theorie wat ons moet verstaan is, die inflexiepunt is waar die dubbel afgeleide gelijk is aan 0. So, ons gaan definitief eerst die dubbel afgeleide moet kry, vir die eerste afgeleide, ons gaan sommer van daar af sê 3x kwadraat min 12x plus 9. En die dubbel afgeleide is nog rond, moet ons referentieer, vir 2 mal 3, 6x min 12. En wat weet ons van hierdie dubbel afgeleide? Vir die inflexiepunt is dit gelijk aan 0. En dan is dit een baie makkelijke vergelijking kie om op te los. So, Waar is die x-koordinaat van die inflexiepunt? By x is 2. As ons na die grafiekie kyk, dan kan jy duidelik sien, daar is na die grafiekie, en waar is x is 2, daar is die inflexiepunt. So dit beteken, as ek nou raaklijne hier sou trek, 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 sou ek daar my hand wou verander en hier die raaklijne wou trek. Die inflexiepunt is van konkaf af, verander die grafiek na konkaf op. Een ander interessante ding wat jy ook moet weet in die examen is dat hierdie inflexiepunt leid altyd precies in die helfte van die twee draaipunt tussen x-koordinaten. So waar is die 1 en 3 is die draaipunt? Wat is in die middel van 1 en 3 is 2? So een mens sou in hierdie grafiek dit kon sien, maar omdat ons die vergelijking het, kan ons ook die sommiekie doen en van die som is die dubbel afgeleide gelijk aan 0. En die sien is in die middel van die twee draaipunte, sy x-koordinaat. Reg. Voorbeeld 2 is die selfde grafiekie, maar sê nou, ek sal nou vir jou die vraag vraag, waar is hierdie grafiek konkaf af? Vir wat er x-waard is, is konkaf af? Dan sal jy nou weer sê, goed, kom ek kry eers die theorie dit konkaf af, as die dubbel afgeleide negatief is. So kan dit weer eens uitwerk met die som, of net sien. So as ons die sommekie doen, gaan ons die dubbel afgeleide moet kry, net dus net nou, en dan moet ons sê, hy moet negatief wees. En nou het ons een ongelijkheid, maar gelukkig een baie makkelijke ongelijkheid, en ons sien, x is kleiner as 2. Konkaf af, as die dubbel afgeleide kleiner is as 0, en dit gebeur as x kleiner is as 2 as ons weer na die grafiek kyk, hier is die 2, dan kan jy duidelik sien, voor 2, jy moet nie die inflexiepunt weet, voor hom is die 1 deel, konkaf af, en na hom sal het konkaf op. Goed, so dit is een makkelijke vraag om te antwoord. Konkaf af, voor dit, en konkaf op. As ons nou wil weet wat, wat is die konkaviteit by die punt x gelijk aan een half? Hoe lyk die konkaviteit hier so? Nou, jy kan sommer sien, hier by een half is die grafiek nog konkaf af. Maar kom ons bereken dit. Dan sê ons, konkaviteit gaan oor die dubbel afgeleide. Reg, die dubbel afgeleide het ons nou al baie uitgewerkt is 6x min 12. Goed, as ek een half in hierdie dubbel afgeleide instel, een half mal 6 is 3, 3 min 12 is min 9 dan krij ek een negatieve antwoord vir die dubbel afgeleide. As die dubbel afgeleide negatief is, weet ons, dit is konkaf af. As ek wil weet wat die konkaf het uit, by die punt x is 2, dan gaan ek een 2 in die afgeleide instel, die dubbel afgeleide. So as ek daar een 2 instel, 6 mal 2 is 12, 12 met 12 is 0, dan krij ek die dubbel afgeleide by 2 is 0, Dit beteken, dit is die inflexiepunt. Die dubbel afgeleide gelijk aan 0, geer die inflexiepunt. En wat is die inflexiepunt? Waar konkaviteit verander. 
een concaf af na op of andersom. By hierdie punt het die concaviteit verander. En as ek nou gestel ek sê, ek wil nou weet wat gebeur by die concaviteit by die punt x is gelijk aan 4, dan stel ek nou een 4 in die dubbel afgeleide. Die woordkie concaviteit moet jy dadelijk weet gaan oor die dubbel afgeleide. So as ek 6 maal 4 is 24, 24 min 12 is net 12. So die dubbel afgeleide by 4 is 12. So die dubbel afgeleide is positief en dit beteken is konkaf op. By die punt is dit konkaf op. So as ons nou opsomming kyk, dan sê ons by een half was hy konkaf af, want die antwoord was negatief. By koeie was het die antwoord precies nood hoe die konkaviteit verander daar. En by 4 is het die positieve antwoord wat is konkaf op. In die examinator nou vir jou vraag, toon aan. Toon aan beteken altyd in die examen, bewys dat. Toon aan dat die konkaviteit van f verander by x is 2. Toon aan. Daar moet jy een hele klomp sommekies doen om examinator te oortuig. Jy bewys dat konkaviteit verander. So kom ons kyk gauw wat ons doen. Ons die eerste ding wat ons sê is konkaviteit gaan oor die dubbel afgeleide. So ons gaan die dubbel afgeleide bereken. 6, 1 en 12. Nou moet jy bewys. So wat ons gaan doen, ek gaan net bykie hier verduidelik. Jy moet eers uitvind waar is die inflexiepunt. En dan moet jy een getal voor hom en een getal na hom vat om te kyk, is die dubbel afgeleide positief of negatief. So kom ons kyk gauw hoe die examinator hier die antwoord gegeet. Hy het een getalle lijnkie gevat en gesê, as ek een 2 kry, dan by 2 is die afgeleide 0. Maar jou sommekie sal nou so gelijk, jy sal so gesê, goed ek soek eers hierdie inflexiepunt, so die dubbel afgeleide moet 0 wees dan sal jy gesê, daar is 6x min 12, moet 0 wees, en ons, soos ons nou nog gesien het, dan is x 2. Dan weet jy, hierdie is nou een 2. Dan wees jy nou vir die examinator 2 daar so. Dan vat jy enige woorde links van 2 op die getalle lijn. So ek gaan so maar nou 1 vat. So dan werk jy die dubbel afgeleide van 1 uit. So jy stel nou een 1 in die dubbel afgeleide. So 6 maal 1. So dit is nou min 6. Dan sien jy die dubbel afgeleide is negatief hierdie kant. Want dit kan ook positief wees. En dan skryf jy nou nou vir die examinator. Jy kan nou sien daarboe, die dubbel afgeleide is negatief hierdie kant. Dit as het werk vir 1, gaan dit dezelfde wees vir 0, min 3, min 5, enige getal. En dan vat jy getal na 2. So kom ons vat om die 3. Die dubbel afgeleide van 3. So ons stel het 3 daar in, in die dubbel afgeleide. En ons krij 18 en 12 is 6. Nou is dit weer positief. Dan sê jy vir die examinator, die dubbel afgeleide, hierdie kant van 2 was positief. So jy kan sien, konkaviteit het verander, want dit het van konkaf af, na konkaf, op verander, hier waar x 2 is. So, dit is precies wat die examinator dan ook in dit, uit die nationale memo is dit precies so gedoen, en dan sê jy net konkaviteit verander by 2. En toon het al jou berekening. Die punte in examen was dan, omdat jy geweet het, die tweede afgeleide moet jy koppel met konkaviteit. So die feit dat jy die tweede afgeleide uitgewerk het, het die punt gekry. Dan omdat jy actually die tweede afgeleide gekry het, as 6x min 12, het jy die punt gekry en dan vir hierdie methode en verduidelik hem nog een punt. Toon aan, bewys dat. Die volgende typische vraag is verduidelik die betekenis van hierdie verandering. Met ander woorde, wat beteken het nou dat ek gesê het, kon kaviteit het verander? En dan sal ons sê wel, dit beteken ons het een inflexiepunt by x is 2. Want wanneer verander kon kaviteit? By die inflexiepunt. Goed, kom ons kyk na vraag, stel is dit typische vraag, ons het nou bykie die theorie behandel. In november 2020, sy vraag 8, sal jy sien die draaipunte is hier so vir ons aangetoon op hierdie grafiekie. Ons het nie die vergelijking nie. 
So ons sou nie kon sê die dubbel afgeleide en, en te kere gaan nie, want ons het nie die vergelijking nie. Maar hulle sê die draaipunte is by min 1 en by 2. En dan vraag hulle hier by 8.2, skryf die x-koordinaat van die buigpunt. Nou, sien jy die woordkie buigpunt? Dit is ook inflexiepunt. Dit is een ander woord van inflexiepunt. Skryf die x-koordinaat van die inflexiepunt, buigpunt van g nie. Nou, dus wanneer jy nou moest besef, het is in die middel van min 1 en 2. So, jy kan sommer een bykie analytisch gebruik hier en sê, wat is die helfte van min 1 en 2, die middelpunt? En dan sê ek moes 1x plus die ander x gedeel door 2 en dan kry ek een half. So, as x gelijk is aan een half, dis waar die middel is van min 1 en 2, so dit is dan ook waar die um, die inflexiepunt sal gebeur, of die buigpunt. Recht. So, dit was net een punt in die examen, omdat jy geweet het is al. So, belangrik hier dat ons daai theorie gaat. Dan 8.3, vir wat er waardes van x is geer aan konkaf af? Nou, as jy weet, hier so is nou by min 1 half, 8 by 1 half, het konkaviteit moest nou verander, is die buigpunt. Dan kan jy nou net kyk, voor 1 half is die grafiekie op en na 1 half gaan die grafiekie af. So, voor een half is hy konkaf op en na een half is hy konkaf af. So, konkaf af beteken groter as een half. So, dit is net iets wat jy net insien en die antwoord is dan groter as een half. En dit was twee punte, twee of nul. In juni 2022 is die vraag hier gevraag, die weer eens, ons het nie die vergelijking gehad nie, <coughs> en weer vraag hulle kon kaf op of af, maar ons het ook nie die draaipunte nie. Maar belangrik dat jy sal kyk, 9.1 het gevra, wat is die vergelijking van die grafiek? So ons het dit miskien nie in die begin nie, maar ons het dit daar gekry, of jy dit bereken. En as jy dit nie kon bereken, het jy gebruik dan daai. So vir kon kaf op, weet ons die theorie is 9.3.3 vir konkaf op weet ons die dubbel afgeleide moet positief wees. So ons gaan eerst gegoog kryk, is fx, dit is x door die mag 3 min x kwadraat min 5x min 3, ons moet die dubbel afgeleide kry eers, so die eerste afgeleide is 3x kwadraat min 2x min 5, en dan die dubbel afgeleide is 6x min 2. En wat weet ons hiervan? Vir konkaf op moet het positief wees. So 6x min 2 moet groter wees as 0, en weer in sy baie makkelijke oplossing is dan net 1 derde. So as x groter is, is het derde, so dis hier iwers, hier so gaan konkaviteit verander. Maar groter is het daar, dat kan jy sien, is hy konkaf op. Nou, kom, kom ons kyk net gauw die punte toekening, ja, maar van 9.3.3, die toekening was 1 vir die dubbel afgeleide, dan 1 vir, ach, uh, vir die groter is 0, en 1 vir die antwoord. So jou 3 punte, heel logisch waar al die punte vandaan kom. Goed, so kom ons kyk nou na 2018, so 9.1.3, en ons wil nou weet, wat gebeur by 0.20? Is hy konkaf op of konkaf af? Nou, jy moet nou onthou, dat konkaviteit gaan oor die dubbel afgeleide. So weer eens gaan ons sê, kom ons kyk eers wat is die dubbel afgeleide. Jy gaan klare punt kry net omdat jy dit doen. Maar daar vergelijking was x tot die 3 plus bx kwadraat plus cx plus d. Maar as jy nou mooi kyk hier by 9.1.1, sê hulle toon aan b is 1. So ons sal nou al aangetoon het b is 1. En c is min 16. En d is 20. En ons gaan dan 
eerste afgeleide krijg, 3x kwadraat plus x plus 2x, min 16. En dan gaan ons ook die tweede afgeleide krijgen, wat 6x plus 2 is. Als ons nou wil toets, wat is concaviteit? Wat is dit? Dan moet ons kyk, is hierdie antwoord positief of negatief by die punt? So, kom ons stel die punt in. So, wat gebeur by 0,20? Ons het net die x-waarde nodig. x is 0. Ne? By die punt 0,20 is die x net 0. So, ons wil kyk, wat is die dubbel afgeleide as x 0 is? So, ons vervang x met 0. En kyk wat die antwoord is, 2. So, hierdie dubbel afgeleide by 0 geef my een positieve antwoord. Dit beteken, die grafiek sal konkaf opwees daar. As jy nie hierdie gesnap het nie, daar is nog een methode, jy kan eenvoudig uitwerk, waar is die inflexiepunt, dan kan jy met jou oog kyk, is het konkaf op of konkaf af. So as ons net die ander methode volg, hierdie methode was drie punte, een omdat jy die dubbel afgeleide gekry het, en omdat jy die twee gekry het, en, en omdat jy dan reg geantwoord het. Maar die ander methode, is weer eens, sal ons dan die inflexiepunt gaan uitwerk. Ek gaan net gauw weer neerskryf, ons het die vergelijking was gegeen, en jy gaan dan sê, goed, ek gaan die inflexiepunt uitwerk, en dan gaan ek vir myself kyk op die grafiek wat aangaan. En ek weet vir die inflexiepunt moet die dubbel afgeleide, gelijk is aan 0. So, weer eens, ach, ons het nou al bereken die dubbel afgeleide was, mos nou, 6x plus 2, en ek stel dit dan gelijk aan 0. En dan kry ek, ach, uh, x is dan minne derd. So ek weet, hier by minne derd, daar ewers, is die inflexiepunt. En jy wil nou weet wat gebeur hier by die eiersnit. Wel, dan is die grafiek mos konkaf op. So ek gaan sê daarom, by 0,20 is die grafiek konkaf op want ek kan het net sien met my blote oog. So die examinator het ook hierdie methode aanval, jy het ook een punt gekry vir die 6x plus 2, dan het jy een punt gekry met jy by minne derde uitgekom het, en dan die finale antwoord, ook die drie punte. Right. So of jy besef konkaviteit, ek moet net die 0 instel, en kyk is het positief of negatief, of jy sê ek werk graag van die inflexiepunt af, en sien met die oog, is het konkaf op of konkaf af. So, een bykie een ander manier om het te toets. In 2019 is een rechtige, baie moeilike vraag gegeen vraag. Ons gaan in die videokie hierna um, oor grafieke en die skets van die afgeleides meer inlichting gee hier maar ons het gedink om net hierdie een vraag hier in te sluit. Maar laat ek net een wenkie gee. As ek het die grafiek F en hy so grafiek, een polynoom in die derde graad, en ek teken sy afgeleide, hierdie grafiekie stijg eers nie, so daai A x to die 3, daai A is positief, want hy stijg eers. Sy afgeleide gaan mos nou 3 A x kwadraat byvoorbeeld wees, wat een parabool is. Maar dit gaan eers stijgend wees, A is positief, so hierdie is ook positief, so dit geef vir my so een parabool. As hy eers daal, sal ek een onderste boe parabool kry. So, wat jy ook moet verstaan is, die precies in die middel hier, is die dubbel afgeleide 0. So, dit is waar hierdie draaipunt is. So, hierdie inflexiepunt word hierdie draaipunt, want dubbel afgeleide is 0, is so. En die afgeleide van die afgeleide is mos hierdie eense, waar hierdie eense gradient 0 is, so dit geer die draaipunt. Maar as jy net kan onthou, die inflexiepunt word altyd die draaipunt van die parabool. So, as ek nou kyk na hierdie vraag, hierdie vraag hier van juni 2019, so 5.2.5. Geel hulle vir my een onderste boe parabool, maar hulle sê daar boe, hierdie grafiek van K is een parabool, en H is een rechtlijn, is hier onder geskets. Die grafiek K het die draaipunt by min 1.18. So ons sien die draaipunt. 
S is die x-afsnit van H en K. Grafiek en H en K snij mekaar by T. So al die inlichting is gegeen. En jy denk nou, jy is bezig met de parabool en jy is al die tyd bezig met de parabool. Baie vraag is. Dan by 5.2.5 kom die belangrike inlichting. Daar word verder gegeer dat K die grafiek van G se afgeleide is. So, hier is nou K, maar dit is ook een of ander grafiek G se afgeleide. So, ek is nou aan hierdie kant, dit is die afgeleide se grafiek hier. Dit beteken, hy is onderste boe enige, hy is onderste boe, so hy gaan sy maaikie is daar ene. So, hierdie sal G wees, want dit is G se afgeleide. En sy draaipunt, wat by 1 min 1.18 is, sal hierdie in sy inflexiepunt, maar ek gebruik nie die x-koordina. So hierdie inflexiepunt sal by min 1 wees. Nou is dit makkelijk om die vraag te antwoord, wat is die vraag? Vir wat er waard is van x, sal die grafiek konkaf op wees? Konkaf op is hierdie deel. Dit is konkaf op. Daar deel is konkaf af. So, wanneer gebeur dit? As x kleiner is as min 1. Dit is my antwoord. En jy twee punte daarvoor gekryk. En die makkelijkste manier om daarna te kyk, is om hierdie grafiekies te memoriseer en daarvan te weet. Maar as ons op hierdie grafiek kyk, kon kawiteit gaan oor dubbel afgeleide. Nou, hierdie is klaar een afgeleide. Wat gebeur as ek die afgeleide van iets vat? Ek krij een gradient. So, as ek die afgeleide van een afgeleide vat, dan krij ek hierdie grafiekse gradient. So hier is die gradient stuigend. Dit aan weer die dubbel afgeleide positief. En dit is wanneer x kleiner is as 1. Daai deel waar ek dalend is, is die dubbel afgeleide negatief. So dit is konkaviteit, is konkaf af. Baie moeiliker om so te sien, diep vraag hierdie. En vir twee punte denk ek is makkeliker om net bewuste wees van die theorie van die grafieke, wat wel in die volgende video bespreek. Om het piece grafiek te skets, moet jy die volgende kan bereken. Die x-afsnitte, dier i0 te maak, die i-afsnitte, dier x0 te maak, en die draaipunt. En die draaipunt is anders as by, wat ons gewoonlik by die parabool gebruik het, x is gelijk aan min b op 2a, moet sy blief nie die fout nie examen maak nie, Die draaipunt van alle grafieke kan wel bereken word met die afgeleide gelijk aan 0, want die gradient is 0 by die draaipunt. Die ander stikkie inlichting wat handig is, is om te ken, is as die a wat hier staan voor a, ek vir die macht 3, as die coefficient a groter is, 0 is positief, dan stuig die grafiek eers, dan lyk hy so, en as die a negatief is, die grafiek eers ja. Reg, hierdie moet jy alles dan kan doen. So, hoe gaan ons x-afsnitte bereken? Jy moet kan faktoriseer, een derde graad polynoom kan faktoriseer. Jy moet x-afsnitte, y-afsnitte kan uitbereken, wat ons weet, al die constante d, en jy moet die afgeleide kan bepaal. Goed, kom ons kyk, wat jy nog moet verstaan. Dit is vooral nie vir jou in examen om die grafiek te skep nie, maar om eerder die vergelijking te bepaal dan gaan jy kyk wat is vir jou gegee. Indien jy 3x asnitte het, soos hier 1, 2, 3 x asnitte is beskikbaar, dan sal ons begin met die coefficient a en 3 hakkies. So sê nou maar daar is een min 4, dan sal die eerste hakkie x plus 4 wees en sovoort. As net 2x asnitte gegee word, soos in hierdie grafiekie, dan weet ons mos die een waar ons ook draai, die x asnitte wat ook een draaipunt is, word herhaal. So in hierdie geval is daar een min 2 is, sal ons hier schuif x plus 2 in die eerste hakkie, maar hier by plus 3 waar hy ook draai, sal ons dan x min 3 schuif kwadraat. So dit is iets wat jy moet leer. En indien die draaipunt gegee is, gebruik ons die draaipunt 2 keer. 1 keer is die x in die y waarde, en 1 keer die x waarde met die afgeleide gelijk aan 0. Ons gaan nou na so voorbeeld kyk. Vraag, so in november 2021 is hierdie grafiek gegeen met net een draaipunt. Die x-afsnitte was nie beskikbaar nie, behalwe daar eniekie, wat ook die y-afsnitte is by 0. Hierdie grafiek, sy vergelijking was ook dan vir ons gegeen. So, 
ons skryf hom dadelijk neer, hy word H genoem, en dis AX door die 3 plus BX kwadraat. So daar is nie een C en een D nie, so ons het net twee onbekendes. En ons weet vir twee onbekendes in wiskunde, om op te kan los vir dit, moet ons twee vergelijkings sê. So, waar gaan die twee vergelijkings vandaan kom? Ons gaan die draaipunt twee keer gebruik. So, 10.1 vraag toon aan dat A in min 1 is, en B is 6. So, dit is basis bepaalde vergelijking van hierdie grafiek, indien ek die draaipunt wil gee. So, ek gaan my blad sy heen twee deel, dat jy mooi kan sien wat ons doen. Ons gaan die B, wat die draaipunt is van 4.32, gaan ons twee keer gebruik. Die eerste keer gaan ons omgebruik, net eenvoudig soos hy is, een draaipunt, as x4 is, is y32. So ons gaan sê, h van 4 is 32. Dit beteken, as ek die x een 4 maak, sal die antwoord 32 wees. Raag, so ons stel hem in, die vergelijking in, so ons sê, die antwoord is 32, as ons die x een 4 maak. Raag, en dan gaan ons net alles vereenvoudig, en as ons dit vereenvoudig, kry ons 32 is gelijk aan 64a plus 16b, en om dit een bykie te vereenvoudig, kan ons miskien gedeelde door 16 sal miskien gewerk het, of ietsie, maar jy hoef nie te vereenvoudig nie, jy kan nie, dit is makkeliker, maar dit is die eerste vergelijking wat ons dan gaan gebruik. So ons het daai as een x en een y woorde gebruik. Nou kort ons nog een vergelijking. So wat ons nou gaan sê is, hierdie is ook een draaipunt, dit beteken die afgeleide by 4. Nou nie die x woorde gebruik, nie die x woorde, nie die y nie. Die afgeleide by 4 sal 0 wees, nie 32 nie. Die afgeleide is een gradient en ons weet by een draaipunt is die gradient van een lijn 0. Recht, so die gradient is 0. Gradient is 0 by 4. So ons moet eerst die afgeleide kry, so ons gaan gauw die afgeleide van x eerst bepaal, dit is 3ax kudra plus 2bx. En nou gaan ons die afgeleide van 4 bepaal, dit is dan 3a met een 4 in x'e plek, een 4 in x'e plek, en die antwoord moet 0 wees. En dan kry ons 16 mal 3, is 48 a plus 4 mal 2 is 8 en dis 0, so kom ons vereenvoudig hierdie ene keer, hy kan dier 8 deel dan gaan ons dier 8 deel 6a plus b is 0 en dan kry ons b is min 6a en dis dan vergelijking 2 So as ons om vereenvoudig het, is dit bykie makkeliker. Ek sal selfs daai een ook bykie vereenvoudig het al. En nou gaan ons hierdie in daai een instel, want die A het weggeval. Ach, die A is nou in termen van, die B is in termen van A geskryf. So ons gaan net sê, stel, stel nou vergelijking die 2 in 1. En as ons dit doen, dan kry ons 32, 32, is gelijk aan 64a plus 16b, maar in plek van die b, gaan ons nou daai sit, min 6a. Vrug, en as ons nou hierdie uitmaal, dan kry ons 32 is gelijk aan 64a, min 6 maal 16 is min 96a's, en as ons dit nou heel te maal vereenvoudig, dan gaan ons kry dat A is min 1. Raag, so, hierdie geef vir my min 32 A's gelijk aan 32, en dan is A net min 1. Maar nou is ons nie klaar nie, ons moet nog oplos vir B, so nou gaan ons om weer terug daar instel, en daarom is B dan min 6 mal A, wat min 1 is, so B is 6. So wat moes ons bewys het? Bewys A is min 1 en B is 6 en dis precies wat ons gedoen het. Ons het die draaipunt 2 keer gebruik. Jy moet het memoriseer. Goed, dan die volgende vraag is, is 
dan ook altijd nadat ons om die grafiek geskets of die vergelijking bepaald is, daar heel wat vraag is. Die eerste vraag is bepaalde de coördinaat van A, nou ons kan zien waar is A, dus een x-afsnit. So ons gaan nou moet weten om een x-afsnit uit te werken. So om 10.2 te doen, gaan ons nou vir ons voor eerst die vergelijking neerskry. Ons weet dit was A, x tot die macht 3, maar ons weet dat is min 1. En het was plus b x kwadraat, maar ons weet ook, dus nou plus 6. So daar is ons vergelijken. En om x afsnitte uit te werk, maar ook ons moest die y nou. So, nou, moet ons factoriseer. Nou, gewoonlijk gaan ons probeer om drie hakjes te kry. Gelijk aan 0, wat een lang proces is, maar moet nie nou dom wees en sukkel hier nie. Jy moet altijd toch kyk, is daar nie dalke gemene factor nie. En die gemene factor hier is makkelijk, x kwadraat. Ek dink ons kan selfs min x kwadraat uithaal. Ek gaan so my min x kwadraat uithaal. Dan bly daar oor x min 6. En daarom is die x afsnit by 0, wat ons duidelijk kan sien daar is het by 0. Of by 6. So hulle soek a se koordinaat, so ons weet a gaan wees. 6. 0. Antwoord altijd die vraag. Die coördinate is gevraagd, antwoord die vraag. So kom eens kijken gaan naar die, die punten toekenning van die vraag. In 10.1, omdat jy die afgeleide kon bereken het, zou so je een punt gekry het. Omdat je geweet het, hierdie afgeleide bij 4 met 0 wees, sal je nog een punt gekry. Omdat je dan geweet het, hierdie beteken h van 4 is 32, en je hebt het ingestel, nog een punt, en omdat je dan hier die vergelijking gekryd, nog een punt. En natuurlijk omdat je daar die vergelijking gekryd, die tweede. So dit is 1, 2, 3, 4, 5 punten al, en um, die A en die B het nie punte gekry nie, omdat het reeds op die antwoord gegee is. So jy moest daarby uitgekom het, anders zou je niet al die gekry. 5 punten. Dan 10.2 se punte toekenning is, omdat je geweet het, ons maak een y waarde 0 vir die x afsnitte, ach vir die y afsnit, vir die x afsnit moet y 0, daai, omdat jy daai geweet het, omdat jy dan kon factoriseer, jy nog een punt gekry, en omdat jy die finale antwoord reg gegee het, dis wat vir die drie punte gekry. So moet nie onnodige punte verloor nie. Reg dan vraag hulle by 10.3 vir ons die moeilike vraag. Vraag, waar is hierdie grafiek stijgend en waar is hy konkaf af? So 10.3.1, kom ons praat hier oor stijgend. Nou, een grafiek is stijgend as het opdraande is, so dis hierdie deel van die grafiek tussen 0 en 4 stijg hy. So het is makkelijk om het net te kan sien en jy sal ook sien die examinator sê, skryf die waardes neer. So dit is net iets wat jy kan neerskryf. So, Tussen 0 en 4, en hoe skryf ons dit? Ons sit die x so in die middel, met die uh, pylkies kantlijn toe, so x is groter as 0, maar kleiner as 4. Tussen 0 en 4. Of, die ander notatie is ronde hakkie, omdat dit nie is gelijk aan is nie, en een ronde hakkie weer vir die 4. So enige van die antwoorde. En die punte toekenning is 1 vir die kritische waardes, uh, critical values in Engels, kritische waardes, die 0 en die 4, en 1 vir die notatie. En daar het jy jou 2 punte gekry. Graag. Ons laaste vraag hier dan, 10.3.2. Ja. 10.3.2, ja maar ek wou maar net nog een lichtje by gesit het, maar het lijkt my dit gaan sturend wees. 10.3.2 vraag, waar is hierdie kon, grafiek konkaf af? Nou, as ons net so, sommer net so roweg die grafiek teken, ieder in, tussen in die middel van hierdie twee draaipunte, is een plekje wat ons noem die inflexiepunt. En voor hierdie kon, inflexiepunt, sal jy sien, is die grafiek so, vorm so bakkie, dis konkaf op. En naom is die grafiek so onderste boe bakkie. En dis dan wanneer hy konkaf af is. So hierdie vraag is wanneer is hy konkaf af. So dit sal 
hierdie gedeelte wees, maar ons moet eers uitwerk, waar is daai, en daai moet jy verstaan, is die inflexiepunt. En vir die inflexiepunt, is die dubbel afgeleide, gelijk aan nou. So ons moet eers die dubbel afgeleide bepaal. Dis nou as jy dit net kan sien. So ons kan sê, kom ons bepaal die dubbel afgeleide, en dit is dan van daaraf, dit is nie F nie, ons moet nog rechts skuif op, dit is H, so die eerste afgeleide is min 3x kwadraat plus 12x. En dan die dubbel afgeleide is min 6x plus 12. En ons wil hy dit moet 0 wees. So dan kan ons uitvind waar is die inflexiepunt. 6x is 12, x is dan 2. So hierdie inflexiepunt is wanneer x 2 is. So ons kan sien, daarom sal hy konkaf af wees as x groter is as 2. En dis dan die antwoord. Maar, daar is nog twee maniere om dit te bereken. Die heel makkelijkste manier is, ons het gesê, hier is in die middel, reg, en hier die x afstand is 0, en die draaipunte x is een 4. So die twee draaipunte let is in 0 en 4. Nou, wat is in die middel van 0 en 4, is toch 2. So, ons sal nie dadelijk kon sien, die antwoord is, x is groter as 2. En dan kan ons het net neergeskuif. x groter as 2. En daarvoor gaan jy definitief jou 2 punte vir. Want jy hoef niks vir rekeningen te wees. Jy gaan kry 1 vir die notatie en 1 vir die x waarde, wat 2 is. So, geen berekeninge nodig. Of, as jy twyfel of jy kan nou onthou waar is het konkaf af of konkaf op, die laaste manier waar ons het nog bereken is om te onthou, dat konkaf af, konkaf af, beteken definitief, dat die dubbel afgeleide negatief moet wees. So, jy kan dadelijk die dubbel afgeleide kleiner as 0 uitgewerk het. En dan sal jy ook gesien het, nou net hierdie papier opskryf, dat as ons hierdie oploos, as ons daai vraag hier oploos, dan kry ons min 6x is kleiner as min 12, en ons weet, omdat ons met een negatief deel raal hierdie teken om, so ons kry ook x is groter as 2. So of jy dit eers net so daaran dink met die skets en gegoe die inflexiepunt uitwerk. Of jy dit dadelijk insien omdat jy weet is in die middel van die twee draaipunte en of jy sê, my kennis sê, as konkaf af beteken dubbel afgeleide kleiner as nul. Al daai kom by die selfde antwoord uit. Reg. So dit was vraag 10 in november 2021. Leiwege vraag hier. In 2018 het ons nou weer iets anders gekry. En ons wil graag dit met jou bespreek, want dit is weer heel iets anders. Dit is nie die draaipunt wat gegee is nie, ook nie die x afsnit te nie. Dit is so'n bykie van alles wat gegee is. So kom ons kyk na hierdie vraag. Die grafiek van gx, kom ons kyk van neer. Gx is x tot die macht 3, nou let op, daar is reese koefficient gegee, daar is die invisible 1, nee, daar is dan klaar 1, so daar is reese een waarde vir jou gegee, moet nie vergeet nie, plus bx kwadraat, so b is onbekend, plus cx nog een onbekende, ons weet ons kan net tot twee onbekendes werk, nee, en nou kom hier nog een derde onbekende d by, is hier onder geskets, Nou sê hulle vir ons die grafiek snij die x as by min 5, so ons het 1 x as net, en p, en hulle gee nie p as een koordinaat. So ons sal nie kan sê, met die methode kan werk, as ek net so hier die weg vind. Gewoonlik sal ons nou gesê het, goed, ons maak a en dan een hakkie en een hakkie kwadraat, want die draaipunt is ook een x as net, en dan sal ons vir min 5 x plus 5 kan inskryf, maar wat nou van die deel? Ons het nie dit nie. So ons gaan daar ook dink wat gaan ons daarmee maak. Nou, nou. Goed. En ons volgende probleem nou is dat D 
die, daar is drie onbekendes. So, kom ons lees die vraag, die toon dat B, C en D, nou, ons weet, D is die ei of snit, en ons kan dit sien, hier op die grafiek is het gegeen, dis by 20. So, ek gaan dadelijk sê, goed, ek het meer as net hierdie 1, x tot die 3, ek weet ook, die einde, die D-waarde, moet het 20 wees. En dit sit my dan weer in die plek waar ek net 2 onbekend is. Maar goed, nou ek, voel ek bykie, ek weet nou nie wat om te doen nie, want al die x-afs net is in gegeen, en nou doen jy wat jy kan, en jy sê, ek sal begin het op hierdie manier. A, hakkie, hakkie kwadraat. Ek weet vir die min, x is min 5, moet hier plus 5 staan. Ek weet ook, ek kan A reeds vervang met die 1, want dit is vir my gegee. So, hier sal ek geskryf het x minus, en ek gaan nou sommer net praat van x van p. Dis wat ek daarin sal sit, maar ek weet nie wat het is. Nou, as ek nou vir my sê, goed, maar ek weet wat moet die ei afsnit wees, dan kan ek in my kop sê, 5 maal iets kwadraat moet 20 wees. Dan gaan ek self kan sien, hierdie moet het 2 wees. Want 2 maal 2 is 4, en 4 maal 5 is 20. Want ek maal dit net daar met 1. So ek sal dier inspeksie kon sien, dat daai koordinaat moet een een 2 wees. Maar indien ek dit nie, kan ek sê, goed, kom ek stel die punt 0,20 in. As ek nou nie kan sien, dat al die constante waardes moet 20 gee. Dit beteken, I moet 20 wees, as x 0 is, nou maak ek x oor als 0. 0 minus die x van p. Dit gee dan vir my 20, is gelijk in 5 maal x van p is ek oor al en dan deel ek met 5, en sien dan kom ek by die precies die selfde plek, iets kwadraat moet 4 wees, en dan is daai x van p a 2. En dis dan hoe ek definitief daai waarde kan kry, so ek weet, hierdie is, i is gelijk aan, 1, x plus 5, ek gaan nou terug na daai heel eerste stapie toe, en dan is het x min 2. Kwadraat. So, dit is ietsie van alles van die theorie wat jy moet ken en verstaan. En dan moet ek alles uitmaal, en as ek al hierdie uitmaal, onthou toch, maal eers hierdie hakkie kwadraat uit, en ons moet nie vergeet van die middelterm. En as ek nou al hierdie uitmaal, dan kry ek nou x tot die 3, min 4x kwadraat, plus 4x, en dan moet ons nog maar die 5 maal, plus 5x kwadraat, min 20x, plus die 20, wat ons weet moet het wees, en dit gee dan vir my x tot die 3, wat oor 1 stem met die 1, die x kwadraat is dan plus 1x, so die b is 1, en dis wat hulle gesê, bewys b is 1, en as ek nou hierdie uitwerk, die x is dan min 16x, so dit beteken, c, is min 16, en dis wat hulle ook gevraad, bewys C is min 16, en ek het die D is 20. Nou kan ek maar net eindig met A is 1, B is 1, ek hoef nie eindig hierdie A te sê nie, dis nie gevraad nie, B is min 16, dis een kwadraat, dat ek ook daar is typische glipsie gemaakt, wat ons maak in die in die examen. So B is die koefficiënt van x kwadraat, dis 1. C is die koefficiënt van x, dis min 16, en D is die 20, wat ons van die begin af ingesien het. Raag. So dit was een moeilike vraag. Maar gestel jy kon nie dit doen in die examen nie, aanvaard dan B is 1, C is min 16, en D is 20, vergeer dan nou maar die vier punte, en werk asjeblief aan, want die ander is een klomp punt. Nou die punte toekenning, was omdat jy geweet het, daai x plus 5 is een moendelike hakkie. Omdat jy hierdie hakkie herhaal het, jy was het jy hakkie wat herhaal het, dan kry jy nog een punt, en omdat jy uitgekom het by die 2. So of jy het ingesien het net, of bereken het, jy het net een punt gekry vir die 2, en dan vir die finale antwoord. 4 punte. Soos ek sê, indien jy nie die vier kon kry nie, dan kan ons aangaan. Goed.
goed. En die volgende punte is dan um, bereken die coördinaten van P en R. En dit is nou makkelijk, want dit is die draaipunt en ons weet vir die draaipunt is die afgeleide gelijk aan 0. Oké, okay, so kom ons kyk na 9.1.2. Negen punt één punt twee. Ons weet nou ons vergelijking was. I is gelijk aan x door die drie plus één x kwadraat min zestien x plus twintig. En als ons wil, uh, dit is moest eindelijk g, zoals so je nou wil, kan je dit een g x maken. Maar dat maak je zo ook zin van i praat niet. Maar als je wil, kan je dit g x maken. Goed, en dan die, vir die draaipunte, vir draaipunte weet ons, ken ons die theorie, die afgeleide, die eerste afgeleide moet gelijk wees aan 0. So dan gaan ons net die eerste afgeleide bepaal, dus 3x kwadraat plus 2x min 16 gelijk aan 0, en dan gaan ons factoriseer. En dis sommer een akelige factorisering, as jy dit nie raag krijg nie gebruik, is die, die formule. Dat is dan 3x plus 8 en x min 2. En daarom is die draaipunte bij min 8 op 3 of bij plus 2. Maar onthou het draaipunte coördinaten het x en een y waarde dus ook met 5 punten tel. So ons moet nog die y coördinaten ook uitwerk. So as ons nou terug gaan na die oorspronkelijke toe en ons sit G van min 8 op 3 en ons sit in min 8 op 3 en al die is plek en al die x is plekke. Dan gaan ons sê dus min 8 op 3, 3 mag 3, plus 1, min 8 op 3 kwadraat, min 16 maal min 8 op 3, plus 20 en dan haal ons ons zakrekenaar uit. En die antwoord is dan een reese 1, 3, 7, 2 op 27. So dit is die 1, hier is dan definitief R se koordinate, R is dan die negatieve x koordinaat, P die positieve x koordinaat, en ons antwoord die examinator volledig, ons gee die koordinate van R. En dan wat vir ons oorblij is om die 2 daar in te stel, so gee van 2, en dan sê ons net 2 tot die macht 3, plus 2 kwadraat, min 16 maal 2 plus 20, dan nou kan je weer net zo so in je kop het gaan uitwerken of met die zakrekenaar. En dan krijg ons ons 0. Maar als je nou wakker geslapen hebt, zal je weet ik hoef niet iets uit te werken, want P is een x afsnit, so dit moet 0 wees. So daarom is P is een coördinaten, kon je duidelijk meer schrijven net als 2 0. So die punten toekenning is omdat je die eerste afgeleide kon berekenen. het. Voor die eerste afgeleide omdat je geweet het, jy moet het gelijk stel aan 0. Nog een punt. So toon alles, moet niks uitloos nie. Omdat je kon factoriseer of die formule gebruik het, het derde punt. En dan twee punten voor die finale coördinaten wat je gegeet. Is die vijf punten. Weg. Laatste vraag. Is hier die grafiek concaf op of concaf af? Dan kan ons weer diezelfde methode vat. Ons kan niet eenvoudig die middel van hierdie twee draaipunten vat. En zien wat is die middel nou van 2 en min 2 en het derde. Is die middel sal wees by min het derde. So as jy wil, kan nou net so weer het teken. Dan kon je gesê het, goed, ek soek die inflexiepunt. Ik kan het somme sien tussen die twee draaipunten en daar is dan min het derde. En jy wil weet, by min en daar, hier is 20, nou eers hier so, later kom 20, so hy konkaf af, tot by min en daar, en konkaf op, na min en daar. So hier by 20, sal hy die grafiek moest dan nou definitief konkaf op wees. So hy kon het net geantwoord het, konkaf op. Maar daar staan toch toen al jou bereken. So die makkelijkste manier om, om die examinator te oortuig, is om toch maar die die, die sommetje te wijs van waar je mijn derde krijgt. En um, zo so ons gaan zeggen, kom eens kijk, ga gaan. Die dubbel afgeleide. Waar is die dubbel afgeleide gelijk aan 0? Zodat so ik kan wijs waar krijg ik die 
een flexiepunt. En die dubbel afgeleide, um, ons het nou alreeds die eerste afgeleide daar bepaal, 3x kwadraat plus 2x min 16. So as ek hom weer aflei, sal dit wees 6x plus 2 gelijk aan 0. En dan is 6x gelijk aan min 2, so x is min 2 op 6, wat ons weet is min 3. So, toon al jou berekening is miskien beter om te wees maar hoe jy die inflexiepunt uitwerk in plaas om het net in te sien. Goed, en nou sê jy, goed, as min 3 is hier rond moes, so hy is konkaf af tot daar, dan is hy konkaf op, so hier by 20 is hy konkaf op, en daarom kan jy net sê daarom um, by um, 0,20 sal die grafiek konkaf opwees. So dit is net so'n bykie van een um, um, snaakse manier om jy te ding te toets wat jy altyd. As jy sien konkaf op, kan jy so lang sê waar is fx groter as 0. Um, en uh, f sy dubbel afgeleide groter as 0. Of bereken nie teenvoudig die inflexiepunt met aanwende die dubbel afgeleide gelijk aan 0. Enige van daai. As jy die dubbel af, kom ons gebruik net een geer, dubbel afgeleid gelijk aan 0, sal jy daai punt kry. As jy die dubbel afgeleide groter as 0 vat, sal jy hom sien waar is hy konkaf op, en anders om sal jy sien waar is hy konkaf af. Voor die punte toekening vir die dubbel afgeleide 1 punt, omdat jy by minne derde uitgekom het 1 punt, en omdat jy die rechte antwoord gegeen, 3 punte. Reg, moeilike vraag is, wat ons nie so lekker oefen. Dan kom ons kyk, juni 2019 is um, ook gevra oor konkaf op, daarby vraag 5.2.5 gaan ons saam met jou doen net, die ander vraag is, um, is gewoon weg, en dan skets die grafiek. Nou, hoekom wil ons juni 2019 nie inzit as een moeilike vraag? Kom ons lees om van die begin af. Hierdie grafiek van K, nou jy kan sien K is een paraboel. So ek wil hom sommer nie droogweg nie teken. Het is een onderste boe paraboel en sy naam is K. En ons weet sy draaipunt is by min 1 en 18. Dit word van vir ons gegeen. En dan sal ook een rechtheidlijn, en die rechtheidlijn, as we my net so rove gaan, snu ook by die selfde x afsnit. So as ons die rechtheidlijn sy x afsnit s het, het ons ook die parabolse x afsnit. En die vergelijking word gegeen, van hier die rechtheidlijn, is min 2x plus 4, so as ons vinnig in ons koppe sommekie doen, kan ons sien s is by 2,0 vir die x-afsnit van die rechtheidlijn. Grafiek K het die draaipunt by min 1, 18, ons sien dit, S is die x-afsnit van H en K. En hulle snu mekaar nou ook hier by T. Nou, die vraag is, hier gaan oor die parabool, so ons gaan hulle nie bespreek nie, maar ons gaan nie dier hulle lees. Bereken die koordinate van S, ons het het gesien, dit is 2, 0. Krij die vergelijking van K, in hierdie vorm, nou ons weet as ons een parabolse draaipunt het, dan kan ons net dit instel en aangaan. Dan sê hulle indien k, so hulle geene vir ons hierdie vergelijking, dan sê k van x is nou min 2x kwadraat min 4x plus 16. So uiteindelik het ons die vergelijking bepaal dan t en dis net gelijktijdige oplossing. En dan die vraag hier oor waar is k kleiner is h. Ons focus is vir hierdie video by 5.2.5. Daar word verder gegeen dat K die grafiek van G se afgeleid is. Nou is nie grafiek G op hierdie skets nie, daar is een K en een H. So G is een nieuwe grafiek. So K is ook die afgeleide van G. So wat jy moet memoriseer is, dat een grafiek in die derde graad van polynoom like, kan stijgend wees of dalend. As hy stijgend is, dis nou maar sal x door die 3 iets nie, is sy afgeleide hy x kwadraat, dan gee die afgeleide. So as dit f is, is dit f sy afgeleide sy grafiek. As dit p is, 
hy gaan eerst daal, hierdeen stuig eers, so, dis een positieve parabolkie, hierdeen daal eers, so ons krij een negatieve parabol, dis die afgeleide van dit se skietse. Hierdie moet jy memoriseer, wat nog ook handig is om dan te weet is, dat hierdie draaipunt A is hierdie een sa x afsnit, want die afgeleide is 0 by die draaipunt. En punt B, die ander draaipunt, is hierdie grafiekse ander x afsnit. Baie handig om dit te weet. En in die middel van dit, so hierdie symmetry as is mos in die middel, gaan ek my inflexiepunt kry. So, as ek een parabolse inflexiepunt het, is dit, en dis die afgeleide, is dit die oorspronkelijke se inflexiepunt, die symmetry as by die parabool, is die derde graadse inflexiepunt. En die x-afsnitte by die parabool, is die derde graadse punt, sy x-e, sy draaipunt, sy koordinaat. So nou vraag hulle vir ons, vir wat er waar is van x al die grafiek van g, so hulle vraag nou oor die g grafiek. So as ek nou hierdie gebruik, en het hier toepas, dit is nou een negatieve parabool. So ek is by hierdie situasie, waar ek een negatieve parabool het, so sy symmetry as, is mos by min 1, die sien ek nou mos. So, ek kan weet dat die inflexiepunt hier by min 1 is. En die x-afsnitte is by 2 en 9, ons gaan nou sien waar. So, as die x-afsnitte hier by 2 is en nog iets sien, dan is hier die draaipunte by 2 en nog iets. Nou, die ander kennis wat jy hier moet hee is, as dit van 2 tot by min 1 is 3 hoppies, so dit sal nog 3 hoppies aanwees, so die ander x-afsnit is, dier inspeksie is by min 4. Of jy kan hierdie vergelijking kie vat, en die x-afsnit uitwerk. So, hierdie ander x-afsnit is by min 4, dit beteken die ander draaipunt is by min 4. So ek het nou daai parabolse inlichting, omgesit na die derde graadse grafiek. So, vir hierdie is dit nou K, en hierdie een is, K is ook geese afgeleide, so hulle het om nie P genoem nie, en hierdie is dan die oorspronkelijke grafiek G. So, waar is G konkaf op? Is nou makkelijk om te sê, dit is hierdie gedeelte, so dit is as X kleiner is as min 1. Die ander manier om daarna te kyk is, die dubbel afgeleide is mos een gradient. So, as ek hierdie eens afgeleide krij, het ek die dubbel afgeleide en dis hierdie gradient en hy is positief, vir kon kaf op, en wanneer is hierdie positief, hierdie gradient van die gradient is positief, as x kleiner is, is min 1. Jy kon het ook so geseen het. Goed, so, Dit is vraag A, en vraag B vraag dan skets, en dan sal ons nou daai inlichting gebruik, en om net rolweg skets, ons sal seker maak hier by min 4, draai hy, en ook by 2, moet hy draai, en hy moet by min 1, is die infleks, en ons sal nie weet hoe nie, maar hy sal tevens, so jy gaan nie seker wees, ach, Jy gaan nie seker wees, jy gaan weet hy draai hier, en hy draai iwers by min 2, het kan enige plek wees. So jy gaan so kan maak, is nou by 2. Oorkant 2 moet hy draai, en oorkant min 4, en is daar erg al wat jy weet. En jy weet die inflexiepunt is hier iwers by min 1. Vraag, so, ons kan aanduid dat hier by min 1, sê nou maar hier so is min 1. Ons gaan nie precies weet waar is die ei afsnit of iets nie. So die punte wat ons sal kry vir hierdie vraag het is vir A omdat jy gesê het x is kleiner as min 1 kry jy eenvoudig 2 punte. En vir B omdat die vorm die vorm so lyk, sal jy een punt kry. 
omdat jy die draaipunte by die min 4 en die 2 het, sal jy punt kry. En die derde punt, as jy die inflexiepunt nog ook aangeduid het by min 1. So, as ons om net weer mooi kan teken, vir enige vorm wat jy het, wat so lyk, sal jy punt kry. Omdat jy aangeduid het, hier is oorkant min 4 en daar is oorkant 2, die draaipunte sy jy nog een punt gekry het, en dan, iwers gesê het die inflexiepunt, is by min 1, nog een punt, drie punte. Dit was rechtig een moeilike vraagie, dit is die heel moeilikste, denk ek, wat grafieke kan gevraag word, is dat ons die afgeleides het, en ons moet die oorspronkelijke weer teken, en daarom was graag hierdie in hierdie video met jou behandel. Indien jy nog na hierdie vraagstelling volledig uitwerk en ook hulle memo's kry, kan jy net klik op die skakel hier onder die video. Dit sal jou vat na die WKODCE portaal waar al die vraagstelling en memorandums is. Namens my Elaine van der Merwe en Karin Koks wat die Engelse videos maak. Dit is veel voorspoed vir die examen. Onthoud die only way to learn mathematics is to do mathematics.